ഉഷാറാക്കിയെടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബയോ മാരത്തോണിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ബയോളജി എക്സാമിനേഷൻ എഴുതണം നല്ല സൂപ്പർബ് ആക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അവസാന ദിവസം അഷ്വർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ഉഷാറായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ മാഷെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവാം അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുക ആ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് 
ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ബോട്ടനി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതേപോലെ പ്ലാൻ കിങ്ഡം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിന്നും എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലാസ്റ്റത്തെ ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായ മാർക്കും കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോള ബുക്ക് എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാം അടിപൊളിയായിട്ട് നോക്കാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതായത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്നാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇതാണ് മക്കളെ സിനോപ്സിസ് ഈ പറയുന്ന സിനോപ്സിസ് അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ സിനോപ്സിസില് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് കണ്ടു നിങ്ങൾ കണ്ടു ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ മൊനീറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫങ്കൈ കിങ്ഡം ദെൻ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റൈൻ അനിമേലിയ അത് വേറെ തന്നെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് വൈറസ് വൈറോയ്ഡ്സ് പ്രയോൺസ് ആൻഡ് ലൈക്കൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മാമനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മാമൻ ആണ് ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി ശാസ്ത്രീയമായി ജീവികളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അഥവാ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ആദ്യം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മാമനാണ് അതിന് ശേഷം ആണ് ആര് വന്നത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ആര് വന്നു നമ്മുടെ കാൾ ലിനേസ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ലിനു മാമൻ അഥവാ ലിനേസ് മാമൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവികളെയും രണ്ട് കിങ്ഡംസ് ആക്കി മാറ്റി ഏതൊക്കെയാ രണ്ട് കിങ്ഡംസ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കിങ്ഡം അനിമേലി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കിങ്ഡംസ് ആക്കി മാറ്റി ഇതാണ് ലിനേസ് ചെയ്ത വർക്ക് ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നന്നായിട്ട് അറിയണം മക്കളെ കാരണം ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈ കിങ്ഡത്തിൽ ആരാണ് ഫൈ കിങ്ഡം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ആണ് ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് വർഷം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ഇത് കണ്ട ഇതൊക്കെയല്ലേ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് അല്ലേ മൊണീറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫങ്കൈ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമേലിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ച് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഈ അഞ്ച് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ എടുത്തു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനെയും നമ്മൾ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ആക്കി മാറ്റി ഈ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഈ ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം ആർ എച്ച് വിറ്റേക്ക് ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത വർഷം കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത വർഷം അപ്പൊ ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ഏത് വർഷമാണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് സെറ്റല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് എന്ന
ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഇത് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാണ് ഈ അഞ്ച് കിങ്ഡം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ പേരെന്ത് അഞ്ച് കിങ്ഡത്തിന് അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കാം സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫയലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ അഞ്ച് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഒന്ന് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആരാണ് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഒരുപാട് പ്രപ്പോ ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ച് കിങ്ഡത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച നിങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് യൂണിസെല്ലുലാർ യൂക്കാരിയോട്ട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പ്രോട്ടിസ്റ്റിയാണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം യൂണിസെല്ലുലാർ യൂക്കാരിയോട്ട് ആണെങ്കിൽ നോക്കൂ യൂണിസെല്ലുലാർ പ്രോക്കാരിയോട്ട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏത് കിങ്ഡത്തിലാണ് അത് ഏത് കിങ്ഡത്തിലാണ് കണ്ട അപ്പൊ അത് ഏത് കിങ്ഡത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ എഴുതണം യൂണിസെല്ലുലാർ പ്രോക്കാരിയോട്ട് വരുന്ന കിങ്ഡം കിങ്ഡം മുനീറ ഏതാ കിങ്ഡം കിങ്ഡം മുനീറ അപ്പൊ അത് കൃത്യമായി ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഇത് സെറ്റ് ആണല്ലോ റൈറ്റ് റൈറ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഏരിയയിലേക്ക് പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡം മുനീറ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കിങ്ഡം ആണ് കിങ്ഡം മുനീറ അപ്പൊ മുനീറ കിങ്ഡത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് എന്റെ കുട്ടികൾ അറിയണം മുനീറ കിങ്ഡത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അപ്പൊ മുനീറ കിങ്ഡത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പം ഈ കിങ്ഡത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ കിങ്ഡത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവികളും യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ് കണ്ട ഈ കിങ്ഡത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗാൻസംസും യൂണി സെല്ലുലാർ ആണ് യൂണി സെല്ലുലാർ ആണ് പ്രോക്കാരിയോട്ടാണ് യൂണി സെല്ലുലാർ ആണ് പ്രോക്കാരിയോട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവന്മാർക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് ഇവന്മാർ ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനും ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനും കാണിക്കും സ്വന്തമായി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണം തട്ടിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് അറിയേണ്ടത് അടുത്തത് അറിയേണ്ടത് നോക്ക് ഈ പറയുന്ന മുണീറ കിങ്ഡത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നറിയണം ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസംസ് മുണീറ കിങ്ഡത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മുണീറ കിങ്ഡത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഓർഗാനിസംസിന്റെ പേര് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട ആളാണ് നമ്മുടെ ആർ കെ ബാക്ടീരിയ ആർ കെ ബാക്ടീരിയക്ക് ശേഷം നമ്മൾ സയനോ ബാക്ടീരിയനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം യു ബാക്ടീരിയയുടെ അണ്ടറിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് സയനോ ബാക്ടീരിയ പിന്നെ സയനോ ബാക്ടീരിയക്ക് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ബാക്ടീരിയകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ മൈക്രോപ്ലാസ്മകളെ കുറിച്ച് അറിയണം അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർഗാൻസംസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ മൊണീറയിൽ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ മൊണീറ കിങ്ഡത്തിൽ ഉണ്ടാവണം ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇത്രയും 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 ഓർഗാൻസംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യം ആർ കെ ബാക്ടീരിയനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആർ കെ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കാണും ശരിയല്ലേ ആർ കെ ബാക്ടീരിയ ഭൂമിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കാണും ഏത് കൊടും ചൂടിലും ഏത് കൊടും തണുപ്പിലും വേണേൽ കാണും എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ആർ കെ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽവോളിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സെൽവോൾ സാധാരണ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയും നമ്മൾ പറയും എന്ത് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ആർ കെ ബാക്ടീരിയ എത്ര ടൈപ്സ് ഉണ്ട്
ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആർക്കെ ബാക്ടീരിയ ഒന്ന് ഉപ്പിൽ കാണുന്ന ഹാലോഫൈൽസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തെറമോ ആസിഡോഫൈൽസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെത്തനോജൻസ് ഉണ്ട് മെത്തനോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ കാണുന്ന മീഥൈൻ ചെളി ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ കാണുന്നതാണ് ആർക്കെ ബാക്ടീരിയയുടെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആർക്കെ ബാക്ടീരിയയുടെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്സ് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ആർക്കെ ബാക്ടീരിയയുടെ കേസ് ആർക്കെ ബാക്ടീരിയയുടെ കേസ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് വീണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർക്കെ ബാക്ടീരിയൽ ആർക്കെ ബാക്ടീരിയൽ മീഥൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാ ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഈ മെത്തനോജൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ആരെ കുറിച്ച് മെത്തനോജനസിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ മെത്തനോജൻസിനെ മറക്കരുത് മീഥൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് മീഥൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് മാർഷ് ഏരിയാസിൽ കാണുന്നവരാണ് ഈ ചോദ്യം നാളെ അല്ല ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി യു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ആരെയാ കാണുക യു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് പോയ സൈനോ ബാക്ടീരിയനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുക സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൈനോ ബാക്ടീരിയ കടലിലും കാണും സാധാരണ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണും ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഇവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവന്മാർ ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് ഉണ്ടാക്കും ഇവന്മാർ എന്തുണ്ടാക്കും ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രം നോക്കാം ഇതാരുടെ ചിത്രം ചോദിച്ചാൽ സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നൊസ്റ്റോക്ക് നൊസ്റ്റോക്കിന്റെ പുറമെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പഠിക്കണം അനബീന അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് എന്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലുണ്ട് ഏതാണ് ഏതാണ് ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് മക്കളെ ഹെട്രോസിസ്റ്റ് കണ്ട കണ്ട എന്താണ് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് അപ്പൊ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സയാനോ ബാക്ടീരിയ ഏത് സെല്ല് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് 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 ഹെട്രോസിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പൊ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സെല്ലുകളുടെ പേര് ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ അത് നൊസ്റ്റോക്ക് ആണെന്നും നൊസ്റ്റോക്ക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ച് അറിയണം ബാക്ടീരിയ ഭൂമിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കാണും ഏറ്റവും എബൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ഈ നാല് ഷെയ്പ്പിലാണ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവുക ആ നാല് ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഈ നാല് ഷെയ്പ്പ് കോക്കസ് ഉണ്ട് ബാസിലസ് ഉണ്ട് സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ സ്പൈറലം ഉണ്ട് വിബ്രിയോ കോമ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ വിബ്രിയോ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ നാല് ഷേപ്പിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക നാല് ഷേപ്പിൽ നാല് ഷേപ്പിൽ എന്തുണ്ടാകും നാല് ഷേപ്പിൽ ഏത് ഏത് ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടാവും റെഡിയല്ലേ 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 ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ ബാക്ടീരിയകളുടെ ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് കേട്ടു ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നോക്കൂ 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 ഈ ന്യൂട്രീഷൻ ഓട്ടോട്രോഫിക്കും ഉണ്ട് ഹെട്രോട്രോഫിക്കും ഉണ്ട് ഓട്ടോട്രോഫിക്കും ഉണ്ട് ഹെട്രോട്രോഫിക്കും ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് പിന്നീട് നമുക്കറിയേണ്ടത് ബാക്ടീരിയയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചോദിച്ചാൽ ബാക്ടീരിയ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതി മിൽക്ക് കേഡ് പാല് തൈരാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും വീണ്ടും ബാക്ടീരിയയുടെ ഡിസീസസിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഡിസീസസിനെ കുറിച്ച് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച്
ബാക്ടീരിയയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്താണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ബാക്ടീരിയകൾ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ബൈനറി ഫിഷൻ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ബൈനറി ഫിഷൻ രണ്ടാമത്തത് സ്പോർ ഫോമേഷൻ കണ്ട രണ്ടാമത്തത് സ്പോർ ഫോമേഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് എന്ത് 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 മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ 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 റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ മറ്റൊരാളെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടാം മൈക്കോപ്ലാസ്മയെ കുറിച്ച് ഈ മൈക്കോപ്ലാസ്മയാണ് മക്കളെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് സ്വന്തമായി സെൽവോൾ ഇല്ലാത്ത സ്വന്തമായി സെൽവോൾ ഇല്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ലിവിങ് സെല്ല് ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മൈക്കോപ്ലാസ്മയാണ് അപ്പൊ മൈക്കോപ്ലാസ്മനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിക്കാം എന്ത് ചോദിക്കാം ആരാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം എന്ത് എന്ത് മൈക്കോപ്ലാസ്മ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ മൊണിയറിയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഒബ്സേർവ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാൻ അപ്പൊ ഒരു ഫില്ല് ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ഈ ഫില്ല് ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് നോക്കൂ ലിനിയേഴ്സ് ആണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ഏതാണ് എന്താണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ തെറമോ എസിഡോഫൈൽസ് തെറമോ എസിഡോഫൈൽസ് എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റിൽ കൊടും ചൂടിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാലോഫൈൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് ഹാലോഫൈൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് അപ്പൊ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഹാലോഫൈൽസിന്റെ പ്രത്യേകത ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സാൾട്ട് എക്സ്ട്രീം ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം എക്സ്ട്രീം സാൾട്ടിലാണ് കാണുക കണ്ട എക്സ്ട്രീം സാൾട്ടി ഏരിയ വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വീണ്ടും ഫിലിം ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് യുഗ്ലീന പ്രോട്ടിസ്റ്റ കണ്ട യുഗ്ലീന യുഗ്ലീന പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡത്തിലാണ് കാണുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൈക്കോപ്ലാസ്മ ഏത് കിങ്ഡത്തിലാണ് എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൈക്കോപ്ലാസ്മ കാണുന്ന കിങ്ഡത്തിന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം മൊണീറ വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ഐഡന്റിഫൈ ദ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി ഇത് ഏത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗിയാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉടനെ എന്ത് എഴുതും നെസ്റ്റോ നെസ്റ്റോക്ക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നും അത് ഏത് സെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ എറ്റോസിസ്റ്റ് ആണ് എന്നും എന്റെ കുട്ടികൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം സെറ്റല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അനബീനയുടെ കേസിൽ ഏത് സെൽസിലാണ് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അപ്പൊ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിന്റെ പേരേതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് എഴുതും നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിന്റെ പേരാണ് ഹെട്രോ ഹെട്രോസിസ്റ്റ് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിന്റെ പേരാണ് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളായി മൊണീറയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ മൊണീറയിൽ നിന്നും ഏത് ചോദ്യമാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഏത് കിങ്ഡത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കിങ്ഡത്തിലേക്കല്ലേ പോകേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കിങ്ഡത്തിലേക്കല്ലേ പോകേണ്ടത് അല്ലേ 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 അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കിങ്ഡം ഏതാ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കിങ്ഡത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡത്തില് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം ക
കണ്ടാ 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 യൂണിസെല്ലുലാറാണ് ഈ യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടിസ്റ്റുകൾ യൂക്കാരിയോട്ട് ആണ് യൂണിസെല്ലുലാർ യൂക്കാരിയോട്ട്സ് കണ്ടാ ഈ യൂണിസെല്ലുലാർ യൂക്കാരിയോട്ട്സ് ആയ പ്രോട്ടിസ്റ്റയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ ഫുൾ ടൈം വെള്ളത്തിലാണ് ഫുൾ ടൈം വെള്ളത്തിലാണ് മെറൈനിലേ കാ സോറി മെറൈൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ മെറൈൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അപ്പൊ ഫുൾ ടൈം വെള്ളത്തിലാണ് കണ്ട അപ്പൊ പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡത്തിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് എവിടെയാണ് കാര്യമായിട്ട് കാണുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫുൾ ടൈം വെള്ളത്തിൽ അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചു പോവാ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ എന്തായി അത് മാത്രം സെറ്റായാൽ തന്നെ ഫുൾ മാർക്കായി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം എന്നില്ല ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സിട്രസ് ക്യാങ്കർ ആണോ ഈ പറയുന്ന ക്യാൻസർ എന്നുള്ളത് അല്ല സിട്രസ് ക്യാങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുനാരങ്ങയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഫുൾ ചാപ്റ്റർ കഴിയില്ല മക്കളെ ഇന്ന് ഫുൾ ചാപ്റ്റർ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് മെജോറിറ്റി ചാപ്റ്റേഴ്സ് തീർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് സ്റ്റേ വിത്ത് അസ് അപ്പം പരമാവധി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകണം ഏതൊക്കെ ചോദ്യം വരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിന്ന് ഫുൾ 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 ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ പ്രോട്ടിസ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡത്തിൽ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഈ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ആരാണെന്നറിയണം രണ്ടാമതായിട്ട് കേൾക്കേണ്ടത് ഡൈനോഫ്ലജല്ലേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡൈനോഫ്ലജല്ലേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് കേൾക്കേണ്ടത് യുഗ്ലീനോയ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് യുഗ്ലീനോയ്റ്റ്സ് നാലാമതായിട്ട് നാലാമതായിട്ട് സ്ലൈമൗൾസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം സ്ലൈമൗൾസ് അഞ്ചാമതായിട്ട് പ്രോട്ടസോവകളെ കുറിച്ച് അറിയണം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് മക്കളെ ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡത്തിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് കണ്ട ഈ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നറിയണ്ടേ അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ ക്രൈസോഫൈസ് എടുത്തു ആ ക്രൈസോഫൈസിനെ പറയുമ്പം അവർ രണ്ടു പേരുണ്ട് ഡയാറ്റംസും ഉണ്ട് ഗോൾഡൻ ആൽഗെ ഡെസ്മിറ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരുകൾ മറക്കരുത് ഓക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കാം ഈ ഡയാറ്റംസിന്റെ സെൽവോള് സിലിക്ക കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവില്ല പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവില്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവാത്ത ഈ ഡയാറ്റംസ് ഒരുപാട് വർഷം അതിൻ്റെ സെൽവോള് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ഡയാറ്റംസിൻ്റെ സിലിക്ക കൊണ്ടുള്ള സെൽവോള് നശിച്ചു പോവാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു ഡയാറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഡയറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് പഠിക്കാതെ പഠിക്കാതെ പോകരുത് വീണ്ടും മക്കളെ അടുത്ത ആളെ നോക്കുക ഡൈനോഫ്ലജല്ലേറ്റ്സ് ഡൈനോഫ്ലജല്ലേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് ചില ചുവന്ന ഡൈനോഫ്ലജല്ലേറ്റുകൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് ഗുണിയോലെക്സ് ഈ ഗുണിയോലെക്സ് പോലെയുള്ള ഡൈനോഫ്ലജല്ലേറ്റ്സുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കടലിനെ ചുവപ്പ് നിറമാക്കി മാറ്റും ആ ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെക്ടൈഡ് അപ്പൊ റെക്ടൈഡ് ആണ് ഡൈനോഫ്ലജല്ലേറ്റ്സിൽ ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് യുഗ്ലീനോയ്സ് നോക്ക് ഒരേ സമയം പ്ലാന്റും ഒരേ സമയം ഒരേ സമയം ആനിമലുമായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ജീവിയാണ് ഓക്കെ യുഗ്ലീനോയ്സ് ആ യുഗ്ലീനോയ്സിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് യുഗ്ലീന അപ്പൊ യുഗ്ലീനയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ അതേസമയം ഹെട്രോട്രോഫൈറ്റ് മാറും ഹെട്രോട്രോഫിക് ആയിട്ട് മാറും എപ്പം 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 ഹെട്രോട്രോഫിക് ആയിട്ട് മാറും രാത്രി അപ്പൊ പകൽ സമയത്ത് ഓട്ടോട്രോഫിക്കും രാത്രിയിൽ ഹെട്രോട്രോഫിക്കും ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവിയുള്ളൂ അതാരാ
അറിയണം സ്ലൈം മോൾസ് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാപ്രോഫൈറ്റിക് പ്രോട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഈ സാപ്രോഫൈറ്റിക് പ്രോട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവർ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് കാണുക ഇങ്ങനെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടിസ്റ്റുകളാണ് സ്ലൈം മോൾസ് ഇവരുടെ ഷെയ്പ്പ് കണ്ട മക്കളെ ഇവരുടെ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയ്പ്പൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന സ്ലൈം മോൾസ് സാഹചര്യം അനുകൂലമായാൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായാൽ എന്ത് ചെയ്യും സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒന്നിച്ച് ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറും ഇതാണ് ആര് പ്ലാസ്മോണിയം അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം അപ്പോൾ പ്ലാസ്മോഡിയം സെറ്റാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാം അവസാനത്തെ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടസോവകളാണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടസോവകൾ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നറിയണം അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ലൈഡ്സ് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മക്കളെ ഈ സ്ലൈഡിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അക്ഷയ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡയാറ്റമേഷ്യ സർത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടോ എന്ന് ഡയാറ്റമേഷ്യ സർത്തിന് ഉപകാരമുണ്ട് അക്ഷയ് ഡയാറ്റമേഷ്യ സർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയാറ്റമേഷ്യ സർത്ത് ഡയമണ്ട് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സിറപ്പുകൾ അതേപോലെ തന്നെ എണ്ണ ഓയിലൊക്കെ അരിച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ഡയാറ്റമേഷ്യ സർത്താണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോസെന്തസിസ് കടലിൽ നടത്തുന്നവർ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റമേഷ്യ സർത്തിൻ്റെ യൂസസ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രോട്ടസോവൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഈ പ്രോട്ടസോവൻസിനെ നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം നാല് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടസോവകൾ രണ്ട് ഫ്ലജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടസോവകൾ മൂന്ന് സീലിയേറ്റഡ് അതേപോലെ തന്നെ സ്പോറസോവൻസ് അതിൽ അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടസോവകളുടെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് അമീബിയാണ് മറ്റൊന്ന് എൻ്റെ സ്വന്തം അമീബ കണ്ട എൻ്റെ സ്വന്തം അമീബ ഫ്ലജലേറ്റഡ് ഫ്ലജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടസോവകളുടെ എക്സാമ്പിളോ ഫ്ലജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടസോവകളുടെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിളാണ് ട്രിപ്പനാസോമ അതേസമയം സീലിയേറ്റഡിൻ്റെയോ സീലിയേറ്റഡിൻ്റെ പാരമീസിയം ആണ് സീലിയേറ്റഡിൻ്റെ പാരമീസിയം സ്പോറസോവകളുടെ മലേരിയൽ പാരസൈറ്റാണ് ആ മലേരിയൽ പാരസൈറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നോക്ക് പ്ലാസ്മോഡിയം കണ്ട പ്ലാസ്മോഡിയം ഇനി നമുക്കിതിൽ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഏതാണെന്നറിയോ ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടസോവകൾ അതായത് നമ്മുടെ ട്രിപ്പനാസോമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ പേരറിയണം അപ്പോൾ ട്രിപ്പനാസോമ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് കണ്ട ട്രിപ്പനാസോമ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് അതേസമയം സ്പോറസോവൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് മലേരിയ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് മക്കളെ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പ്രോട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാൻ പോവാണ് അതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടത് ഡെഡ് റിമെയിൻസിനെ ഡയാറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് എന്ന് വിളിക്കും കണ്ട ഇതിൻ്റെ രണ്ട് യൂസസിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് യൂസസ് അപ്പം ഡയാറ്റമേഷ്യസ് എർത്തിൻ്റെ രണ്ട് യൂസസ് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോളിഷിങ് കണ്ട പോളിഷിങ് രണ്ട് ഫിൽറ്ററേഷൻ ഓഫ് ഫിൽറ്ററേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് സിറപ്സ് ഫിൽറ്ററേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് സിറപ്സ് കണ്ട ഒരെണ്ണം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവരാണ് മക്കളെ ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഓഷ്യൻസ് സമുദ്രത്തിലെ മുഖ്യ ഉൽപാദകർ ആരാൻ ചോദിച്ചാൽ സമുദ്രത്തിലെ മുഖ്യ ഉൽപാദകർ ആരാൻ ചോദിച്ചാൽ ആരാ 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 അത് നമ്മുടെ ഡയറ്റമേഷ്യ സർത്താണ് വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് എ പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ കണ്ട ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ താഴെ പറയുന്ന 
ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ഏത് പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അനുകൂല സാഹചര്യം വരുമ്പം പ്ലാസ്മോണിയം ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ മക്കളെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആൻസർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സ്ലൈം മൗത്ത്സ് കണ്ടോ സ്ലൈം മൗത്ത്സ് അപ്പൊ സ്ലൈം മൗത്ത്സ് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാപ്രോഫൈറ്റിക് പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഈ സാപ്രോഫൈറ്റിക് പ്രോട്ടിസ്റ്റുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടിസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ റെഡി റെഡി വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കയറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം മക്കളെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാ ചോദിച്ചാൽ പ്രോട്ടസോവകളുടെ പ്രോട്ടസോവകളുടെ നാല് ക്ലാസ് പ്രോട്ടസോവൻസിന്റെ നാല് ക്ലാസ് ഈ നാല് ക്ലാസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാല് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണം അപ്പൊ നാല് ക്ലാസ്സുകൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡിസീസസ് ചോദിച്ചാൽ മറക്കാതെ ഓർത്തിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ നാല് ക്ലാസ്സസ് ദാ ഈ നാല് ക്ലാസ്സസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം ആ നാല് ക്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് ഏതാ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് ആണോ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ അതേപോലെ ഈ സ്പോറസോവകൾ സ്പോറസോവകളുടെ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലേരിയ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മക്കളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കിങ്ഡത്തിലേക്ക് പോവാണ് മൂന്നാമത്തെ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ മൂന്നാമത്തെ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡം ഫങ്കായ് ശരിയല്ലേ കിങ്ഡം ഫങ്കായ് അപ്പൊ ഫംഗസിൽ എന്ത് പഠിക്കണം ഫംഗസിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫംഗസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കിങ്ഡം ഫങ്കായ് അപ്പൊ ഫംഗസിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താ ഫംഗസിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഫംഗസ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആണോ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണോ എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഫംഗസ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആണോ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഇത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് കണ്ടോ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണോ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് കണ്ട മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അല്ലേ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗൽ കിങ്ഡത്തില് യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ട് ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ആരാ മക്കളെ യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ട് ഒരേ ഒരാൾ ഈ കിങ്ഡത്തില് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഫംഗൽ കിങ്ഡത്തിൽ യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ട് ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അത് ഈസ്റ്റ് ആണ് അത് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഫംഗസിന്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ബോഡിയുടെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഫംഗസിന്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ബോഡിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഫി കണ്ടോ ഫംഗസിന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നീളമേറിയ നൂല് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിനെ ഹൈഫെ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു ആ ഹൈഫെ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ ഹൈഫെകൾ എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേരുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേരുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈസീലിയം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേരുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈസീലിയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഈ പറയുന്ന മൈസീലിയം ഈ പറയുന്ന മൈസീലിയത്തിൽ ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും ഫംഗസിന്റെ മൈസീലിയത്തിന് ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിന് എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും അപ്പൊ ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീനോസൈറ്റിക് ഹൈഫെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക സീനോസൈറ്റിക് ഹൈഫെ അപ്പൊ ആ ടേം മറക്കരുത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഫംഗസിന്റെ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണ്ട ഫംഗസിന്റെ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ആൻസർ ചെയ്യണം മക്കളെ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫംഗസിന്റെ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൈറ്റിനും പോളിസാക്രൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൈറ്റിനും പോളിസാക്രൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നോക്കേണ്ടത് ഫംഗസ് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രീഷൻ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫംഗസിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പൊ ഫംഗസ് മൂന്ന് തരത്തിൽ ന്യൂട്രീഷൻ നടത്തും ഏതൊക്കെയാണ് ഫംഗസ് മൂന്ന് തരത്തിൽ
അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മുകളിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അതേസമയം അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു മറ്റ് ജീവികളുടെ കൂടെ സിംബയോട്ടിക് ഐറ്റ് കാണും ആ സിംബയോട്ടിക് ഐറ്റ് കാണുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ലൈക്കൻസും ഒന്ന് മൈക്കോറൈസിയാണ് ഒന്ന് ലൈക്കൻസും ഒന്ന് മൈക്കോറൈസിയാണ് അപ്പൊ മൈക്കോറൈസി എന്താണ് അതേപോലെ ലൈക്കൻസ് എന്താണ് എന്ന ടേം മറക്കരുത് ലൈക്കൻസ് ഏതാണ് മൈക്കോറൈസ് ഏതാന്ന് മറക്കരുത് ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ആൽഗീം ഫംഗസും ഒന്നിച്ചുള്ളത് മൈക്കോറൈസിയോ മൈക്കോറൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ചെടിയുടെ വേരുകളിൽ കാണുന്ന ഫംഗസ് ചെടിയുടെ വേരുകളിൽ കാണുന്ന ഫംഗസ് അതല്ലേ മൈക്കോറൈസ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാ എഴുതിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക ഇത് മാത്രം പഠിക്കുക അപ്പം ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നും നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും മക്കളെ വീണ്ടും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത കാര്യം ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫംഗസിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫംഗസിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഫംഗസിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഫംഗസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും വെജിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് എസെക്ഷൽ ഉണ്ട് സെക്ഷൽ ഉണ്ട് കണ്ട ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഫംഗസുകൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മൂന്ന് തരത്തിൽ ഓക്കെ 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 മൂന്ന് തരത്തിൽ ഫംഗസുകൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എടുത്തു ഓക്കെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എടുത്തു ആ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക ബഡ്ഡുകളാണ് ചെറിയ ബഡ്ഡുകളായിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് ആ ബഡ്ഡുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും മൂന്നാമത്തത് ഫിഷൻ ആണ് രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് മാറും ഓരോന്നും പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പും കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ബഡ്ഡിങ് ഫിഷൻ റെഡി അപ്പൊ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ സെറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന മെസ്സേജുകൾ കൊടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യം എഴുതി 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 പോവുക അപ്പം ഞാൻ പറയും ഇന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അത്ര കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കണ്ട പക്ഷെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്ക് കൊണീഡി എന്ന സ്പോറ് സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോസ് സൂസ്പോസ് എപ്ലാനോസ്പോസ് ഇതിൽ കൊണീഡിയ മാത്രം നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി കൊണീഡിയ മാത്രം നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയേണ്ടത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഈ സ്പോറുകളെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൽ സൈക്കിളിൽ മൂന്ന് 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 ടൈപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് നോക്ക് മക്കളെ പ്ലാസ്മോഗാമി ഉണ്ട് കാരിയോഗാമി ഉണ്ട് മിയോസിസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഫംഗസിന്റെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫംഗസിന്റെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ മൂന്ന് ടൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യമായിട്ട് വരാം അപ്പം അങ്ങനെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുമ്പം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്ക് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നോക്ക് ആദ്യം പ്ലാസ്മോഗാമിയാണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മോഗാമി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ അതേസമയം കാരിയോഗാമി എന്താ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ അതേസമയം മിയോസസ് എന്താ മിയോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ആ ടൈപ്പ് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ
അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഒരു സെല്ലിൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കണം ഒരു സെല്ലിൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസ് പേർ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൈക്കാരിയോൺ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സെൽസിനെ ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എന്ന് പറയും എന്താ ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം ഒരു സെല്ലിൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൈക്കാരിയോൺ കണ്ടാ 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 ഡൈക്കാരിയോൺ ആ ഡൈക്കാരിയോൺ കാണുന്ന സെൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആണ് സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ അല്ലേ 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 യെസ് അപ്പൊ ഫംഗസിലെ ഡൈക്കാരിയോൺ പൊളിച്ചു വീണ്ടും മക്കളെ ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഫംഗസിന് എത്ര ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് ഫംഗസിന്റെ ക്ലാസ്സുകളുടെ പേര് മാത്രം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതിന്റെ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് പഠിക്കാം അപ്പൊ നാല് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് ആ നാല് ക്ലാസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫൈക്കോമൈസീസ് ആസ്കോമൈസീസ് ബെസിരിയോമൈസീസ് ഡ്യൂട്രോമൈസീസ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആസ്കോമൈസീസിന്റെ മറ്റൊരു പേര് പഠിക്കണം ചാക്ക് പോലിരിക്കുന്ന ഫംഗസ് കണ്ടോ സാക് ഫംഗ ചാക്ക് പോലിരിക്കുന്ന ഫംഗസ് അതേസമയം ഡ്യൂട്രോമൈസീസിന് മറ്റൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ഡ്യൂട്രോമൈസീസിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇംപെർഫെക്ട് ഫംഗൈ കണ്ടോ ഇംപെർഫെക്ട് ഫംഗൈ കിട്ടുന്നില്ലേ 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 അപ്പൊ നാല് ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചു നാല് ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചു ഈ നാല് ക്ലാസ്സുകളുടെ കോമൺ നെയിമിൽ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുടെ കോമൺ നെയിം കിട്ടണം ഇനി ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസിൽ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചാൽ മതി മക്കളെ ഫൈക്കോമൈസീസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എക്സാമ്പിൾ ബ്രെഡിൽ കാണുന്ന പൂപ്പലാണ് അപ്പൊ ബ്രെഡിൽ കാണുന്ന പൂപ്പൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൈസോപ്പസ് പഠിക്കണം ആസ്കോമൈസീസിൽ യൂണിസെല്ലുലാർ ഐക്ല ഈസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക് പെൻസീലിയം അതേപോലെ തന്നെ ജെനറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂറോസ്പോറ ഈ മൂന്ന് പേരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ബസിരിയോമൈസീസിലോ ബസിരിയോമൈസീസിൽ മഷ്റൂമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം പിന്നെ റസ്റ്റ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പക്സീനിയനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതേപോലെ അതേപോലെ അസ്റ്റിലാഗ് കണ്ടോ ഈ മൂന്നാൾക്കാരെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം റൈറ്റ് ഇനി വീണ്ടും ഡീട്രോമൈസീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഡീട്രോമൈസീസിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംപെർഫെക്ട് ഫംഗൈ എന്നറിയണം ഇംപെർഫെക്ട് ഫംഗൈ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല ഇതാണ് കാരണം അപ്പൊ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഡ്യൂട്രോമൈസീസിലെ ഇംപെർഫെക്ട് ഫംഗൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെറ്റല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫംഗസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ഫംഗസിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ തന്നു ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നോക്ക് എ എന്താ ബി എന്താന്നാണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫൈക്കോമൈസീസും ഡീട്രോമൈസീസും ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് ആസ്കോമൈസീസ് കണ്ടോ ഒന്ന് ബസിരിയോമൈസീസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ നാല് ക്ലാസ്സുകളായില്ലേ ഓക്കെ നാല് ക്ലാസ്സുകളായില്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കും മക്കളെ ആന്റിബയോട്ടിക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ആന്റിബയോട്ടിക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫംഗസിന്റെ പേരാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫംഗസിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം പെൻസീലിയം ശരിയല്ലേ പെൻസീലിയം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് യൂണിസെല്ലുലാർ ഫംഗസ് ആരാണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഫംഗസ് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈസ്റ്റ് ആണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഫംഗസ് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസ്റ്റ് ആണ് വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റസ്റ്റ് ഡിസീസ് റസ്റ്റ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫംഗസ് ആര് ഇപ്പൊ റസ്റ്റ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫംഗസ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പക്സീനിയ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണേ പക്സീനിയനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സ്മട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന 
സ്മട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫംഗസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതാ പറയാ സ്മട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫംഗസ് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും അസ്റ്റില്ലാഗോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം വേറെ ഒന്നും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ രണ്ടെണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് ബ്രെഡ് ഫോമെന്റേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഫംഗസ് ഏതാ ഫോമെന്റേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഫംഗസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഫോമെന്റേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഫംഗസ് ചോദിച്ചാൽ ഈസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗൈ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിറ്റുറോമൈസീസ് ആണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിറ്റുറോമൈസീസിനെ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗൈ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗൈ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാരണം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നോ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട നോ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടു അപ്പൊ സെറ്റ് ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഫംഗസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം ഫംഗസിന്റെ രണ്ട് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ഫംഗസിന്റെ രണ്ട് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അസോസിയേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ലൈക്കൻസ് ആണ് അപ്പൊ ലൈക്കൻസ് ആരാ ചോദിച്ചാൽ പായലും പൂപ്പലും ആൽഗിയും ഫംഗസും ആൽഗിയും ഫംഗസും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈക്കോറൈസ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് അപ്പൊ മൈക്കോറൈസ് രണ്ടാമത്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൂട്ട്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേരുകളുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ മൈക്കോറൈസ അതേസമയം ആൽഗേൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ലൈക്കൻസ് ആൽഗേൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ലൈക്കൻസ് സെറ്റല്ലേ യെസ് ഓക്കെ വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഫംഗസിൻ്റെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസിൻ്റെ ഏരിയ അവസാനിപ്പിക്കാം ഫംഗസിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നോക്ക് സെക്ഷൽ സൈക്കിളിൻ്റെ പേരാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെക്ഷൽ സൈക്കിളിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സുകൾ ഏതൊക്കെ ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെ അപ്പൊ ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ നോക്ക് ഒന്ന് പ്ലാസ്മോ ഗാമി ഒന്ന് കാരിയോ ഗാമി ഒന്ന് മിയോസിസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് കണ്ട പ്ലാസ്മോ ഗാമി കാരിയോ ഗാമി ഒന്ന് മിയോസിസ് അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ പ്ലാസ്മോ ഗാമി കണ്ട ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം കാരിയോ ഗാമി എന്താ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ഫ്യൂഷൻ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നു ഇതല്ലേ മൂന്ന് സൈക്കിള് അല്ലേ 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 യെസ് എല്ലാം സെറ്റാണല്ലോ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഏരിയയിലേക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഏരിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ പ്ലാൻറ്റേൻ എനിമേലി നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളാണ് വൈറസ് വൈറോയ്ഡ്സ് പ്രയോൺസ് ലൈക്കൻസ് ഈ നാല് പേര് ഈ നാല് പേരുടെ ബേസിക് ഐഡിയ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് വൈറസ് വൈറോയ്ഡ്സ് പ്രയോൺസ് ലൈക്കൻസ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ അപ്പൊ ആ ബേസിക് ഐഡിയ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കേൾക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് വൈറസ് ഒന്ന് വൈറസിനെ ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ടത് വൈറസ് ലിവിംഗ് ആണോ നോൺ ലിവിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് വൈറസിനെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്താ വൈറസിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൻ്റെ കാരണം അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലില്ല എപ്പോഴാണോ ഒരു ലിവിംഗ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ അത് ലിവിംഗ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത ചോദ്യം വൈറസിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയതാര് രണ്ട് വൈറസിന് ആദ്യമായ പേരിട്ടതാര് മൂന്ന് വൈറസിനെ ആദ്യമായി ക്രിസ്റ്റൽ ആക്കിയതാര് ഇതാ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് ആരൊക്കെയാ ഒന്ന് ഇവാനോയിസ്കി ഇവാനോയിസ്കിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വൈറസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മാത്രം മതി മക്കളെ സൗണ്ട് കുറവാണ് എൻ്റെ ശബ്ദം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സ്ലൈഡ് നോക്കാം അപ്പം സ്ലൈഡ് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവാനോസ്കി ആദ്യം
ആദ്യമായി പേരിട്ടാരാൻ ചോദിച്ചാൽ ബിസറിങ് ഇതേ ബിസറിങ് വൈറസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കണ്ടേജിയം വിവം ഫ്ലൂയിഡ് എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ലിവിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ലിവിങ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും തർക്ക വിഷയമാണ് വൈറസിന് ആദ്യമായി പേരിട്ട ആള് അപ്പൊ ഇനി അത് തർക്കിക്കാൻ പോണ്ട വൈറസിന് ആദ്യമായി പേരിട്ടത് ബിസറിങ് മാമനാണ് ഇതേ ബിസറിങ് മാമൻ തന്നെയാണ് വൈറസിനെ കണ്ടേജിയം വിവം ഫ്ലൂയിഡം എന്ന പേരുകൂടി ഇട്ടത് ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈറസിനെ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തത് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്റ്റാൻലി മാമനാണ് കണ്ടാ വൈറസിനെ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തത് വൈറസിനെ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റാൻലി മാമൻ മറക്കൂലല്ലോ മറക്കൂലല്ലോ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കൂല ഡിഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം അപ്പൊ വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് വൈറസിന്റെ ചിത്രം വെച്ചു ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ചിത്രം വെച്ചു ഗായത്രി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭാഷ എന്ത് പറ്റി ശബ്ദത്തിന് ഇന്ന് നല്ല പനിയാണ് ഗായത്രി നല്ല പനിയുടെ മുകളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് സൗണ്ട് കുറവാണ് സൗണ്ട് കിട്ടുന്ന തന്നെയില്ല നല്ല ടയർഡ്നെസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഗായത്രി നിനക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നോക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ പാലിക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപത് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ടാവും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എടുക്കുന്നോ ആ എടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം പഠിച്ചു പോകാം മക്കളെ സമയമൊന്നും കളയണ്ട ലൈവിൽ നിന്നും വിട്ടു പോകരുത് പരമാവധി ലൈവിൽ തന്നെ നിന്ന് ബുക്ക് എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് ഈ ലൈവിൻ്റെ കൂടെ ആ ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാറേ ഈ പറയുന്ന പാസ്റ്റർ പാമനല്ലേ വൈറസിൻ്റെ പേരിട്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ പല ടെക്സ്റ്റിലും കാണും അത് പഴയ ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്സ്റ്റിൽ കൃത്യമായി ബിസറിങ് ആണ് വൈറസിൻ്റെ പേരിട്ടത് എന്നുള്ളത് കാണാം ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വൈറസുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് വൈറസുകൾ നോക്കും ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് വൈറസുകൾ ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം രണ്ട് ടൈപ്പ് വൈറസിൽ ഒന്ന് ടുബാക്കോമൊസൈക് വൈറസും ഉണ്ട് ഒന്ന് ബാക്ടീരിയോ ഫേജും ഉണ്ട് അതിൽ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ബാക്ടീരിയെ കൊല്ലുന്ന വൈറസുകൾ അപ്പൊ ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാക്ടീരിയെ കില്ല് ചെയ്ത് വൈറസ് ദാറ്റ് കിൽസ് ബാക്ടീരിയ കണ്ട വൈറസ് ദാറ്റ് കിൽസ് ബാക്ടീരിയ അതാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് അതേസമയം ടുബാക്കോമൊസൈക് വൈറസ് നോക്ക് പ്ലാൻ വൈറസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ക്യാപ്സിൽ കാണും അതാണ് ഔട്ടർ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് അപ്പോൾ വൈറസിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ട് ഔട്ടർ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് കണ്ട ഔട്ടർ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ആ ഔട്ടർ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്സിൻ അതേസമയം ഇതാരാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ വൈറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്താൽ വൈറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്താൽ ഒരു ഔട്ടർ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടും ഇന്നർ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് ആ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വേണമെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ആവാം ഡി എൻ എ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ആവാം ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈറസിനെ കുറിച്ച് കിട്ടി ഇനി വൈറോയ്ഡ്സ് നോക്ക് വൈറോയ്ഡ്സിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഡൈന ഡൈനർ സൈപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വൈറസിനേക്കാളും ചെറുത് ചെടികളിൽ പൊട്ടറ്റോ സ്പിൻഡിൽ ട്യൂബർ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകും ഇവർക്ക് ആർ എൻ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് വൈറോയ്ഡ്സ് പ്രയോൺസ് നോക്ക് മക്കളെ പ്രയോൺസ് ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രയോൺസ് വൈറസിൻ്റെ അതേ സൈസാണ് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന അസുഖം നോക്ക് ഭ്രാന്തി പശു അസുഖം ഈ ഭ്രാന്തി പശു അസുഖത്തിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ബി എസ് ഇ ബൊവൈൻ സ്പോഞ്ചിഫോം എൻസഫാലോപ്പതി പ്രയോൺസ് ഇനി അവസാനത്തെ ലൈക്കൻസിനെ നോക്ക് ലൈക്കൻസ് ആൽഗെയും ഫംഗെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അതിൽ ആൽഗെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈക്കോബയോണ്ട് ഫംഗസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്കോബയോണ്ട് 
ആൽഗെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും ഫംഗസ് ഷെൽറ്റർ കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലൈക്കൻസ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് കാരണം പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ലൈക്കൻസിനെ കാണില്ല അപ്പം ലൈക്കൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡോറ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന് ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിയാൽ ഒന്നും ഒന്നും പ്രോബ്ലം ആക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമ്പർ കൃത്യമായി കൃത്യമായി കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പാർട്ട് ഓഫ് വൈറസ് വൈറസിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് അടുത്ത് നോക്കുക വൈറസിൽ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസസ് ഹ്യൂമൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസസ് മംസ് മുണ്ടിനീര് സ്മോൾ പോക്സ് വസൂരി ഹെർപ്പസിനെ ഹെർപ്പസ് തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലു വൈറൽ പനി എയ്ഡ്സ് ഒരു സിംറ്റം ആണ് അടുത്ത് നോക്ക് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ പേര് ടുബാക്കോമോസൈഡ് ഡിസീസ് വൈറൽ സിംറ്റംസിൻ്റെ പേര് വൈറൽ സിംറ്റംസിൻ്റെ പേര് ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കൂ മക്കളെ വൈറൽ സിംറ്റംസിൻ്റെ പേരാണ് മൊസൈക്ക് ഫോമേഷൻ ഇല ചുരുളുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞളിപ്പ് വളർച്ച മുരടിച്ചു പോവുക ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന ചോദ്യമാണ് വന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം വൈറസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് സെറ്റാണോ ഓക്കെ വീണ്ടും രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തന്നു അതിൽ എ ആരാണ് ബി ആരാന്ന ചോദ്യം എ ആരാ മക്കളെ എ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അത് ടുബാക്കോമോസൈക്ക് വൈറസ് ആണ് ബി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ആണ് ബി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചിത്രം തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതാം ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലേബൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചു വൺ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആർ എൻ എ എന്നെഴുതാം അല്ലെങ്കിലോ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നെഴുതാം ജനിതക വസ്തു ഒന്നെങ്കിൽ ആർ എൻ എ എന്നെഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക വസ്തു എന്നെഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക രണ്ടാമത്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തത് ക്യാപ്സിഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ആരാ ക്യാപ്സിൻ അപ്പൊ ഈ കാര്യം ഈ ചിത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എത്ര ചോദ്യം വരും എത്ര മാർക്കിന് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഷോർ ഷോർട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഈ കാണിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളാ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളാ വേറെ കാര്യമായി ഒന്നും നോക്കണ്ട അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നോക്കൂ മ്യൂച്വലി ബെനഫിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ പേര് അപ്പൊ ലൈക്കൻസിൻ്റെ കോമ്പോനൻ്റ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലൈക്കൻ്റെ കോമ്പോനൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ എഴുതുക ലൈക്കൻ്റെ കോമ്പോനൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ആൽഗെ പ്ലസ് ഫംഗായി ശരിയല്ലേ അടുത്ത് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈക്കൻസ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ലൈക്കൻസ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് കണ്ടാ 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 പാവം ആർദ്രകുട്ടി എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാഷേ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയോ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പകുതി സമയം ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ആർദ്ര അങ്ങനെയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെങ്കിലും ശബ്ദമായത് ഇല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമേ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പനിച്ച് വേർക്കുന്ന കാര്യമില്ലേ റെഡി ഓക്കെ എന്നാലും എൻ്റെ കുട്ടികൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ തളരാൻ പാടില്ല ഇരുപത്തിനാലിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന ചോദ്യങ്ങളെ വരൂ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് റെഡി അപ്പം ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മനോഹരമായ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 
ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുക ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പം നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ഒന്ന് കുറച്ച് പുറകോട്ട് തിരിച്ചാൽ മതി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് കാണും ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ബയോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോ അത് നല്ല സെറ്റായിട്ട് പഠിച്ചോളാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചോളാ ഓക്കെ ഇനി മക്കളെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം അടുത്ത ചാപ്റ്ററും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടണി ഈ രാവിലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ സുവോളജി ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഞാൻ കയറാണ് ഏറ്റവും കടുകട്ടിയുള്ള ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ പക്ഷെ മാർക്ക് കുറവുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലേക്കാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ നോട്ടെടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാം പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ നോട്ടെടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് റെഡി ആയിക്കോ മക്കളെ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ റെഡി ആയിക്കോള പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ നോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ആ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിന് വരിക എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നതേ വരൂ സോ ജസ്റ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ഓക്കെ തുടങ്ങാം മക്കളെ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന അടിപൊളി ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണ് അറിയോ റെഡി അറിയോ റെഡി അറിയോ റെഡി ഓക്കെ സുനി നീ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്റെ സുനി വേറെ ഒന്നും നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കും ഏതൊക്കെ ചോദിക്കും എന്ത് വരില്ല ഏതൊക്കെ വരും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തില് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കാം മക്കളെ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് പഠിക്കാനുണ്ട് നോക്കാം ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ദൻ ടാക്സോണമിയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് വേരിയസ് പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻസും ഉണ്ട് ഈ നാല് ഏരിയ ആണ് മക്കളെ പ്ലാൻ കിട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നോട് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലൊക്കെ എഴുതാൻ മക്കളെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മംഗ്ലീഷിലോ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ഭാഷയിലും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം ഒരു സീനേ അല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കോണം ഓക്കെ 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 എന്നോട് സഞ്ജന പറയുന്നുണ്ട് ഈ എഫേർട്ടിന് ഞങ്ങൾ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സഞ്ജന കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ മക്കളെ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാണ് ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക എന്നൊന്ന് നോക്കാം റെഡി ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കേൾക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ഉണ്ട് ഫൈലോജെൻറ്റിക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോർഫോളജീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അനാറ്റമിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈലോജനി എന്ന് പറയുന്നത് എവല്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ യെസ് യെസ് അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യലിന്റെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ലിനേസിനെ എഴുതണം നാച്ചുറൽ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോർജ് 
Bentha and Joseph Dalton Hooker. अब ईर एंड द पेरेगल पढ़ी चोड़े लो, yes. अंगने यानी गल नो को taxonomic के तरह branches उन्नद नो का. मून branches इन्द ये द क्या ये मून branches numerical taxonomy अधे बोलते ने अधे बोलते ने ये दा cyto taxonomy chemo taxonomy numerical taxonomy इन्द बारे में बम all possible आई चुल्ला characters अलेंगल all based on all observable characters इदिने base एदि टान numerical taxonomy cyto taxonomy यंदु बरहिंदु cell इने base एदि टा असमें chemo taxonomy यो chemicals इने base एदि टा इंदा इंदिने base एदि टा chemicals इने base एदि टा okay अनलो अब इद आन नम्मड आधित पाट्ट types of classification नमड़े branches of taxonomy ये various plant groups नोका आगे इस slide मात्र नोक्या मदिये निंगड़े biology text देन्ने उन्न आलोईश नोक 365 page आड़ ये 365 page इल्ला text book मुझिवन उन्नों पडिक्या निक्केंडा इपरयंद slide इल एंदल्लाम कायरियंगल आणो उल्लद आ कायरियंगल मात्र पडिच्या प Godwin चोईकेंदे इद मात्रम पडिच्छा chapter complete आओ इद मात्रम पडिच्छा मदी एंड Godwin ए improvement इंडाओ नोक चोईकेंदे इपप तल्काल improvement ने कुर्च चिंदिके वेंडा इपप निंगल दीया इपप निंगल न्याम परहिन्न कायरिंगल वेक्तमाईट मार्किया एड़िदी various plant groups लेगे गड़क्कम्बाम various plant groups ले इत्तरें plant groups एंड इत्तरें plant groups एंद परण्यल algae, bryophytes, teredophytes, gymnosperms, angiosperms अंडा, अंडा अधिन अम्मल इट्टो आध्यम algae एड़काम वान इद अणम अक्ले algae अंड इए algae ले एंदक्क कायरिंगल पड़िकनाम algae एड़ characteristic features पड़ि algae எங்கு நியா reproduce ஏன்னும் படிக்கனம் algae ஏட economic importance படிக்கனம் algae எங்கு நியா classify ஏன்னும் படிக்கனம் ஏதோக்கே type algae உண்டு என்ன வரையனம் அம்மா நான் இது questions இல்லுடை நீங்கள் பரண்ணிராம் போனம் ஆதியம் ஏதோக்கே type algae உண்டு நரையன்டே வேணம் மூனு type algae ஏதக்கியம் மூனு type algae ஒன்னு green algae ஒன்னு brown algae Indonesia பக்ஷி போக்சில் நீங்கள் முழுவம் படிக்கணம் என்னையாம் பரையின்னில்லா முழுவம் படிக்கண்டா என்ன பரையாம் காரணம் நீங்கள் இ habitat படிக்கணனில்லா flagellum படிக்கணனில்லா cell wall படிக்கணனில்லா அப்பா இ மூனு காயிரிங்கள் ஒன்னும் படிக்கான் நிக்கண்டா இன்னு ஏதா படிக்கண்டது class common name major pigments stored food cell wall படிக்கணம் இங்கு ஜஸ்ட் அருந்தி இருந்தால் அத்திரையின் நல்லது okay classes நோக்கா மூனு classes என்ன chlorophyce, phyophyce, rhodophyce அம் மூனு class ஒரு தரக்கோ இல்லாத படிச்சோம் பின்ன common name அண்ணா அண்ணா green algae, brown algae, red algae அதின்ன pigments நோக்க Green algae अड़ pigments इल chlorophyll A and B वरकनम Brown algae अड़ pigments इल chlorophyll A and C इंड Fucosanthra इंड मरक्करद ओर्थे पट्टु इन्य red algae नोक chlorophyll A and D इम फाइको रुत्तर वरकनम इन्य stored food आण Green algae starch store इम्पम Brown algae manitolum laminar इन्वान 
red algae fluoridine starch now as a cell wall undakirikkunnathu endu kondannalathu valiya oru nirbandham illa pakshe onnu arinjirikka as we mean ee naalu karyangal classes common name pigments stored food idu krithyamayittu arayam okay sheri angane anange makale ee parayna characteristic features endha nalladhu arayanam vellathila gaana unicellular aanu അതേപോലെ തന്നെ ഫിലമെൻറ്റസ് ആയിട്ട് കാണാം കടലിലും കാണാം ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണാം ഇവന്മാർ വലിപ്പമേറിയ ആൽഗകളെ കെൽപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുമെന്നറിയാം ഇനി റീപ്രൊഡക്ഷനോ വെജിറ്റേറ്റീവ് എസെക്ഷൽ സെക്ഷൽ ഉണ്ട് സെക്ഷലിന് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഐസോ അനൈസോ അതേപോലെ തന്നെ ഊഗമി ഒക്കെ നോക്കണം എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുക ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കാം ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽഗയിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്ക് എന്താണ് കെൽപ്സ് ഉണ്ടാ കെൽപ്സ് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാസീവ് മറൈൻ ആൽഗൽ പ്ലാൻ ബോഡീസ് അപ്പൊ എന്താണ് കെൽപ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ ആൽഗിയാണ് വലിപ്പമേറിയ ബ്രൗൺ ആൽഗകളെയാണ് കെൽപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക വലിപ്പമേറിയ ബ്രൗൺ ആൽഗകളെയാണ് കെൽപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക റെഡിയല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് ആൽഗയിലെ മോട്ടൈൽ സ്പോസ് എസെക്ഷൽ മോട്ടൈൽ സ്പോസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എസെക്ഷൽ മോട്ടൈൽ സ്പോസിനെയാണ് സൂസ്പോസ് എന്ന് വിളിക്കുക എസെക്ഷൽ മോട്ടൈൽ സ്പോസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക എന്ത് വിളിക്കുക എന്ത് വിളിക്കുക സൂസ്പോസ് റെഡി വീണ്ടും അടുത്ത് നോക്ക് യൂണിസെല്ലുലാറായ ക്ലോറല്ലയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൽഗയുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിക്കുമ്പം എഴുതി വെക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്ലോറല്ലയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ ക്ലോറല്ലയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം ക്ലോറല്ല യൂണിസെല്ലുലാർ ആൽഗിയാണ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണ് അത് ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഈവൻ ബൈ സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സ് നിങ്ങൾ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് പോകുമ്പം ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽഗെ ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഏതാ ക്ലോറല്ല സെറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് മറക്കാതെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഓർത്തിരിക്കണം വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് നെയിം ടു ആൽഗെ ഫ്രം വിച്ച് അഗാർ അഗാർ ഈ അഗാർ എവിടെയാ മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പൗഡർ ചേർക്കണം അപ്പം ആ പൈ പൗഡറൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഐസ്ക്രീമിനെ കൊഴുപ്പായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഐസ്ക്രീമിന് കൊഴുപ്പ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഗാർ അഗാർ ആണ് ഈ അഗാർ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ജെലീഡിയം ആൻഡ് ഗ്രാസ് ലെറിയ ഇത് രണ്ടും റെഡ് ആൽഗിയാണ് ഇത് രണ്ടും റെഡ് ആൽഗിയാണ് അല്ല ഇത് രണ്ടും റെഡ് ആൽഗിയാണ് ഓക്കെ സെറ്റാണല്ലോ മക്കളെ സെറ്റല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ആൽഗകളിൽ നിന്നും വന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഏതാ നോക്ക് എന്താണ് റോൾ ഓഫ് ആൽഗെ ഇൻ എൻ എക്വാട്ടിക് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൽഗയുടെ റോൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ആൽഗെ അപ്പൊ ആൽഗയുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് നോക്ക് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോസിന്തസ് നടത്തുന്നത് ആൽഗകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കടലിൽ ആൽഗകളാണ് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അല്ല ഇതൊക്കെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ വരും അതിന് പുറമെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതേണ്ടതെന്നറിയോ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് അഗാർ അഗാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം 
അതേപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആൽഗി പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആൽഗി അതേപോലെ നോക്കൂ ഈ പറയുന്ന ആൽജിൻ ആൻഡ് കരാജിൻ ഉണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോണം ആൽഗയുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കാതെ ഒരു കാരണവശാലും പോകരുത് കാരണം എപ്പോഴും ചോദ്യം വരുന്നൊരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ആ ഹൈഡ്രോക്കൊളോയിഡ്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഹൈഡ്രോക്കൊളോയിഡ്സ് ഏത് രീതിയിൽ വരാമെന്നാണ് അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ ആ ചോദ്യം വരാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കു മക്കളെ ഇതാ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരാം നെയിം ടു ഹൈഡ്രോക്കൊളോയിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് കമേഴ്ഷ്യലി ഫ്രം ആൽഗി ൽഗിയിൽ വ്യാവസായികമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ആൽജിനും ഒന്ന് കരാജിനും ഒന്ന് അഗാറും ഉണ്ടാ അഗാർ അപ്പൊ ഇത് മറക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ ആൽജിൻ ബ്രൗൺ ആൽഗി ആണ് കരാജിൻ റെഡ് ആൽഗി ആണ് അഗാറോ അതും റെഡ് ആൽഗിയാണ് ഇനി കരാജിൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആൽഗയിൽ നിന്നും വന്ന ചോദ്യം ആൽഗയുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ആ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആൽജിൻ കരാജിൻ മറ്റൊന്ന് സ്പേസ് ട്രാവലിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽഗി പിന്നൊന്ന് അഗാർ അഗാർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കയറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കൂ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആൽഗി ആൽഗയിലെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം ഐസോഗാമി എനൈസോഗാമി ഊഗാമി ഈ മൂന്ന് പേരെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കാം നിന ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈ മൂന്ന് പേര് അപ്പൊ അതിൽ ഐസോഗാമി നോക്ക് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ടു ഗാമിക്സ് എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് യുളോത്രിക്സും സ്പൈറോഗാമി എനൈസോഗാമി നോക്ക് വ്യത്യസ്തമാമൊരു ഗാമിക്സിന്റെ ഫ്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് യുഡോറിന ഊഗാമസ് നോക്ക് വലിയ ഫീമെയിൽ ഗമി അനൈസോ ഗമി ഊ ഗമി റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയ അപ്പൊ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ത്രീ മെയിൻ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ആൽഗി ബേസ്ഡ് ഓൺ പിഗ്മെൻസ് കണ്ടോ അപ്പൊ ആൽഗകളെ പിഗ്മെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ക്ലോറോഫൈസിയൽ ആണെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ എൻ ബി ഉണ്ടാവും ഫയോഫൈസിയൽ ആണെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ ഉണ്ട് റോഡോഫൈസിയൽ ആണെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈക്കോ അറുത്തൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതായിരിക്കാം ഇതായിരിക്കാം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാവാം ഇതാവാം ഓക്കെ ഓക്കെ വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഫില്ലിന്ത ബ്ലാങ്ക്സ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസിൽ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ക്ലോറോഫൈസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ക്ലോറോഫൈസി എന്ന് ഏതാ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലോറോഫൈസി ഗ്രീൻ ആൽഗിയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റോഡ് ഫുഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റാർച്ച് ആണ് ഇനി അടുത്ത നോക്ക് ബ്രൗൺ ആൽഗി ബ്രൗൺ ആൽഗി 
ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ഫയോഫൈസി കണ്ട അതേസമയം സ്റ്റോഡ് ഫുഡ് ഏതാ മാനിറ്റോൾ ആണ് ഇനി വീണ്ടും റെഡ് ആൽഗി നോക്കാം റെഡ് ആൽഗി റോഡോഫൈസിയാണ് കണ്ട അതിൻ്റെ സ്റ്റോഡ് ഫുഡ് എന്താ ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് അപ്പം മക്കളെ ഈ രണ്ട് ചോദ്യം കണ്ട മെയിൻ ക്ലാസ്സസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോഡ് ഫുഡ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കാം മിക്കവാറും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മറക്കാതെ ഇത് പഠിച്ചോളാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കണ്ട അപ്പം ആൽഗി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലേക്ക് പോയി അപ്പം ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം നോക്ക് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കണം ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ലൈഫ് സൈക്കിളിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല അതേസമയം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംഫിബിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളത്തിലും കാണും മണ്ണിലും കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ആംഫിബിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവന്മാരാണ് ലൈക്കൻസിനെ പോലെ പാറപ്പുറത്ത് പറ്റി പിടിച്ച് പാറയെ പൊടിച്ച് മണ്ണാക്കി ആ മണ്ണിൽ പുതിയ പുതിയ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് ലിവർ വേർഡ്സ് മറ്റൊന്ന് മോസസ് അല്ല രണ്ട് ടൈപ്പ് അപ്പൊ ആ ലിവർ വേർഡ്സിന്റെ ചിത്രം നോക്ക് ഇതാണ് ലിവർ വേർഡ്സ് ഈ ലിവർ വേർഡ്സിൽ ഇത് ആരാ മാർക്കാൻഷ കേട്ടാ അപ്പൊ മാർക്കാൻഷയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് നോക്കണം ആ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിൽ ഇത് മെയിലാണ് ഇത് ഫീമെയിലാണ് അതേപോലെ ജമ്മെ കപ്പ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന അവയവങ്ങളാണ് ജമ്മെ കപ്പ് അതേപോലെ റൈസോയിറ്റ്സ് വേരുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൈസോയിറ്റ്സ് ഇത് ലിവർ വേർഡ്സ് ആണ് ഇനി മോസസ് നോക്ക് ഇതാണ് മക്കളെ മോസസ് ആ മോസസിൽ ഇതാണ് ഫ്യുണേറിയ ഇതാണ് സ്വാഗ്ന കണ്ട അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം സ്വാഗ്നത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പീറ്റ് മോസ് സ്വാഗ്നത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പീറ്റ് മോസ് അപ്പൊ ഫ്യുണേറിയ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം സ്വാഗ്നം കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ഫ്യുണേറിയയുടെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഗമിറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ആ ഗമിറ്റോഫൈറ്റ് എപ്പോഴും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അതേസമയം സ്പോറോഫൈറ്റ് എപ്പോഴും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും കണ്ട അപ്പൊ ഗമിറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് മെയിൻ ബോഡി അതേപോലെ തന്നെ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണെന്നുള്ള വിവരം കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ഈ സ്വാഗ്നം എന്ന് വിളിക്കുന്ന പീറ്റ്മോസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ഒരു കഴിവുണ്ട് ആർക്ക് സ്വാഗ്നത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഗ്നത്തെ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സ്വാഗ്നത്തെ എന്ത് വിളിക്കും പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിളിക്കും റെഡിയാണല്ലോ ശരി അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റായി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടത് മോസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം മോസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മോസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം എങ്ങനെയാണ് മോസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്നും കൂടെ നോക്കാം ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ ഇതാണ് മോസ് പ്ലാന്റ് ഇതതിൻ്റെ റൈസോയിറ്റ്സ് 
ഇതിന്റെ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈ സ്പോറോഫൈറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂള് സ്പോർ മദർ സെൽസ് സ്പോറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കണ്ടോ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ സ്പോർ വൈറ്റ് മണ്ണിൽ വീഴും ഈ സ്പോർ മണ്ണിൽ വീണാൽ ഒരു ഫിലമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഒരു ഫിലമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കും ആ ഫിലമെന്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോനീമ ഈ പ്രോട്ടോണീമയാണ് മക്കളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെ എഴിഞ്ഞെഴിഞ്ഞെഴിഞ്ഞെഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഫിലമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ അണ്ടാ ഈ പ്രോട്ടോണീമയിൽ നിന്നും പിന്നീട് ലീഫി സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇതാണ് മോസ് പ്ലാന്റ് ആ മോസ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ആന്ത്രീഡിയം ഉണ്ടാക്കും ആർക്കിഗോണി ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആണ് ആന്ത്രീഡിയം ആർക്കിഗോണി ണ്ടോ ആന്ത്രീഡിയം പോയിട്ട് സ്പോംസും ആർക്കിഗോണിയം പോയിട്ട് ഓവും ഉണ്ടാക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നു കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ സൈഗോട്ടൈ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കി സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ സൈഗോട്ടാണ് ഇങ്ങനെയായി മാറും ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിള് നിങ്ങൾ ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് ഏതാക്കിയാ ഒന്ന് പ്രോട്ടോണിയമെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദൻ ആന്ത്രീഡിയം ആർക്കിഗോണിയം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ആന്ത്രീഡിയം ഒന്ന് ആർക്കിഗോണിയം റെഡി അപ്പൊ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന് നോക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറിയാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാം ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് മണ്ണിലാണ് വളരുന്നത് ഓക്കെ അവർ വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് മണ്ണിലാണ് കാണുന്നത് വെള്ളത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫോർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരേ സമയം മണ്ണിലും ഒരേ സമയം വെള്ളത്തിലും കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് The plant body of a bryophyte is a gametophyte. A gametophyte എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ലീഫി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രയോഫൈറ്റ് അതിൽ ഗമിറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലീഫി സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ മെയിൻ ബോഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഗമിറ്റോഫൈറ്റ് ആർ ഓൾവേസ് ഹാപ്ലോയിഡ് അത് ഗാമീറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഗമിറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് എന്ത് വിളിക്കുക ഗമിറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വീണ്ടും ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നോക്ക് ബ്രയോഫൈറ്റിലെ മോസസിന്റെ രണ്ട് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാം രണ്ട് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ രണ്ട് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്ക് ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ബേർഡ്സ് ആനിമൽസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ സ്വാഗ്നം പറഞ്ഞു സ്വാഗ്നം പീറ്റ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്വാഗ്നം കത്തിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും വെള്ളം ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന്റെ രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻസിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാലോ രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻസിന്റെ പേര് ഒന്ന് ലിവർ വേർഡ്സും ഒന്ന് മോസസും ഒന്ന് ലിവർ വേർഡ്സും ഒന്ന് മോസസും സെറ്റ് ആണല്ലോ മക്കളെ തെറ്റിക്കൂലല്ലോ എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ 
എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഏരിയാസ് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ആൽഗി എന്നും ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്നാണ് മെജോറിറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും വന്നാലായി എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ജിംനോസ്പോംസ് ആൻജിയോസ്പോംസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അറിയണം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറിയണം വേരിയസ് ടൈപ്സ് അറിയണം അതേപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അറിയണം അതിൽ ആ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട അതിൽ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം സൈലോ ഫ്ലോയോ ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ സൈലോ ഫ്ലോയോ ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അവർ മെഡിസിൻ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെറിഡോഫൈസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാല് ഗ്രൂപ്പ് പറയും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൈലോപ്സിഡ ലൈക്കോപ്സിഡ സ്വിനോപ്സിഡ ട്യൂറോപ്സിഡ നാല് ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സെലാജിൻ അല്ല കണ്ടാ സെലാജിൻ അല്ല മൃദുസഞ്ജീവിനി എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ നോക്ക് ഈക്വസീറ്റം ഈക്വസീറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയണം ഈക്വസീറ്റം സ്വർണം കായ്ക്കുന്ന മരമാണ് അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ നോക്ക് ഫാൻസ് പന്നൽ ചെടി നാലാമത്തെ നോക്ക് നാലാമത്തത് സാൽവീനിയ ആഫ്രിക്കൻ പായൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാൽവീനിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് നോക്കാം മക്കളെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് നോക്കൂ മക്കളെ സാധാരണ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് അധിക ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്ക് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടെറിഡോഫൈറ്റിൻ്റെ ഗെമിറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് ടെറിഡോഫൈറ്റിൻ്റെ ഗെമിറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ പേരാണ് പ്രോത്താലസ് കാരണം പ്രോത്താലസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് കാണുക ഇതിൽ തന്നെ ആൻഡ്രീഡിയോ ഉണ്ടാവും ആർക്കിഗോണിയോ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ആർക്കിഗോണിയോ ഉണ്ടാവും കണ്ടോ അപ്പൊ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിന്റെ ഗെമിറ്റോഫൈറ്റിന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോത്താലസ് ആണ് ആ പ്രോത്താലസില് ആൻഡ്രീഡിയോ ഉണ്ടാവും ആർക്കിഗോണിയോ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റാൻ പാടില്ല റെഡിയല്ലേ 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 ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മക്കളെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഏതാണ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചർ കാണാം എന്താണ് ആ യുണീക്ക് ഫീച്ചർ സെലാജിനല്ല ആൻഡ് സാൽവിനിക്ക് ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചർ കാണാം എന്താണ് ഈ യുണീക്ക് ഫീച്ചർ അപ്പൊ ആ ഫീച്ചറിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ആ ഫീച്ചറിന്റെ പേരാണ് ഹെക്ട്രോസ്പോർ ോസ്പോറി അപ്പൊ ടെറിഡോഫൈറ്റുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവര് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോർ ഉണ്ടാക്കും ചില ടെറിഡോഫൈറ്റ് ഏതൊക്കെ ടെറിഡോഫൈറ്റ ഏതൊക്കെ ടെറിഡോഫൈറ്റ നോക്ക് സെലാജിനിയും സാൽവിനിയും ഇവരാണ് ഇവരാണ് ഹെക്ട്രോസ്പോറി കാണിക്കുന്നത് ആ ഹെക്ട്രോസ്പോറിയില് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കമന്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടാ അപ്പൊ ആ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോർസ് മൈക്രോസ്പോസും മെഗാസ്പോസും അല്ല ഈ മൈക്രോസ്പോസ് പോയിട്ട് മെയിൽ ഗെമിറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതേസമയം മെഗാസ്പോസ് പോയിട്ട് ഫീമെയിൽ ഗെമിറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അല്ല മൈക്രോസ്പോസ് മെയിൽ ഗെമിറ്റോഫൈറ്റും മെഗാസ്പോസ് ഫീമെയിൽ ഗെമിറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇത് മാത്രമല്ല എഴുതേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന മെയിലും ഫീമെയിലും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സീഡ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ സീഡ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടായി സീഡ് ഹാബിറ്റ് അപ്പൊ വിത്ത് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിന് ഇല്ല പക്ഷെ വിത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിഭാസം ആദ്യമായിട്ട് കാണിച്ചത് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ 
മാത്രം തെരഡോഫൈസ് പഠിച്ചാൽ മതി ഏതൊക്കെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാന്റ്സ് സൈലോ ഫ്ലോയോൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ ചെടി രണ്ട് ഹെക്ട്രോസ്പോർ എന്താ ഹെക്ട്രോസ്പോറിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിൽ നിന്നും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോളാ അതേപോലെ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിന്റെ നാല് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു സെലാജിനല്ല എന്ന മൃദുസഞ്ജീവിനി ഇ ക്യു സീറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇ ക്യു സീറ്റത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഹോൾസ്റ്റൈൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം കുതിരവാല ഇങ്ങനെ ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫേൺസും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സാൽവീനിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജിംനോസ്പോംസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ജിംനോസ്പോംസിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കണം അപ്പൊ ജിംനോസ്പോംസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ ചെറിയ മരങ്ങളുണ്ട് വൻ മരങ്ങളുണ്ട് ഈ ജിംനോസ്പോംസിൽ ഈ ജിംനോസ്പോംസിന്റെ പ്രത്യേകത ചോദിക്കുമ്പം ജിംനോസ്പോംസിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരമായ സെക്കോയ ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അതിനാണെങ്കിൽ ജിംനോസ്പോംസിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഇതാ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഒന്ന് സൈക്കസ് ഒന്ന് പൈനസ് ഒന്ന് ജിങ്കോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു സൈക്കസ് പൈനസ് ജിങ്കോ ഓക്കെ അതിൽ സൈക്കസിന്റെ പ്രത്യേകത സൈക്കസിന്റെ വേരുകളിൽ കോറലോയിഡ് റൂട്ട് പവിഴപ്പുറ്റു പോലത്തെ വേരുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പവിഴപ്പുറ്റു പോലത്തെ വേരുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൈട്രജനെ ഫിക്സിങ് സയാനോ ബാക്ടീരിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സയാനോ ബാക്ടീരിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്കെ പൈനസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൈനസിന്റെ വേരുകളിൽ മൈക്കോറൈസ ഉണ്ട് ആ മൈക്കോറൈസ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൂട്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് പ്ലസ് ആരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ പങ്കസുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിൽ ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മൾ ജിംനോസ്പോംസിൽ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ആണോ ശരി അപ്പൊ ജിംനോസ്പോംസിന്റെ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി എക്കോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ നോക്ക് എക്കോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജിംനോസ്പോമുകൾക്ക് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും പിടിച്ചു നിൽക്കും പൈനസിന്റെ ഇലകൾ നീഡിൽ പോലെയാണ് സൈക്കസിന്റെ ഇലകൾ ഒരുപാട് വർഷം നശിച്ചു പോവാതെ നിൽക്കും സ്റ്റൊമാറ്റ ഇലകളുടെ മുകളിലല്ല താഴെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്കോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് അറിയേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൈനസ് മൊണീഷസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിലും ഫീമെയിലും ഒന്നിച്ച് കാണും കണ്ടോ മറ്റൊരു കാര്യം പൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ജിംനോസ്പോംസിന്റെ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആണ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് മെയിൽ കോണും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ കോണും ഉണ്ട് മെയിൽ കോണും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ കോണും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ മെയിൽ കോണിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഫീമെയിൽ കോണിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ആർക്കിഗോണിയുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെക്സ് ഓർഗൻസിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെക്സ് ഓർഗൻസിൽ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കൂ മക്കളെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക കോറലോയിഡ് റൂട്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫംഗസിന്റെ വേരുകൾ ഫംഗസിന്റെ വേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും മൈക്കോ റൈസ് ഇതാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെയാണോ ഓക്കെയാണോ റെഡി 
പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ജിംനോസ്പോംസിനെ കുറിച്ചാണ് സൈക്കസ് പൈനസ് ജിങ്കോ വേറെ ഒന്നും ഈ ചാപ്റ്റർ നിന്ന് ജിംനോസ്പോംസുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കില്ല ഇനി അവസാനത്തെ ആൻജോസ്പോംസ് നോക്ക് ആൻജോസ്പോംസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആൻജിയോസ്പോംസ് ഇവർക്ക് ഫ്ലവറാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓവറിയും ഉണ്ട് ഓവ്യൂളും ഉണ്ട് ഓവറി ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും ഓവ്യൂള് സീഡായിട്ട് മാറും അതേസമയം ജിംനോസ്പോമുകൾക്ക് ഫ്ലവർ ഇല്ല ഫ്രൂട്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ജിംനോസ്പോമുകൾക്ക് സീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് ഫ്രൂട്ടും ഉണ്ട് സീഡും ഉണ്ട് ഇനി ആൻജിയോസ്പോംസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡൈക്കോട്ടും ഉണ്ട് ഒന്ന് മോണോക്കോട്ടും ഉണ്ട് ഈ ഡൈക്കോട്ടും മോണോക്കോട്ടും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് അറിയണം രണ്ട് കോട്ടലഡൻസ് ഉള്ളത് ഡൈക്കോട്ടും ഒറ്റ കോട്ടലഡൻ ഉള്ളത് മോണോക്കോട്ടും അപ്പൊ ഇതിന് ഡിഫറൻസ് നോക്കാൻ പറ്റണം ഇതിന് ഡിഫറൻസ് നോക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അത് പഠിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നാലും ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറയുമ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഈ കാണുന്ന പ്ലാന്റ് സ്പോറോഫൈറ്റാണ് അതിന് ആന്ത്രുണ്ട് സ്റ്റിഗ്മയുണ്ട് ആന്ത്ര പോയിട്ട് മൈക്രോസ്പോ മദസ്സൽ ഉണ്ടാക്കും ആ മൈക്രോസ്പോറാണ് പോളങ്ക്രീൻ ആയിട്ട് മാറുക ആ പോളങ്ക്രീനിയാണ് മെയിൽ ഗെമിറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഓവറി ഉണ്ട് ഓവറിക്കുള്ളിൽ ഓവ്യൂൾ ഉണ്ട് ഓവ്യൂളിനുള്ളിൽ എഗ് ഉണ്ട് ആ പോളങ്ക്രീൻ എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിൽ എപ്പോഴും പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻജിയോസ്പോംസിന്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ആൻജിയോസ്പോംസിന്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് സിംഗമി പിന്നെ ഒന്ന് സിംഗമി മറ്റൊന്ന് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ഈ സിംഗമി എന്ന് പറയുമ്പം മെയിൽ ഗമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും അതേസമയം ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷനിൽ മെയിൽ ഗമീറ്റ് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി പ്രൈമറി എൻഡോസ്പം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ പെന്നിന്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം പെന്നിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് ഇതാണ് ആൻജിയോസ്പോംസിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുപോയരുത് അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിലേക്ക് വരികയാണ് ചെടികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ജീവിതത്തിൽ പകുതി ഭാഗം സെക്ഷൽ ആയിട്ടും ബാക്കി പകുതി ഭാഗം എസെക്ഷൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പകുതി സെക്ഷലും പകുതി എസെക്ഷൽ ആവുന്നതിനെയാണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻസ് ഈ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കണ്ടോ അതിൽ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഡോമിനൻറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് എൻ ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോമിനൻറ്റ് ആരാ ചോദിച്ചാൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ആർക്കാ കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ആൽഗേക്കാണ് അതേസമയം ഡിപ്ലോണ്ടിക്കിലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക്കില് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഡോമിനൻറ്റ് ടു വൺ ആണ് ഡോമിനൻറ്റ് കണ്ടോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഡോമിനൻറ്റ് അപ്പൊ ഡിപ്ലോയിഡ് ഡോമിനൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആർക്കാ കാണുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻജിയോസ്പോംസ് ആൻഡ് ജിംനോസ്പോംസ് കണ്ടോ ആൻജിയോസ്പോംസിലും ജിംനോസ്പോംസിലും ആണ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതേസമയം ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആർക്കാ കാണുക ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എൻ ആൻഡ് ടു എൻ ഈക്വലായിട്ടാണ് 
ഇത് ആർക്കാ ഉണ്ടാവാൻ ചോദിച്ചാൽ മോസസ് ആൻഡ് ഫാൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ മോസസിലും ഫാൻസിലും ആണ് എന്തുണ്ടാവുക ഈ പറയുന്ന ഹാപ്ലോയിഡും ഡിപ്ലോയിഡും ഒരേപോലെ മാറി മാറി ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഏതിലാ ബ്രയോഫൈറ്റ്സും ടെലഡോഫൈറ്റ്സിലും ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ് അപ്പൊ ആരാ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആരാ ഡിപ്ലോണ്ടിക് അതേപോലെ അതേപോലെ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആരാ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എല്ലാ ആൽഗുകളും ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആണ് എല്ലാ ആൽഗുകളും ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആണ് പക്ഷെ എക്ടോകാർപ്പസ് എന്ന ബ്രൗൺ ആൽഗി പോളിസൈഫോണി എന്ന റെഡ് ആൽഗി കെൽപ്സ് എന്ന ബ്രൗൺ ആൽഗി ഇത് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ് അതേസമയം ഫ്യൂക്കസ് എന്ന ബ്രൗൺ ആൽഗി ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ് അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആരാ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആരാ അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും നോക്കൂ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് നോക്കുക ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻജിയോസ്പോംസിന്റെ ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചർ ആണ് അതിൽ രണ്ട് ഫ്യൂഷൻസ് കാണാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ഫ്യൂഷൻസ് ആണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലെ രണ്ട് ഫ്യൂഷൻസ് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് സിംഗി രണ്ടാമത്തത് ഏതാ മക്കളെ രണ്ടാമത്തത് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തത് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഫ്യൂഷൻസ് ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് ഏതാ ഏതാ സിംഗമി ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രൊഡക്ട്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദീസ് ഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ സിംഗമി വഴി ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും സൈഗോട്ട് സൈഗോട്ടിൽ നിന്നും എംബ്രി ഉണ്ടാവാം അതേസമയം ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പം ന്യൂക്ലിയസ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് റെഡി അല്ലേ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു രഹസ്യം ഇതാണ് ഈ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്നും ഒരേ ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പം എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരുന്നത് എന്നറിയേണ്ടത് എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ വരും ചോദിച്ചാൽ വെറും രണ്ടേ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മറക്കാതെ ചെയ്യണം അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ചോദ്യം ഏതാ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ഏതാ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ഏതാ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ഏതാ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതാ പറയാ മോസ്റ്റ് ആൽഗുകളും ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ ആൽഗുകളും ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആണ് പക്ഷെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫൈക്കസ് ഏതാന്ന് നോക്കാം ഫൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽമരാണ് അത് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ് ശരിയല്ലേ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്ലോണ്ടിക് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫ്യൂക്കസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ഇനി എക്ടോ കാർപ്പസ് നോക്കുക എക്ടോ കാർപ്പസ് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഹാപ്ലോണ്ടിക്കോ ഒന്ന് സ്പൈറോ ഗൈറ വോൾവോക്സ് ക്ലാമിഡോമിനാസ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആണ് അതേസമയം പോളിസൈഫോണിയോ പോളിസൈഫോണിയ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരെയും സെറ്റായല്ലോ അപ്പൊ എക്ടോ കർപ്പസ് ഏതാന്ന് കിട്ടി സ്പൈറോ ഗൈറ ഫൈക്കസ് വോൾവോക്സ് ക്ലമിഡോമിനാസ് ആൻഡ് പോളിസൈഫോണിയ ഇനി ആൽഗയിലെ ഫ്യൂക്കസും ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ് ആൽഗയിലെ ഫ്യൂക്കസും ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ് ഓക്കെ ആൽഗയിലെ ഫ്യൂക്കസും ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഏതാ എന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക എന്താണ് ചോദിക്കുക ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു 
രണ്ടേ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക്കിന് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് ഉണ്ടാവുക അതിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പം ആകെ ഇത് മാത്രമേ എഴുതാനുള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഏറ്റവും സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യം ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഏതാ ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ കിങ്ഡം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം അപ്പം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അടുത്തതായിട്ടൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഹെക്ട്രോസ്പോറിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഹെക്ട്രോസ്പോറി ആരുടെ ഫീച്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് മക്കളെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പം ഇത് കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചോളാം ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഏത് ചോദ്യമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതോട് കൂടിയിട്ട് മക്കളെ ഞാൻ പ്ലാൻ കിങ്ഡം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി സുവോളജിയുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്സ് നിങ്ങളെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ സോ സ്റ്റേ വിത്ത് അസ് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് തകർത്തടിക്കണം നാളെയും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ഉണ്ടാവും രാത്രി നിങ്ങളിരുന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വൈകുന്നേരം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പകൽ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ലൈവ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ സി യു ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ അടുത്തത് സുവോളജിയാണ് അപ്പോൾ സുവോളജിയുടെ പാട്ടെടുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ മറക്കണ്ട ബൈ ബൈ സി യു Bitte? Hello students. Very good morning everyone. All of you have studied biological classification and planking. So, what are we going to discuss today? We are going to discuss the biomolecules. So, are you ready? Ready? Okay.
എല്ലാ സെറ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ ബയോളജി നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡോം അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ബയോമോളിക്കൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാവരും തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ബയോമോളിക്കൂൾസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബയോമോളിക്കൂൾ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അവസാനം വരെ കൂടെ നിൽക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ബയോമോളിക്കൂൾസ് റെഡി ആക്കി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നാല് മുതൽ ആറ് മാർക്ക് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരിക ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല ബയോമോളിക്കൂൾസിന് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അതായത് പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുറേയേറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ബയോമോളിക്കൂൾസുമായിട്ട് കുറേ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ബയോമോളിക്കൂൾസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോയാൽ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയിലും ഉണ്ട് ബയോമോളിക്കൂൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജിയിലെ ജെനറ്റിക്സ് പോലെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ബയോമോളിക്കൂൾസിലേക്ക് പോകാം ബയോമോളിക്കൂൾസിൽ നിന്ന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ആയല്ലോ അല്ലെ അപ്പോ എന്താണ് ബയോമോളിക്കൂൾസ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ എന്താണ് ബയോമോളിക്കൂൾസ് എന്താണ് ആ ബയോമോളിക്കൂൾസ് ബയോമോളിക്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ദി കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഈസ് കോൾഡ് ബയോമോളിക്കൂൾസ് നമ്മളുടെ എല്ലാം ശരീരം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എലമെന്റ്സുകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ അതിൽ ഒരുപാട് എലമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം എടുക്കുക നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റിലുള്ള ഓർഗാനിസംസും റിക്വസ്റ്റിലുള്ള ഇലമെന്റ്സും അതുപോലെ ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിലെ ഇലമെന്റ്സും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ചിലതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവുകളിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ബയോമോളിക്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ദി കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് പെർസെൻറ്റ് ഇൻ ദ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് കോൾഡ് ബയോമോളിക്കൂൾ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ സോ ദ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് പെർസെൻറ്റ് ഇൻ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം പെർസെൻറ്റ് ഇൻ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബയോമോളിക്കൂൾസ് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിലെ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ക്യാൻ വി അനലൈസ് ദ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേടാ നമ്മൾ ഒരു ലിവിംഗ് ടിഷ്യൂ എടുക്കാം ഇപ്പൊ അതൊരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലിവർ ലിവറിന്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കാം ഇനി അതുമല്ല ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ആണെങ്കിൽ പ്ലാന്റിന്റെ ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തണ്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം സോ ടേക്ക് എ ലിവിംഗ് ടിഷ്യൂ നമ്മൾ ഒരു ലിവിംഗ് ടിഷ്യൂ എടുക്കാണ് ടേക്ക് എ ലിവിംഗ് ടിഷ്യൂ ഒരു ലിവിംഗ് ടിഷ്യൂ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ലിവിംഗ് ടിഷ്യൂനെ ട്രൈക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക സോ ഗ്രൈൻഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഗ്രൈൻഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ട്രൈക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ട്രൈക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് വെച്ച് ഒരു മോട്ടാറാൻ പെസ്റ്റിലിൽ വെച്ച് എന്താണ് ഈ മോട്ടാറൻ പെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ അടുക്കളയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതയ്ക്കാനും ഉള്ളിയൊക്കെ ചതയ്ക്കാനും ഉള്ള ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിനെയാണ് മോട്ടാറൻ പെസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ലാബിലും ഉണ്ട് ഈ ലാബിലുള്ള മോട്ടാറൻ പെസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ലിവിംഗ് ടിഷ്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക നമുക്കൊരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലറി കിട്ടും മനസ്സിലായോ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലറി കിട്ടും ഇനി ഈ സ്ലറിനെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചായൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചായൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കില്ലേ ചായൊക്കെ അരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആ കിട്ടുക അല്ലെ ഒന്ന് ചായയുടെ വെള്
ഒന്ന് ഫിൽട്രേറ്റും കിട്ടും രണ്ടെന്താ റീറ്റൻഡേറ്റും കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഫിൽട്രേറ്റും കിട്ടും റീറ്റൻഡേറ്റും കിട്ടും അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ചായയുടെ വെള്ളവും കിട്ടും ചായ ചണ്ടിയും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ചണ്ട് പോലുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ റീറ്റൻഡേറ്റ് എന്ന് പറയാ വെള്ളം പോലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിൽട്രേറ്റിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പേര് വെച്ച് വിളിക്കാം ഈ ഫിൽട്രേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആസിഡ് സൊലുബിൾ പോഷൻ എന്താ പറയാ ആസിഡ് സൊലുബിൾ പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീറ്റൻഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആസിഡ് ഇൻസൊലുബിൾ പോഷൻ എന്ന് പറയാ എന്താണ് പറയാ ആസിഡ് ഇൻസൊലുബിൾ പോഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ലിവിങ് ടിഷ്യൂ എടുക്കുക നമ്മൾ ട്രൈക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് പൊടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു തിക്ക് സ്ലറി കിട്ടും ഈ സ്ലറിനെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ രണ്ട് ഫാക്ഷൻസ് എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആസിഡ് സൊലുബിൾ പോർഷനും ആസിഡ് ഇൻസൊലുബിൾ പോർഷനുമാണ് ആസിഡ് സൊലുബിൾ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് ഇൻസൊലുബിൾ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റീറ്റൻഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി ഈ ആസിഡ് സൊലുബിൾ പോർഷനിൽ എന്താണ് കിട്ടുക ആസിഡ് ഇൻസൊലുബിൾ പോർഷനിൽ എന്താണ് കിട്ടുക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആസിഡ് സൊലുബിൾ പോർഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം എന്താണ് മൈക്രോ മോളിക്കൂൾസ് ആണ് എന്താണ് മൈക്രോ മോളിക്കൂൾസ് ആണ് എന്താണ് മൈക്രോ മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ മോളിക്കൂൾസ് അല്ലെ ചെറിയ മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മോളിക്കുല വെയിറ്റ് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീൻ മുതൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡാൾട്ടൺസ് വരെയാണ് മോളിക്കുല വെയിറ്റ് എത്രയാണ് വരിക എയ്റ്റീൻ ഡാൾട്ടൺ മുതൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡാൾട്ടൺസ് വരെയാണ് മോളിക്കുല വെയിറ്റ് എന്നാൽ മാക്രോ മോളിക്കൂൾസ് എവിടെയാണ് കാണുക ആസിഡ് ഇൻസൊലുബിൾ പോർഷനിലാണ് മാക്രോ മോളിക്കൂൾസ് കാണുന്നത് ആസിഡ് ഇൻസൊലുബിൾ പോർഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാക്രോ മോളിക്കൂൾസിന്റെ മോളിക്കുല വെയിറ്റ് എബൌ തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന മാക്രോ മോളിക്കൂൾസ് ഇല്ലേടാ പ്രോട്ടീൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അങ്ങനെയുള്ള മാക്രോ മോളിക്കൂൾസിന്റെ മോളിക്കുല വെയിറ്റ് എന്തായാലും ടെൻ തൗസൻഡ് ഡാൾട്ടന് മേലെയാണ് സോ മോളിക്കുല വെയിറ്റ് എന്താ മോളിക്കുല വെയിറ്റ് എബൌ ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ എബൌ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡാൾട്ടൺ ആണ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ അനലൈസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ലിവിങ് ടിഷ്യൂ എടുക്കുക ട്രൈക്ലോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു തിക്ക് സ്ലറി കിട്ടും ഇതിന് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഒന്ന് മൈക്രോ മോളിക്കൂൾസും ഒന്ന് മാക്രോ മോളിക്കൂൾസും മൈക്രോ മോളിക്കൂൾസിൽ മോളിക്കുല വെയിറ്റ് വളരെ കുറവുള്ള മോളിക്കൂൾസ് ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെ മൈക്രോ മോളിക്കൂൾസ് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് ആസിഡ് സൊലുബിൾ പോർഷനിലാണ് അല്ലെ മാക്രോ മോളിക്കൂൾസ് എവിടെയാ കിട്ടുക ആസിഡ് ഇൻസൊലുബിൾ പോർഷനിലാണ് മാക്രോ മോളിക്കൂൾസിന്റെ മോളിക്കുല വെയിറ്റ് എത്രയാണ് മോർ ദാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ടാൾട്ടൺ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കളിക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ലിവിങ് ടിഷ്യൂലെ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ തിക്ക് സ്ലറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് മോർട്ടാർ ആൻഡ് പെസ്റ്റൽ ഈ മോർട്ടാർ ആൻഡ് പെസ്റ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിക്ക് സ്ലറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ തിക്ക് സ്ലറി ഉണ്ടാക്കുക ട്രൈക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിക്ക് സ്ലറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു ചീസ് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഫാക്ഷൻസ് കിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആസിഡ് സൊലുബിൾ പോർഷൻ അതിന് നമ്മൾ ഫിൽട്രേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് ആസിഡ് ഇൻസൊലുബിൾ പോർഷൻ അതിന് നമ്മൾ റീറ്റൻഡേറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ആസിഡ് സൊലുബിൾ പോർഷനിൽ ആരാണ് കാണുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു മൈക്രോ മോളിക്കൂൾസ് ആണ് കാണുന്നത് ആസിഡ്
clear ayo ini sadhikiga arakiyana micromolecules il kaanapadunnathu what are the molecules coming under micromolecules arakiyana micromolecules il varunnathu aaranu parayuga micromolecules il aaranu varunnathu eda amrita sadhichirikkane nammal sadharana macromolecules inde molecular weight 1000 dalton ekkal koodudalana pakshe nammude sharirathilulla protein ugal nucleic acid ugal polysaccharides idinde okka molecular weight nammal nokki kaiyal 10000 inde range il aanu varunnathu adugondaan ivide angane edeyadu ta ini sadhiche arakiyana micromolecules मोनोसाइड मोनोसाइड्स मोलिकुलाइट मेम्रेन लिपिड मैक्रोमोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिको
നോക്കൂ ലിപ്പിഡ് ആണെങ്കിലോ ടു പെർസെന്റേജ് അതുപോലെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു സെവൻ പെർസെന്റേജ് അയോൺസ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ പെർസെന്റേജ് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓരോരോ മൈക്രോ മോളിക്കൂൾസിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നാല് മുതൽ ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അമിനോ ആസിഡുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതാ അമിനോ ആസിഡുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താണ് അമിനോ ആസിഡ് എന്താണ് അമിനോ ആസിഡ് അമിനോ ആസിഡ് ഏതിന്റെ മോണോമർ ആണ് ഒന്ന് പറയൂ ഏത് മോളിക്കൂൾസിന്റെ മോണോമർ ആണ് അമിനോ ആസിഡ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേടാ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ മോണോമർ ആണ് അല്ലെ പ്രോട്ടീനുകൾ പ്രോട്ടീനുകളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ എല്ലാം ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഈ പ്രോട്ടീനിന്റെ മോണോമറിക് യൂണിറ്റ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡ് എന്താണ് ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അമിനോ ആസിഡ് എന്താണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കാർബൺ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് കാർബണിന് നാല് വാലൻസി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഈ നാല് വാലൻസിയും നാല് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ കൊണ്ടാണ് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു വാലൻസി ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേടാ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് ഒരു ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പും ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കിക്കേടാ അമിനോ ആസിഡ് അമിനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഒരു കാർബണിന്റെ നാല് വാലൻ നാല് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് എന്താ ഇവിടെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് മീഥെയിൻസ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് എന്താണ് മീഥെയിൻസ് ആണ് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു അസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറാം ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറാം ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് മാറാം അപ്പൊ അസിഡിക് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയാം ഈ ആ ഗ്രൂപ്പ് ബേസിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് ഈ ആ ഗ്രൂപ്പ് ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ആ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡീറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഏതിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഡീറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് അമിനോ ആസിഡിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഡീറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദീസ് ആർ ദി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ആൻ അസിഡിക് ഗ്രൂപ്പ് ആർ ദി ആർ ദി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഓൺ ദ സെയിം കാർബൺ ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ കാർബൺ നോക്കിക്കേടാ ഇതാണ് ആൽഫ കാർബൺ ആൽഫ കാർബണിന്റെ നാല് വാലൻസി നാല് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിലൊരു കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒരു ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഡീറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ആ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഡീറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോ ഈ ആ ഗ്രൂപ്പ് അസിഡിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്താ പറയാ അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയും ഏതാണ് അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞേ അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞേടാ അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് എന്താടാ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെ
മനസ്സിലായോ ആ ഗ്രൂപ്പ് ബേസിക് ആണ് ഇനി ബേസിക് അമിനോസിഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആരാണെന്ന് പറയാ ബേസിക് അമിനോസിഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ബേസിക് അമിനോസിഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേടാ ലൈസിൻ ലൈസിൻ എന്താണ് ഒരു ബേസിക് അമിനോസിഡ് ആണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ അമിനോസിഡുകളെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൽഫാ കാർബൺ ഉണ്ട് ആൽഫാ കാർബണിന്റെ നാല് വാലൻസിയും ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൊണ്ടാണ് അതിലൊരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാകും ഒരു അസിഡിക് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാകും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ആ ഗ്രൂപ്പാണ് ആ അമിനോ ആസിഡിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ലിപ്പിഡിലേക്കാണ് കേട്ടോ ലിപ്പിഡ് എന്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോ മോളിക്കൂൾ ആണ് പക്ഷെ അത് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് മാക്രോ മോളിക്കൂൾസിന്റെ കൂടെയാണ് എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഒരു ലിപ്പിഡിനെ പറ്റി പറയാൻ പോവുകയാണ് ലിപ്പിഡിനെ പറ്റി പറയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ലിപ്പിഡ് അപ്പൊ ലിപ്പിഡ് എന്താണ് ലിപ്പിഡ് എന്താണ് എടാ ലിപ്പിഡ് എന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ലിപ്പിഡ് എന്താ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇൻസൊലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലിപ്പിഡ് മനസ്സിലായോ സോ ലിപ്പിഡ്സ് ആർ ദ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ആർ ഇൻസൊലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വിച്ച് ആർ ഇൻസൊലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ ഇൻസൊലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലിപ്പിഡ് മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ഏതാ നോക്കിക്കേ നമുക്കറിയാം നെയ്യ് എണ്ണ ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ സൊലുബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ സൊലുബിൾ അല്ലാത്ത കോമ്പൗണ്ടുകളെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലിപ്പിഡ് ലിപ്പിഡ് പക്ഷെ സൊലുബിൾ ആകുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് എവിടെയാണ് ലിപ്പിഡ് സൊലുബിൾ എന്ന് പറയൂ എവിടെയാണ് ലിപ്പിഡ് സൊലുബിൾ വെള്ളത്തിൽ സൊലുബിൾ അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ എവിടെയാണ് സൊലുബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് സൊലുബിൾ ഇൻ എവിടെയാ ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റ് സൊലുബിൾ ഇൻ ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റ് ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റിൽ സൊലുബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇൻസൊലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലിപ്പിഡുകളിൽ ആരൊക്കെ വരാം ലിപ്പിഡിൽ ആരൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേട്ട മക്കളെ ലിപ്പിഡിൽ ആരൊക്കെയാ കാണുക ലിപ്പിഡിൽ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ലിപ്പിഡ് ആണ് അല്ലെ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ എന്താ ലിപ്പിഡ് ആണ് ഗ്ലിസറോൾ ലിപ്പിഡ് ആണ് ഗ്ലിസറോള് ലിപ്പിഡ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിന്റെ പേരെന്താ എന്താ ലെസ്തിൻ അല്ലെ ലെസ്തിൻ ലിപ്പിഡ് സൊലുബിളിൻ സൊലുബിളിൻ ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റ് ആൻഡ് ഇൻസൊലുബിളിൻ വാട്ടർ എന്നാണ് കേട്ടോ വാട്ടർ ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റ് ആണോടാ വാട്ടർ ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റ് അല്ല ഓക്കെ ഇതേ നോക്കിക്കേടാ അപ്പൊ ഫാറ്റി ആസിഡ് ലിപ്പിഡ് ആണ് അതുപോലെ ഗ്ലിസറോൾ ലിപ്പിഡ് ആണ് അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് പഠിക്കാനുണ്ട് ലെസത്തിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഡയഗ്രത്തില് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ പടവും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത്രയും ലിപ്പിഡുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്താണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്താന്ന് പറയാം എന്താണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആരാണ് പറയുക ആരാണ് എന്നോട് പറയുക ഫാറ്റി ആസിഡിനെ പറ്റി ആരാണ് ഫാറ്റി ആസിഡിനെ പറ്റി എന്നോട് പറയുക ആരാട പറയാ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ എന്താണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ക്ലിയർ ആയോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറയും കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറയും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഫാറ്റി ആസിഡിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്താ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആരാണ് എന്നോട് പറയുക ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയോ ആരാ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്താണെന്ന് പറയാ വേഗം പറയൂ എന്താണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്താണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഒരു ലോങ് കാർബോ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ചെയിൻ ഒരു ലോങ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ചെയിൻ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ചെയിനും അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് തരം ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്
unsaturated fatty acid double bond kaanam allengil triple bond kaanam carbon in deyum hydrogen deyum idayil aayittu single bond maatham aanu kaanunnadengil adinu parayna peraanu saturated fatty acid ennal double bond o triple bond o kaanugiyaanengil adinu parayna peraanu unsaturated fatty acid appo saturated fatty acid um unsaturated fatty acid um okka keto appo endana fatty acid or long carboxyl chain adinde attathu end attach cheyidittunde or carboxyl group attach cheyidittunde clear aayo clear aayille appo saturated fatty acid unsaturated fatty acid okka idu nokkeda rendu example parayunnundo onnu palmitic acid palmitic acid il etra carbon kaanam ennaanu example par ग्रूपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुरुपुर
അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നൈട്രജൻ ബേസുകളെ പറ്റി നോക്കാം എന്താണ് നൈട്രജൻ ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് ബെൻസൈൻ റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സൈക്ലി കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ ഈ സൈക്ലി കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു ബെൻസൈൻ റിംഗിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർബണും ഹൈഡ്രജനുമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൈക്ലി കോമ്പൗണ്ടിൽ നൈട്രജൻ കൂടി അടങ്ങിയാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നൈട്രജൻ ബേസസ് എന്താണ് നൈട്രജൻ ബേസ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും അതിൽ കാർബണിന്റെയും ഹൈഡ്രജന്റെയും കൂടെ വേറെ ആര് കൂടി ഉണ്ടാകും നൈട്രജൻ കൂടി ഉണ്ടാകും അപ്പൊ കാർബണിന്റെയും ഹൈഡ്രജന്റെയും കൂടെ നൈട്രജൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ നൈട്രജൻ ബേസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഒരു റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ നൈട്രജനും കൂടി ഉള്ള റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നൈട്രജൻ ബേസ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഈ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് ഒന്ന് പ്യൂരിൻസും രണ്ട് പിരിമിഡിൻസും എന്താണ് പ്യൂരിൻസും രണ്ട് പിരിമിഡിൻസും പ്യൂരിൻസിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത പ്യൂരിൻസിന് ഇത് കണ്ടോ രണ്ട് റിംഗ് ഉണ്ട് സോ ഡൈസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പ്യൂരിൻസ് എന്നാൽ പിരിമിഡിൻസ് നോക്കൂ ഒരൊറ്റ റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ മോണോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പിരിമിഡിൻസ് അപ്പൊ പ്യൂരിൻസിൽ എത്ര റിംഗ് ഉണ്ട് രണ്ട് റിംഗ് ഉണ്ട് പിരിമിഡിൻസിൽ എത്ര റിംഗ് ആണുള്ളത് ഒരൊറ്റ റിംഗ് ആണുള്ളത് ഇനി പ്യൂരിൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കേൾക്കണേ പ്യൂരിൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഡിനുണ്ട് രണ്ടാമത് ഗ്വാനിനുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അതിൽ നോക്കിക്കേ മോണോസൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള പിരിമിഡിൻസിൽ നോക്കിക്കേ എത്ര റിംഗ് ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ റിംഗ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സൈറ്റോസിനുണ്ട് തൈമിനുണ്ട് യുറാസിലുണ്ട് സൈറ്റോസിനുണ്ട് തൈമിനുണ്ട് യുറാസിലുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണേ അപ്പൊ പ്യൂരിൻസിനും പിരിമിഡിൻസിന്റെയും എക്സാമ്പിൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് പ്യൂരിൻ ഇതൊരു നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് എന്താണ് ഈ നൈട്രജൻ ബേസിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് റിംഗ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്താണ് പിരിമിഡിൻസ് ഒരൊറ്റ നൈട്രജൻ ഒരൊറ്റ റിംഗ് മാത്രമുള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പിരിമിഡിൻസിൽ സൈട്രോസിനും തൈമിനും യുവാസിനും ഉണ്ട് പ്യൂരിൻസിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അഡിനിനും ക്വാനിനുമാണ് ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി ഈ നൈട്രജൻ ബേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഷുഗർ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ പെൻഡോ ഷുഗർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഇതും ഒരു മൈക്രോമോളിക്കൂൾ ആണ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഒരു പെൻറ്റോ ഷുഗറും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസും കൂടെ ചേർന്നാൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഇത് നോക്കിയടാ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെൻറ്റോ ഷുഗറും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസും കണ്ട ഒരു പെൻറ്റോ ഷുഗറും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസും കൂടെ ചേർന്നാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് നോക്കിക്കേ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ നൈട്രജൻ ബേസ് പ്ലസ് പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ബോണ്ട് ഏതാണ് ഒരു പെൻറ്റോസ് ഷുഗറും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബോണ്ട് വേണ്ടേ ആ ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് എന്താണ് പറയാ എൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ദ ബോണ്ട് വിച്ച് ഇസ് പെർസെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ പ്യൂ പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ബേസ് ഏതാണ് എൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കൂട അടിനിൽ എന്തായിരുന്നു നൈട്രജൻ ബേസ് അല്ലേ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പെൻറ്റോ ഷുഗറും കൂടെ ചേർന്നാൽ അതൊരു ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് അല്ലേ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഡിനോസൻ അതുപോലെ ഗ്വാനിനും പെൻറ്റോ ഷുഗറും കൂടെ ചേർന്നാൽ ഗ്വാനോസൻ അതുപോലെ തൈമിനും പെൻറ്റോ ഷുഗറും കൂടെ ചേർന്നാൽ തൈമിഡൈൻ 
യുറാസിലും പെൻഡോഷുഖവും കൂടെ ചേർന്നാൽ യുറിഡൈൻ അതുപോലെ സൈറ്റോസിനും പെൻഡോഷുഖവും കൂടെ ചേർന്നാൽ സൈറ്റിഡൈൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ന്യൂക്ലിയോസൈഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കണം അഡിനോസിൻ ഗ്വാനോസിൻ സൈറ്റിഡൈൻ യുറിഡൈൻ ടൈമിഡൈൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോടെ മക്കളെ അപ്പൊ എന്താണ് നൈട്രജൻ ബേസ് ഒരു റിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നൈട്രജൻ ബേസ് അതിൽ നൈട്രജൻ കാണാം നൈട്രജൻ കൂടെ ആർക്ക് കാണാം കാർബണും ഹൈഡ്രജനും കാണാം ഓക്കെ ഇനി നൈട്രജൻ ബേസ് എത്ര തരം ഉണ്ട് പ്യൂരിൻസ് ഉണ്ട് പിരിമിഡിൻസ് ഉണ്ട് പ്യൂരിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് റിങ് ഉണ്ട് പിരിമിഡിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരൊറ്റ റിങ്ങേ ഉള്ളൂ പ്യൂരിൻസിൽ ആർക്കിയുണ്ട് അഡിനിനുണ്ട് ഗ്വാനിനുണ്ട് ഓക്കെ പിരിമിഡിൻസിൽ ആർക്കിയുണ്ട് സൈറ്റോസിനുണ്ട് തൈമിനുണ്ട് യുവാസിനുണ്ട് ഈ പ്യൂരിൻസിന്റെയോ പിരിമിഡിൻസിന്റെയോ കൂടെ ഒരു പെൻറ്റോ ഷുഗറും കൂടെ ചേർന്നാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താ എന്താണ് പേര് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് അവർക്കിടയിൽ കാണുന്ന ബോണ്ട് ഏതാ എൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ എൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ അഡിനോസിൻ ഗ്വാനോസിൻ തൈമിഡാൻ യുറിഡാൻ സൈറ്റിഡാൻ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡും ഒരു മൈക്രോമോളിക്കൂൾസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് പഠിച്ചതാ എന്താ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഒരു നൈട്രജൻ ബേസും ഒരു പെൻറ്റോ ഷുഗറും കൂടെ ചേർന്നാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും കൂടെ ചേർന്നാൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും കൂടെ ചേർന്നാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് പ്ലസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് പ്ലസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് പ്ലസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോ ഇതില് ഇടയിൽ ഏത് ബോണ്ടാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്താണ് ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയണം നമ്മൾ അഡിനോസിൻ പഠിച്ചു തൈമിഡാൻ പഠിച്ചു യുറിഡാൻ പഠിച്ചു ഗ്വാനോസിൻ പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം പഠിച്ചില്ലേ ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ ചേർന്നാൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഒരു അസിഡിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും ഞാൻ നോക്കിക്കേടാ അഡിനിലിക് ആസിഡ് അഡിനോസിന്റെ കൂടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ചേർന്നാൽ അഡിനിലിക് ആസിഡ് തൈമിഡിലിക് ആസിഡ് തൈമിഡൈന്റെ കൂടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ചേർന്നാൽ തൈമിഡിലിക് ആസിഡ് ഗ്വാനിലിക് ആസിഡ് യുറിഡിലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സൈറ്റിഡിലിക് ആസിഡ് ഇതെല്ലാം ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണണേ ഇത് നോക്കിക്കേ നൈട്രജൻ ബേസും നൈട്രജൻ ബേസ് പ്ലസ് പെൻറ്റോ ഷുഗർ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് പറയാ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് അല്ലെ ഇനി ന്യൂക്ലിയോസൈഡിന്റെ കൂടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചേർന്നാൽ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയാ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ നൈട്രജൻ ബേസും പെൻറ്റോ ഷുഗറും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ട് ഏതാ എൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് ആണ് എൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് ആണ് ഇനി ന്യൂക്ലിയോസൈഡും ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ട് ഏതാ ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ആണ് ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ആണ് ഈ ബോണ്ടുകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ബോണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ലക്ഷ്മി നമ്മളിപ്പോ പോകൂ കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ തീർക്കൂ കേട്ടോ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അപ്പോ ഇനി പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് 
ും secondary metabolites sadhiche kekane makale ne sadhiche appo endana primary metabolite endana secondary metabolite nu parayan pogana enda primary metabolite eda nammal ellarum body appo nammal or human animal edukkam or plant edukkam or fungus edukkam bacteria edukkam or protozoan edukkam ed animal edukkatte nammude okka sharirathil oru vaada similar aayittulla compound gal undu അല്ലെ നമുക്കൊക്കെ ഷുഗർ ഉണ്ട് ലിപ്പിഡ് ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ബേസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണാം പ്രോട്ടീൻസുകളൊക്കെ കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എന്താണ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ് ചില പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആന്റിബയോട്ടിക്സുകൾ നമ്മൾ ചില ഓർഗാനിസംസിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ് ജീൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ റബ്ബർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റബ്ബർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കഫീൻ കിട്ടുന്നത് കാപ്പിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ചില പ്രത്യേക കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ട് അത് ചില പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗ്യ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അവര് മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യില്ല it is uh, it is isolated from a special type of organisms alle chila pratheka organisms il ninnu appo namukku papaya de kara papaya il ninnu anadu kittu adu vera or plant il ninnu namukku kittilla ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാപ്പി കാപ്പിക്കുരു അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിക്കുരുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കഫീൻ അത് കാപ്പി പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സെക്കൻഡറി മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പ്രൈമറി മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് ആർ ദ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് വിച്ച് ആർ ഡയറക്ട്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ ഡയറക്ട്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഡയറക്ട്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ് സോ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആണല്ലോ ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ അതെ ശ്രദ്ധിച്ചേടാ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേടാ പിഗ്മെന്റ്സ് പിഗ്മെന്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയോന്ന് പറയൂ കരോട്ടിനോയിഡ് ഉണ്ട് ആന്തോസയാനിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആൽക്കലോയിഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിളോ മോഫിൻ കോഡീൻ ഒക്കെയാണ് ഈ മോഫീനും കോഡീനും ബേസിക്കലി എന്താണ് ആൽക്കലോയിഡുകളാണ് ഈ ആൽക്കലോയിഡുകൾ ആയിട്ടുള്ള മോഫിനെയും കോഡീനെയും നമ്മൾ പെയിൻ കില്ലർ ഒക്കെ ആയിട്ട് മോഫിൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ അത് ചില കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ ചില പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടെർപ്പിനോയിഡ്സ് അല്ലെ അത് ഏതൊക്കെയാ മോണോ ടെർപ്പിൻസ് ഡൈ ടെർപ്പിൻസ് ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം യുക്കാലിപ്റ്റസ് ഓയിൽ ഒക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ ആ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കിട്ടുക ടോക്സിൻസ് അബ്രിനും റിസിനും അതുപോലെ ലെപ്റ്റിൻസ് കെൻകന വലൈൻ എ എന്നാണ് ലെപ്റ്റിൻസ് ഒരു ലെപ്റ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണത് ഡ്രഗ്സ് വിൻ ബ്ലാസ്റ്റിൻ കുക്യൂമിൻ നമ്മൾ ക്യാൻസറിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മരുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് പോളിമറിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ ഗമ്മ് സെല്ലുലോസ് സെല്ലുലോസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നൂലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോടാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മള് മൈക്രോ മോളിക്കൂൾസിലേക്ക് പോയാലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ എന്നൊന്ന് പറയണേ നമ്മൾ മൈക്രോ മോളിക്കൂൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ഇനി ന
അപ്പൊ മാക്രോ മോളിക്കൂൾസിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത് എന്താണ് ഏതാ പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മള് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മാക്രോ മോളിക്കൂൾസിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് പോളിസാക്കൈഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതാ പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻസ് ആണേ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ പോളിയമർ ആണ് അല്ലെ പോളിമർ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അല്ലെ പോളിമർ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ പോളിമർ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒരുപാട് അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻസ് എത്ര അമിനോ ആസിഡുകൾ ജോയിൻ ചെയ്താലാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുക ട്വന്റി ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ് എത്ര അമിനോ ആസിഡ്സ് ആടാ ട്വന്റി ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ട്വന്റി ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡ്സേ ഉള്ളോ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ട്വന്റി ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അപ്പോ പ്രോട്ടീനുകൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്നറിയോടാ ഹെട്രോപോളിമർ എന്താണ് പറയുക എന്താ പറയുക ഹെട്രോപോളിമർ ഹെട്രോപോളിമർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെട്രോപോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ട്വന്റി ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരേ ടൈപ്പ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ഹെട്രോ പോളിമർ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ പ്രോട്ടീൻസുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ടിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ത് ബോണ്ടാണ് പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഇടയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ബോണ്ടാണ് പെപ്റ്റായിഡ് ബോണ്ട് എന്താ പറയാ പെപ്റ്റായിഡ് ബോണ്ട് അപ്പോ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സുകളുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബോണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെപ്റ്റായിഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം എന്താ പറയാ പെപ്റ്റായിഡ് ബോണ്ട് ഇതേ നോക്കിക്കേടാ ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എൻ എച്ച് ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒ എച്ച് എന്ന് ഞാൻ അത് എഴുതി സി ഒ എച്ചിനെ അടുത്ത ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ എൻ എച്ച് ടു ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇതേ നോക്കിക്കേ ഈ എൻ എച്ച് ടുലെ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഈ സി ഒ എച്ചിലെ ഈ ഒ എച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ചും തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പെപ്റ്റായിഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക എന്താ പറയാ പെപ്റ്റായിഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഈ പെപ്റ്റായിഡ് ബോണ്ടുകളാണ് രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ബോണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ബോണ്ടുകൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് ഏതാണ് പെപ്റ്റായിഡ് ബോണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് ഏതാണ് ഏതാണ് എൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് ഇനി ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബോണ്ട് ഏതാണ് ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബോണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോട്ടീൻസുകളുടെ ചില ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആനിമൽ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് കൊളാജൻ നമ്മുടെ എല്ലാം ശരീരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന്റെ ഉള്ളിലിടയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് കൊളാജൻ ആണ് ഇന്റർ സെല്ലുലർ ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് കൊളാജൻ അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് കൊളാജൻ ആനിമൽ വേൾഡ് എന്നാൽ മൊത്തം ഹോൾ ബയോസ്ഫിയർ എടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാ ഹോൾ ബയോസ്ഫിയർ എടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാ ോ അല്ലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്
നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ബട്ട് ആക്ച്വലി അതെന്താണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആൻറ്റിബോഡി വിച്ച് ഇസ് ഫൈറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഇൻഫെക്ഷൻ റിസെപ്റ്റർ മോളിക്കൂൾ റിസെപ്റ്റർ മോളിക്കൂൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്രോട്ടീൻസുകളാണ് ഗ്ലൂട്ട് ഫോർ എന്താണ് ഗ്ലൂട്ട് ഫോർ ഗ്ലൂട്ട് ഫോർ എനേബിൾഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ടു സെൽ അതായത് നമ്മുടെ സെല്ലുകളിലൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഗ്ലൂട്ട് ഫോർ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നോക്കിക്കേ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ അപ്പോ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോ എത്ര ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്രോട്ടീനുകളിൽ കാണുക നാല് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ ഒന്ന് പ്രൈമറി രണ്ട് സെക്കൻഡറി മൂന്ന് ടെർഷറി നാല് ക്വാർട്ടേണറി അപ്പൊ പ്രൈമറി എന്താണ് സെക്കൻഡറി എന്താണ് ടെർഷറി എന്താണ് ക്വാർട്ടേണറി എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോ അമിനോ ആസിഡുകൾ ഇങ്ങനെ ലീനിയ ചെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഒറ്റ വടി പോലെ അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേനാണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ മനസ്സിലായോ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ലീനിയ ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ അതെ നോക്കിക്കേ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഇങ്ങനെ ലീനിയ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ അതിന് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്നല്ലേ പറയാ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്താലോ അതെ നോക്കിക്കത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്താലോ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ നല്ല രസല്ലേ ഇപ്പൊ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ഈ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദ ആക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ബയോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഏതാ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ഇനി കോട്ടേണറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇത് നോക്കിയാട ഇത് ഹൈലി ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിപെപ്റ്റേറ്റ് ചെയിൻ ആണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ചെയിൻ ആണ് ഇത് വേറെ ഹൈലി ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പോളിപെപ്റ്റേറ്റ് ചെയിൻ ആണ് അതുപോലെ ഇത് വേറൊരു ചെയിൻ ആണ് ഇത് വേറൊരു ചെയിൻ ആണ് ഇവരെല്ലാം പരസ്പരം ഇനി ഇങ്ക് ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്താലോ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാർട്ടേണറി സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ക്വാർട്ടേണറി സ്ട്രക്ചർ എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതെഴുതും ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോ ഇത്രയും പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ഡയഗ്രാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ചോദിക്കും നിങ്ങളോട് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പോളിസാക്കാഡ്സിലേക്ക് പോകുകയാണ് കേട്ടോ മക്കളെ എന്താ പോളിസാക്കായിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി സക്കറായിട്ട് സക്കായിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരുപാട് മോണോസാക്കായിഡ്സുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിസാക്കായിഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് മോണോസാക്കായിഡ്സുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താ പോളി സാക്കായിഡ് പ്രോട്ടീൻസുകളിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ബോണ്ടായിരുന്നു കാണുന്നത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ പോളിസാക്കാഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബോണ്ട് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്
അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഗ്ലൈക്കോജനിലേക്ക് നമ്മൾ അയോഡിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെഡ് കളറ് ഒരു പൊസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അയോഡിൻ വിത്ത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഏതാണ് എന്താ കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെഡ് കളർഡ് പൊസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ സ്റ്റാർച്ച് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ചിൽ ഏതാ കാണാന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാർച്ചിൽ ഏതാ കാണാ സ്റ്റാർച്ചിലും ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നെയാണ് കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോജനിലും ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് മാക്സിമം സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഒരു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കൂൾസ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഗ്ലൈക്കോജൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇന്യുലിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫക്ടോസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൈറ്റിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻ അസറ്റാൽ ഗ്ലൂക്കോസാമിൻ എൻ അസറ്റാൽ ഗ്ലൂക്കോസോമിൻ സെല്ലുലോസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും ഗ്ലൂക്കോസ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ സെല്ലുലോസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഗ്ലൈ ഇനുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫക്ടോസ് കൊണ്ടാണ് കൈറ്റിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻ അസറ്റാൽ ഗ്ലൂക്കോ സാമിൻ കൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിലേക്ക് പോകുകയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് തരം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് ആ രണ്ട് തരം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഒന്ന് ഡി എൻ എ രണ്ട് ആർ എൻ എ എന്താ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടാ ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്താ ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിലും നമുക്ക് ഒരു പെൻറ്റോ ഷുഗർ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും അതാണ് ന്യൂക്ലിയോറ്റായിഡ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയോറ്റായിഡുകൾ ജോയിൻ ചെയ്താണ് ഈ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നൈട്രജൻ ബേസ് നമുക്കറിയാം നാല് നൈട്രജൻ ബേസ് രണ്ട് തരം നൈട്രജൻ ബേസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്യൂരിൻസും പെരുമിഡിൻസും പ്യൂരിൻസിൻ എന്താണ് പ്രത്യേകത രണ്ട് റിങ്ങുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പിരിമിഡിൻസിൻ എന്താ പ്രത്യേകത ഒരൊറ്റ റിങ്ങുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പ്യൂരിൻസിൻ ആരൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ അഡിനിനും ഗ്വാനിനും അല്ലെ പിരിമിഡിൻസിൻ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ സൈറ്റോസ് തൈമിൻ യുഹാസ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ നൈട്രജൻ ബേസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മെനി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ജോയിൻ ടുഗദർ ടു ഫോം എന്താ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ബോണ്ട് ഏതാണ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിക് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ചേർന്നിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ബോണ്ട് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഏതാണെന്ന് അറിയോട ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഏതാണ് ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഏതാണ് ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ബോണ്ട് ആണ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പോളിസാക്രൈഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബോണ്ട് ആണ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബോണ്ട് ആണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും ആരാണ് എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഈ ഇവരെ ഇവരെ അറിയാമോ നോക്കിക്കേ ഇവരാരൊക്കെയാന്ന് അറിയോ വാട്സനും ക്രിക്കുമാണ് ആരാണ് വാട്സനും ക്രിക്കും ആരാടാ വാട്സനും ക്രിക്കും വാട്സനും ക്രിക്കുമാണ് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആരാ വാട്സനും ക്രിക്കും ജെയിംസ് വാട്സനും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് അടുത്തത് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് എൻസൈംസുകളാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻസൈംസുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോ എൻസൈംസുകൾ ആരാണ് എൻസൈംസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്ത് പറഞ്ഞേ എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എൻസൈംസ്
പക്ഷെ ചില ആർ എൻ എയ്ക്കും എൻസൈംസുകളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആർ എൻ എകളെ നമ്മൾ റൈബോസൈം എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ റൈബോസൈം എന്താണ് ആർ എൻ എ ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എൻസൈംസ് ഓക്കെ ആർ എൻ എകളും എൻസൈംസുകളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റൈബോസൈം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എൻസൈംസും സ്ട്രക്ചറലി എന്ത് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടീൻസുകൾ തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രത്യേക എൻസൈമിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഏത് എൻസൈമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് നോൺ എൻസൈം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഏതാ കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് എന്ന എൻസൈമാണ് ഈ കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് എന്ന എൻസൈം ഇല്ലെങ്കിലും വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആകും പക്ഷേ ഈ എൻസൈം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ വെറും ഇരുന്നൂറ് കാർബോണിക് ആസിഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നാൽ ഈ എൻസൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ആറ് ലക്ഷം കാർബോണിക് ആസിഡിനെയാണ് സോ അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡായിട്ട് എൻസൈംസിന്റെ റിയാക്ഷൻ എൻസൈംസുകൾക്ക് റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി എങ്ങനെയാണ് എൻസൈം റിയാക്ഷൻസിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ എൻസൈംസുകൾ ബേസിക്കലി അവരെന്താണ് പ്രോട്ടീൻസുകളാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടീൻസുകൾക്ക് അവർക്കൊരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാകും പ്രോട്ടീൻസുകൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റുകളെ എടുക്കുകയും സബ്സ്ട്രേറ്റുകൾ തമ്മിൽ റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സൈറ്റുകളാണ് ഏത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റുകൾ ഈ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലേക്ക് എൻസൈംസുകൾ എടുത്ത് സോറി ഈ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലേക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റുകൾ എടുത്ത് അവർ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നീട് അത് എൻസൈം പ്രോഡക്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറുകയും എൻസൈമും പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എൻസൈംസുകൾ റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫിന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അപ്പം ഇത് ഏതാണ് ഇത് ഏത് ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ എൻസൈംസുകളുടെ എൻസൈംസുകളുടെ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് എൻസൈംസുകൾ ഒരു റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ എൻസൈംസ് ഡിഗ്രീസ് ദി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഡിഗ്രീസ് ദി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയണം അതായത് ഏത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയാലും അവർക്ക് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എനർജി വേണം റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ എൻസൈംസുകൾ ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും എടുക്കാം ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനും വാട്ടറിനും ഈ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ജൂൾ എനർജി വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ നൂറ് ജൂൾ എനർജി എന്നുള്ളതിനെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരും കുറച്ചു കുറച്ച് അത് ഒരു ജൂൾ ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനും കൂടുതൽ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസിനും റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തുകൂടെ അപ്പോൾ അവരുടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് എൻസൈംസുകൾ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എൻസൈംസിന്റെ റിയാക്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് പി എച്ച് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റോസ് ഇത് നാലെണ്ണവും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു ഓരോ എൻസൈംസിന് ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം എൻസൈംസും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇവിടെയാണ് എൻസൈംസുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിനുശേഷം
പിന്നെ ഉള്ളത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് എൻസൈംസിന്റെ റിയാക്ഷൻ കൂടുന്നത് അപ്പൊ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എൻസൈംസിന്റെ റിയാക്ഷൻ കൂടും അപ് ടു എ ലിമിറ്റ് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ അതിനുശേഷം റിയാക്ഷൻസിന്റെ റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അടുത്തത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ആണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്താണ് ഇൻഹിബിറ്റർ ആരാണ് പറയുക എന്താണ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്താണ് ഇൻഹിബിറ്റർ ഇൻഹിബിറ്റർ ആർ ദി കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഇൻഹിബിറ്റ് എൻസൈം ആക്ഷൻ എൻസൈമിന്റെ ആക്ഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കലിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്താണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ഇൻഹിബിറ്റർ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇൻഹിബിറ്റർ വേഗം പോയിട്ട് എവിടെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് റിയാക്ഷനെ നിർത്തും അപ്പോ ഇൻഹിബിറ്റർ എന്താണ് ഇൻഹിബിറ്റർ ഈസ് സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ടു സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ടു ആരാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റർ സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ടു എന്താണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബൈൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബൈൻഡ് വിത്ത് ആരുമായിട്ടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് എൻസൈം ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് എൻസൈം ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആക്ഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ അപ്പൊ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനില് ഇൻഹിബിറ്റർ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് അത് അവിടെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സക്സിനേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് സക്സിനേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമ് ആയിട്ട് ആക്ച്വലി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് സക്സിനിക് ആസിഡ് ആണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സക്സിനിക് ആസിഡ് ആണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവൻ മാലോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഈ മാലോണിക് ആസിഡ് ആണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ഇവന്റെ സ്ട്രക്ചറും സക്സിനിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മാലോണിക് ആസിഡ് ആരുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും സക്സിനിക് ആസിഡ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ റിയാക്ഷൻ നടക്കോ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല അതാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ സൽവാ സൽവാ മെഹക് കുറെ നേരം ചോദിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ സമയം തരൂലേ പഠിക്കാൻ സമയം തരൂലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ എത്ര സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മോനെ അപ്പൊ അതും നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്ത കൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ലൈവ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ അതെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ നോക്ക് കേട്ടോ അതെ നോക്കിക്കേ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻസൈം ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻസൈമുകളെ നമുക്ക് ആറ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്സിഡോ റിഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനെ സഹായിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഓക്സിഡോ റിഡക്ടേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ട്രാൻസ്ഫറേഴ്സ് ഹൈഡ്രോലേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മോളിക്കൂൾസിലേക്ക് വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹൈഡ്രോലേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയേസസ് എഗെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാതെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലയേസസ് ഐസോമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷനെ സഹായിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഐസോമറൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഗേസസ് എന്താ മോളിക്കൂൾസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലിഗേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനത്തെ ഭാഗം കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ചോദിച്ചതാണ് മോഡലിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക
അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അപ്പോ എൻസൈം എന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിനെ പറയുന്നത് നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ കോഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ കോഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് പോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് കോഎൻസൈം രണ്ട് മെറ്റാലിക് അയോൺ പോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വിച്ച് ആർ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് വിത്ത് എൻസൈം ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് വിത്ത് എൻസൈം ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് വിത്ത് എൻസൈം ഓക്കെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ആർ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് വിത്ത് എൻസൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് പോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോ എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് വിത്ത് എൻസൈം ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് വിത്ത് എൻസൈം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ അയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ അയോൺ വിച്ച് ബൗണ്ട് വിത്ത് എൻസൈം മഗ്നീഷ്യം ഒരു മെറ്റൽ അയോൺ വിച്ച് ഇസ് ബൗണ്ടിങ് വിത്ത് മെനി എൻസൈം അല്ലെ ഒരുപാട് എൻസൈംസുകളുടെ കോഫാക്ട് കോഫാക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് മഗ്നീഷ്യവും മാംഗനീസും ഒക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി പാർട്ട് ഒന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഇല്ലാത്ത തിയറി പാർട്ട് ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വാട്ട് ആർ മാക്രോ മോളിക്കൂൾസ് ഗിവ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മാക്രോ മോളിക്കൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബയോ മോളിക്കൂൾസിൽ മൈക്രോയും ഉണ്ട് മാക്രോ മോളിക്കൂൾസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാക്രോ മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എബൌ എബൌ എന്താ തൗസൻഡ് ഡാൾട്ടൺ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാക്രോ മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ ഒരു മാക്രോ മോളിക്കൂൾ ആണ് പോളിസാക്കൈറ്റ്സുകൾ മാക്രോ മോളിക്കൂൾ ആണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് മാക്രോ മോളിക്കൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് പെപ്റ്റൈഡ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ആണ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് എവിടെയാ കാണാ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എവിടെയാ കാണാട ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് എവിടെയാ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് കാണാ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മോണോസാക്കൈഡ്സ് അല്ലെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മോണോസാക്കൈഡ്സ് പിന്നെ പോളിസാക്കൈഡ് ചെയിൻ പോളിസാക്കൈഡ് ചെയിനിൽ മോണി മോണോസാക്കൈഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ബോണ്ട് ആണ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എവിടെയാ കാണുക പ്രോട്ടീനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബോണ്ട് ആണ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് എവിടെയാണ് കാണുക ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബോണ്ട് ആണ് അടുത്തത് ഡാഷ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ആനിമൽ ബോൾഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊളാച്ച് ഇനി ഡാഷ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ബയോസ്ഫിയർ ഓബിസ്കോ ആണേ ഓബിസ്കോ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് മൂന്ന് ഫാറ്റി ആസിഡും ഒരു ഗ്ലിസോളും ചേർന്നാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രൈ ഗ്ലിസോ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി കറൻസി ഇൻ ലിവിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ ടി പി ആണത് ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ പോളിസാക്കൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മോണോസാക്കൈഡ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ബൈ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്ന ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാ നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻസൈം സെൻസിറ്റീവ് ടു പെർസൻസ് ഓ സ്പെസിഫിക് കെമിക്കൽ ദാറ്റ് ബൗണ്ട് ടു ബൗണ്ട് വിത്ത് എൻസൈം അപ്പൊ ഏത് കെമിക്കൽസ് ആണ് ആ കെമിക്കൽസിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ കെമിക്കൽ ഇൻ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം കുഡ് ബി വാട്ടർ ആണേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദാ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നെസസറി ഫോർ ദ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ ദാ ഇതാണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഇത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് കോട്ടേണറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെയിം ദ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോളോയിങ് അമിനോസിഡ്സിന്റെ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്കുൾ പെപ്റ്റൈഡ് ബ
Why the activity declined below the optimum value? And the choice is that every enzyme has a minimum value, a minimum temperature for its activity. Every enzyme needs a minimum temperature for its activity. That is the optimum temperature. Any select wrongly matched pair from the following in the choice it under either the Ningal Noki Kanya collagen in a cellular ground substance on insulin hormone on a antibody sensory reception of the tetanel a tetan trypsin enzyme back yoke cartan <coughs> fill in the blanks carbohydrate sugar proteins amino acid cellulose glucose inulin fructose on. What are different, uh, different classes of enzyme? Explain any two with the reaction they catalyze. And then, what is the class? We have four classes. One is isomerizes, lyases, ligase, isomerization reaction catalyze, and isomerizes. Lyase, which will break down compounds. Break down compounds without adding water. Ligase, which will join two molecules. About the other. All enzymes in the name, all type enzymes in the name, that is the activity in the note I took the tender, that is why I took What are the difference between nucleotide and nucleoside? And the show we give two examples with structure and another barney. Upon the ingle carrier, nucleoside and the barnal nitrogen base of number pentose sugar and good a chair, the ladinian nucleoside and the barney. Nucleoside in the example, edocana adenosin, guanosin. Thymidine, uridine, the Kaninga Keda. In the nucleotide, Adin de Kuda, nucleoside in the Kuda, phosphate in Kuda Cherna, Adin Yanam in the Barega, nucleotide in the Barena, Adinilic acid, guanilic acid, cytidilic acid, and nucleotide. In a prosthetic group, coenzyme and thumbbell with uh, distribution and other than the prosthetic group in the Barena, organic compound on a tightly bound with. Tightly bound. This is the name of the prosthetic group. And the coenzyme and the organic compound is the name loosely bound. Loosely bound. Write an account of competitive inhibition with the help of an example. Now, so, activity of enzyme inhibited by certain chemical which is called inhibitors. And if the inhibitor structure is similar to substrate structure, it will bound with active site of enzyme. And now, competitive inhibition is the end of the succinic acid dehydrogenase enzyme, malonic acid inhibitor, succinic acid in the malonic acid one, succinic acid dehydrogenase and active site will be bound in the end of the example. Item. Okay, so you can note it and you can note it and you can note it. Okay, okay. next question. Identify the protein structure from the figure. Now, this figure is the secondary structure and this is the tertiary structure. No, the secondary structure is called fold. If you have the right-handed right, you can fold the secondary structure. Very complicated eye to fold this either. Uru hollow wool polyocular structure poly one line in the tertiary structure and not a parega. A padunu or thirka. Okay, examples of two enzymatic reactions A, B are given. Identify the class of enzyme A and B in the choice. S reduced plus S oxidized. S oxidized plus S reduced. Ningal karya with the oxido reductase. In the barina, enzyme in the activity. Add the then okay. Either A the group on a group in a sub transfer in a lay up the transferase and the barina enzyme on a transferase. Up either activity than the enzyme in the class of barina and a barnic another upon the other activity in class of mana put the together. Non protein constituents are called the cofactors are bound to the enzyme to make it catalytically active. Name the protein part of the enzyme. Protein part of the enzyme in a number par in the pairana apo enzyme. Mention any two kinds of cofactors with example in the chuikin. Cofactors with examples. Namaka heme cofactor, heme cofactor in a pedam nana. 
അതുപോലെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻസാം വെൻ കോ ഫാക്ടർ റിമൂവ്ഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മോഡലിനൊക്കെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കോ ഫാക്ടർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈമിന് എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് ലൂസ് ദ എൻസൈം ഇറ്റ് ലൂസ് ദി കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇറ്റ് ലൂസ് ദി കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോ സോ സ്റ്റുഡൻസ് ബയോ മോളിക്കൂൾസിലെ തിയറി പാർട്ടും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതോടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് സെർവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ
Hi students, now okay. body fluids in the chat like on the Okay, once again, welcome to the biology marathon. For the Kyron day on Adi and Mariana, and on the Chale, Korchi throat infection alone, soundly Kyrima with the Asana, on the Vijay Kerida, Sadiga. Now, I thought something of the Parisha very and a biology. Either a Parisha UK, silent in day. Ella Bertola questions, Ella teachers, some parana questions, material subject to Ellie, Adepole Penavano, Eprosian biology, Adepole questions, Namaka Varana Mendulari, Sindaga Diodiana, Ningana Munil Namalapan the Kunada, Adamanta Pane, Ellaurum, Maladi Dili, classes at the Kia, full mark of biology to Wanga, Adana, Namada Deshum, Ningada Deshum. Okay, apart from the Muke, body fluids and circulation and the chapter lay, Adima and Yaninga on the chapter in a Parisian Pitara. Adinisham, Adilvaran Sada Neula, questions Namka discuss here. Okay, oh, they already lay Namka and they are chapter like a poem. Body fluids and circulation and Nana chapter in the pair. Okay, Adamadamki chapter like a particular in Dana blood than Nana blood than Dana blood than the composition and Dana Nalakanam Goka, a lay blood than or even Niloko. Blood is a fluid connected tissue. That is the fluid connected tissue on a blood without the fibers. Fibers illata or a fluid connected tissue on a blood and the parayana. Okay. Yes. Now, okay. Blood is a mind and the components. And the blood is and the blood is a blood components. Blood plasma is a blood plasma. That is 55% blood plasma. 45% formed elements. This is the question. 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 Okay, now we will see the blood is components of blood. What are the blood components of the blood plasma? That is the number of the formed elements. Now we will see the plasma is the Plasma is the water. That is 6 to 8% protein. If you have a problem with the water, you can see the water, 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 Calcium ion, look here, sodium ion, calcium, magnesium, bicarbonate, chloride ion, and all that. One of the first things that you can do is clotting factors in the inactive form. One of the first clotting factors in our blood is in the inactive form. That's why our blood is not clotted. We have to clot in the same way. Because the clotting factors are in the inactive form. Okay, you know, Upon the Yoka, your topic, your slide of Manselanium Pradishikuno, other formed elements, Edokiana, formed elements and the Parana, erythrocytes in the Varal RBC, Ale, erythrocytes and Randana, RBC, leukocytes and the Varalandana, WBC and platelet. Ale, Munano, RBC under, WBC under, platelets under. If you have a detail, you can see the detail. Is it okay? If you have a topic, this is a slide, we will go to the next slide. This is the question. What is the question? What is the question? What is the plasma protein? What is the function? What is the question? What is the question? The plasma protein is called albumin. Other one is called globulin, and third one is called fibrinogen. Okay, of end on albumin. Albumin oral endana, as in the jolly endanoco, 
it control osmotic balance appo nammal padikya ningalodu chodikkana question inganeyana edokkiyana pradhana petta plasma protein adinde function endokkiya choichal nammal aadyam parayam album innu parayam album inde joli enda they control osmotic balance okay osmotic balance aanu globulin ennu parayumba ningalku ariyam defense mechanism of the body aanu defense mechanism ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഗ്ലോബലിന്റെ ഗാമ ഗ്ലോബലിൻ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഇതിൽ ഗാമ ഗ്ലോബലിൻ ആണ് ആന്റിബോഡീസ് ആന്റിബോഡി ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് പറയാം ഈ ഗ്ലോബലിൻ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഫൈബ്രിനോജൻ ഫൈബ്രിനോജന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്താ കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഈ മൂന്ന് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതിന്റെ ഫങ്ഷനും പഠിക്കുക വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് ഓക്കെ യെസ് വെരി ഗുഡ് ദെൻ നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കും നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പ്ലാസ്മ വിത്തൌട്ട് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറാം പ്ലാസ്മയ്ക്കകത്തുള്ള ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീറം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീറം ഒരിക്കലും ക്ലോട്ട് ആവില്ല കാരണം എന്താ അതിനകത്തുള്ള ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ബ്ലഡ് മൈനസ് ബ്ലഡ് സെൽ മൈനസ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സീറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ബ്ലഡ് മൈനസ് ബ്ലഡ് സെൽ ആണ് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ മൈനസ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് സീറം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഗുഡ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെസ്സേജ് അയക്കാം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാം അപ്പൊ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ജോലി എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ മൂന്നെണ്ണമാണ് മൂന്നെണ്ണം അല്ല കൂടുതലുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണമാണ് അതേതൊക്കെയാ ആൽബുമിൻ ഓസ്മോട്ടിക് ബാലൻസ് ഗ്ലോബുലിൻ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആൻഡ് ഫൈബ്രിനോജൻ ക്ലോട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം ഓക്കെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ വിത്തൌട്ട് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് സീറം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് ഇവ മൂന്ന് പോലെ ചെറിയൊരു രൂപം ഒരു വൺ വേഡ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ആർ ബി സി എടുക്കാം അല്ലെ റെഡ് ബ്ലഡ് കോപ്പർ സെൽസ് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന റെഡ് ബ്ലഡ് കോപ്പർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് യോ ഇറ്റ് ഇസ് സയന്റിഫിക്കലി നോൺ ആസ് എറിത്രോസൈറ്റ് അതിനെന്താ പറയാ എറിത്രോസൈറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ആർ ബി സിയെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ആയി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്തതോ ഇത് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് അബൻഡന്റ് ബ്ലഡ് സെല്ലാണ് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മക്കളെ അതായത് ഒരു ക്യുബിക് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ശരീരത്തിൽ മൊത്തമല്ല ഒരു ക്യുബിക് മില്ലിമീറ്റർ ബ്ലഡിൽ അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്യൺ ഒരു മില്യൺ എത്രയാ ഒരു മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷമാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്പത് ലക്ഷം മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം അതും ഒരു ക്യുബിക് മില്ലിമീറ്റർ ബ്ലഡിൽ അത്രയും കുറച്ച് ബ്ലഡിൽ ഈ കാണപ്പെടുന്നത് ആർ ബി സി അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മോസ്റ്റ് അബൻഡന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ബ്ലഡ് സെൽ ആണ് ഏത് ആർ ബി സി ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ പെർ ക്യുബിക് മില്ലിമീറ്റർ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അരുണ രക്താണു അത് തന്നെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എറിത്രോസൈസ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താ നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക് ഷെയ്പ്ഡ് ബൈ കോൺ ഗെയ്പ് നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ അതിന് ഡിസ്കിന്റെ ആകൃതിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബൈ കോൺ കെയ്വ് ആണ് പിന്നെ അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സൈഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ നോൺ ന
പരമാവധി ഹീമോഗ്ലോബിനെ ഉൾക്കൊള്ളണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് മാക്സിമം ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതായത് സാധാരണ ഇത് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജില് ആർ ബി സി യോക്സൈക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആർ ബി സി എന്താണ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആവാൻ കാരണം ഇൻ ഓർഡർ ടു അക്കോമഡേറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോപ്പിൻസ് മിഠായി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ പോപ്പിൻസ് മിഠായി പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് ആർ ബി സിയുടെ ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു നോക്കിയ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ അത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഉള്ളോട്ട് കുഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സംഭവമാണ് ആർ ബി സിയുടെ ഷെയ്പ്പ് നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ആർ ബി സി വാട്ട് ഇസ് എ ഫുൾ നെയിം ഓഫ് ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് കോപ്പർ സെൽസ് ഓർ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെ ഈ റെഡ് കളറിന് കാരണം എന്താണ് ദ റെഡ് കളർ ഓഫ് ദ ആർ ബി സി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ റെഡ് കളർഡ് പിഗ്മെന്റ് ആ റെഡ് കളർഡ് പിഗ്മെന്റിന്റെ പേര് എന്താ നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെ ആ റെഡ് കളർഡ് പിഗ്മെന്റിന്റെ പേരെന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നാണ് വാട്ട് ഈസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് എ റെഡ് കളർഡ് റെസ്പിരേറ്ററി പിഗ്മെന്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ അയേൺ അയേണുള്ള ഒരു റെസ്പിരേറ്ററി പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അയേണുള്ള കാരണത്താൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ റെഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആർ ബി സി റെഡ് കളർ ആവുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കണം ദിസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് അതായത് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എത്ര ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അത് പഠിക്കണം ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ഓരോ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡിലും എത്രയാ കാണുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് ഗ്രാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാണുന്നുണ്ട് സോ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ എവരി ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള പോയിന്റ് ഒന്നും അല്ല എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സി എ നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സി എ എറിത്രോപോയസിസ് എന്നാണ് പറയുക എറിത്രോപോയസിസ് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണ് എറിത്രോപോയസിസ് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സി ആർ ബി സി ഉണ്ടാവുന്നു എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു മക്കളെ റെഡ് ബോൺ മാരോ ചുവന്ന അസ്ഥി മജ്ജ റെഡ് ബോൺ മാരോയിലാണ് ആർ ബി സി ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്ന വൺ വേൾഡ് ടൈപ്പ് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അതിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് വോട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ആർ ബി സി ഒരു ആർ ബി സിയുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് ആർ ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബി സി എന്താവുന്നു ആഫ്റ്റർ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ദ ആർ ബി സി ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ ദ സ്പ്ലീൻ അതുകൊണ്ട് സ്പ്ലീനിന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഗ്രേവിയാർഡ് ഓഫ് ആർ ബി സി ആർ ബി സിയുടെ ശ്മശാനം എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദെൻ യു നോ വാട്ട് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സി നമ്മുടെ ആർ ബി സിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും പറയാം ആർ ബി സി ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിരേറ്ററി ഗ്യാസസ് നോട്ട് ഓൺലി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഓൾസോ പ്രധാനമായിട്ടും ഓക്സിജൻ ആണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രീത്തിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഓക്സിജൻ ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രൂ ആർ ബി സി ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ ആർ ബി സി ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം ഓക്സിജനും ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് ആർ ബി സി വഴിയാണ് സോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിരേറ്ററി ഗ്യാസ് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡബ്ല്യു ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കോപ്പർ സെൽസ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ അതായത് വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ
അമ്പത് ലക്ഷം മുതൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ഇത് വെറും ആറായിരം മുതൽ എട്ടായിരം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെയോ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ബാക്കി നിങ്ങൾ പഠിച്ച എല്ലാ ബ്ലഡ് സെല്ലും നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി മാത്രം ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റില് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇത് ചെറിയ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സിയെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടെണ്ണം വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രനിലോസൈറ്റ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് എ ഗ്രനിലോസൈറ്റ് അല്ലെ മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്നത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഈ പറയുന്നത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അവർ ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനും പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി മാർക്ക് കിട്ടണം ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നാലും നല്ലൊരു മാർക്ക് നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ബി സി പ്രധാനമായും രണ്ട് തരമുണ്ട് ഗ്രനിലോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രനിലോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിൽ നമ്മളെ ഗ്രനിലോസൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കൂ ഇത് ചോദിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചാർട്ടുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഒക്കെ എ ബി സി എന്നെല്ലാം തന്നിട്ട് ചാർട്ടുകൾ ചോദിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ന്യൂറൽ കൺട്രോളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ചാർട്ട് വന്നില്ലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് അതേപോലെ ചാർട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രനിലോസൈറ്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണം കാണാം ഇസിനോഫിൽ ബേസോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ അല്ലെ ഇസിനോഫിൽ നിന്ന് കാണാം ബേസോഫിൽ നിന്ന് കാണാം ന്യൂട്രോഫിൽ നിന്ന് കാണാം ഈ ഇസിനോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശതമാനം ഇതിൽ ഓരോന്നിന്റെയും പിന്നെ ആഗ്രലോസൈറ്റ്സ് മോണോസൈറ്റ് ലിംഫോസൈറ്റ് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെ ഡബ്ല്യു ബി സി അഞ്ച് തരമാണ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു കാറ്റഗറി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കുറെ എണ്ണം തന്നിട്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കാൻ പറയാം ഈ അഞ്ച് നമ്മളെ ഇസിനോഫിൽ ബേസോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ മോണോസൈറ്റ് ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന അഞ്ച് സാധനങ്ങൾ തന്നതിന് ശേഷം ഇതിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഇസ്നോഫിൽ ബേസോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിലിനെ ഗ്രനിലോസൈറ്റ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലും മോണോസൈറ്റ് ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനെ ആ ഗ്രനിലോസൈറ്റ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലും പെടുത്തണം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂ ഓരോന്നിന്റെയും പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഏത് ഏറ്റവും കുറവ് കാണുന്നത് ഏത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന എൻട്രൻസിനാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് പണ്ടൊരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചേ ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പേഴ്സണലി തന്നിട്ട് ഇതിൽ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി ഏതാ മക്കളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോഫിൽ ആണ് അല്ലെ ന്യൂട്രോഫിൽ എത്ര ശതമാനം ഉണ്ട് അറുപത് മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അറുപതിലപ്പുറത്ത് അമ്പതിന്റെ മുകളിൽ പോയ പകുതി ഒന്നിന്റെ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി ൂട്രോഫിൽ ആണ് എത്രയാ അറുപത് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതിന് ജോലി എന്താ നോക്കൂ ഫാഗോസൈറ്റോ ഫാഗോസൈറ്റിക് ഓർ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അതായത് രോഗാണുങ്ങളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താ നോക്കൂ ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇസ്നോഫിൽ എത്ര ശതമാനം ഇസ്നോഫിൽ ഇസ്നോഫിൽ ടു ടു ത്രീ പെർസെന്റേജ് അല്ലെ ഇസ്നോഫിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അതിന്റെ ജോലി എന്താ ഇറ്റ് റെസിസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അലർജിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും റെസിസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് രോഗങ്ങളെ തടയുക അതുവഴി
പിന്നുള്ളത് എന്താണ് ഹെപ്പാരിൻ ഒരു ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് ആണ് രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കാത്തൊരു കെമിക്കൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കെമിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസോഫിൽ ആണ് പഠിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ മോണോസൈറ്റിന് ജോലി എന്താ മോണോസൈറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്രയാ മോണോസൈറ്റ് ആറ് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം കാണുന്നു അതിന്റെ ജോലി ഫേഗോസൈറ്റിക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ബ്ലഡ് സെൽ അഞ്ച് ഡബ്ല്യു ബി സിയിൽ ഫേഗോസൈറ്റിക് ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ന്യൂട്രോഫിലും മറ്റൊന്ന് മോണോസൈറ്റും പിന്നെ കാണുന്ന എന്താ നോക്കൂ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എത്രയാ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കാണുന്ന സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടന്റ് അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ന്യൂട്രോഫിൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അതിന്റെ ജോലി എന്താ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിംഫോസൈറ്റ്സ് രണ്ട് തരമുണ്ട് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സും ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സും ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു തരം ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അതിനെ സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ട് എന്ന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാർട്ട് തന്നിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ന്യൂട്രോഫിൽ അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇസിലോഫിൽ ടു ടു ത്രീ പെർസെന്റേജ് ബേസോഫിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പെർസെന്റേജ് മോണോസൈറ്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലിംഫോസൈറ്റ് ആ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ആണ് പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് കൂടുതലൊന്നും പഠിക്കാനില്ല പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ്സിന്റെ അളവ് എത്ര നോക്കൂ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മുതൽ എത്രയാ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വരെയാണ് എന്തിന്റെ ത്രോംബോസൈറ്റ്സിന്റെ അത് സെല്ലുകളല്ല സെല്ലിന്റെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദ സെൽ ഓക്കെ സെൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ് കഷ്ണങ്ങളാണ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൂടെ പഠിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് വിടാം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോം ഇൻ മെഗാ കാരിയോസൈറ്റ്സ് മെഗാ കാരിയോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോൺ മാരോയിലെ അസ്ഥി മജ്ജയിലെ ചില പ്രത്യേക സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് അവിടെ കാണുക അതിലാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ത്രോമോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് എന്നാണ് നോർമൽ നെയിം ഓക്കെ ഹെൽപ്പ് ഇൻ കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്താ ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഓക്കെ ബ്ലഡ് സെല്ല് പഠിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡയഗ്രം തന്നെയാണ് ഈ ഡയഗ്രം തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന രൂപമുണ്ട് ഡയഗ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡയഗ്രം തന്നിട്ട് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡയഗ്രം ആണ് ഓക്കെ ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഇപ്പം മാരത്തോൺ ലൈവ് ആണ് ഇത് എപ്പോഴാണ് നിൽക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ മാക്സിമം ഒരു ഒരു ഒന്നേ മുക്കാലിന് രണ്ട് മണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ തീർക്കും ഓക്കെ ഒരു വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാക്സിമം ഒരു വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ടുവിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തീർക്കും കാരണം നമുക്കൊരു ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര സമയമെടുത്ത് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തീരും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തീരുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തിയറി കൂടെ ഒന്ന് കാരണം നിങ്ങൾ മോഡൽ എക്സാം ആണ് കഴിഞ്ഞത് മെയിൻ എക്സാമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ മെയിൻ എക്സാമിന് മാക്സിമം മാർക്ക് അതായത് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കോൺഫിഡൻസ് വരുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു ലൈവിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് പരമാവധി മാർക്ക് വാങ്ങുക നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും ഒരു രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് വൈകപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കൂ ഓക്കെ ഗുഡ്
ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് മാത്രമാണ് എ ഗ്രൂപ്പും ബി ഗ്രൂപ്പും ഒ ഗ്രൂപ്പും ആണ് അതാണ് അതിനകത്ത് എന്തിട്ടത് എ ബി ഒ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പിംഗ് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നു അതിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഒരു ചോദ്യം ഈ എ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ആ പേര് കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ബ്ലഡിലുള്ള ആന്റിജന്റെ പേരാണ് സർഫേസ് ആന്റിജൻ ആന്റിജൻ ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ആർ ബി സി അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിന് എ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എ ബി ആണ് ബി എ ബി ആണ് എ ബി ഒ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഓ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടു സർഫേസ് ആന്റിജൻ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് സർഫേസ് ആന്റിജന്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻസ് അതിലാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് സർഫേസ് ആന്റിജൻ മക്കളെ എയും ബിയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് അല്ലെ നോക്കൂ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും ആന്റിജൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ എന്തായിരിക്കും എ ഗ്രൂപ്പിൽ ആന്റിജൻ എ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിജന്റെ പേരാ മക്കളെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൽ ആന്റിജൻ എ ആയിരിക്കണം ആന്റിജൻ എ ആണെങ്കിൽ ആന്റിബോഡി എന്തായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം ബി ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡിൽ എന്താ വരിക ആന്റിജൻ ബി വരും ആന്റിബോഡി എ വരും ഓക്കെ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡിലോ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡില് ആന്റിജൻ എയും ബിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവില്ല ആന്റിബോഡി ഇല്ല കണ്ടോ ആന്റിബോഡി ഇല്ലാത്ത ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടോ ആന്റിബോഡി ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എ ബി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന് കണ്ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ആന്റിജൻ ഉണ്ട് എ ഗ്രൂപ്പിൽ ആന്റിജൻ ഉണ്ട് ആന്റിബോഡി ഉണ്ട് ബി ഗ്രൂപ്പിലും ആന്റിജൻ ഉണ്ട് ആന്റിബോഡി ഉണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് എന്തില്ല എ ബി ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് എന്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ആന്റിബോഡികൾ ഇല്ല അപ്പൊ ആന്റിബോഡികൾ ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് എ ബി എനിയോ ഒ ഗ്രൂപ്പിലോ ആന്റിജൻ ഇല്ല പക്ഷെ ആന്റിബോഡി രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒ ഗ്രൂപ്പിൽ ആന്റിജൻ ഇല്ല എ ബി ഗ്രൂപ്പിൽ ആന്റിബോഡിയും ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരാൾക്ക് അതാ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഡോണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഡോണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഡോണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം എന്നിട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാം കേട്ടോ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത് അറിയുമോ നിങ്ങൾ ഈ എ ബി ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് യാതൊരു ആന്റിബോഡിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എ ബി ഗ്രൂപ്പിന് ആരിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കാം സോ എ ബി ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ റിസിപ്പിയന്റ് സാർവിക സ്വീകർത്താവ് എന്ന് പറയും ദ ക്യാൻ ടേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്രോം ഓൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കാം ഓക്കെ സോ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ റിസിപ്പിയൻ വൈ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എ ബി ഗ്രൂപ്പിനെ യൂണിവേഴ്സൽ റിസിപ്പിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് തരാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ അതുപോലെ ഒ ഗ്രൂപ്പിനെ എന്തുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ എന്ന് പറയുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നുപോയി നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് അത് ഇ സി ജി ആണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് വരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് ഓരോന്ന് ഞാൻ പറയും ഓരോ പ്രാവശ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഒ ഗ്രൂപ്പിന് എന്താ പറയാ ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം എ ബി ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ റിസിപ്പിയൻ ഇതിന് ഉത്തര
കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കൂ ഡോണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കൂ എന്താ ഡോണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എക്കാർക്ക് ആരൊക്കെ ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കാം എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് ആരിലെല്ലാം ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കാം എയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാം ഓയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാം ബി കാർക്കോ ബിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാം ഓയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാം എ ബി കാർക്ക് എല്ലാവരുടെ അടുത്തു നിന്നും ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കാം അതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻ ഓക്കെ ഓയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് എ കാർക്ക് എക്ക് കൊടുക്കാം എ ബിക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ ബി കാർക്ക് ബിക്ക് കൊടുക്കാം എ ബിക്ക് കൊടുക്കാം എ ബി കാർക്ക് എ ബിക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ പരമപിഷ്കന്മാരാണ് എല്ലാവരും എടുത്തു നിന്ന് വാങ്ങും പക്ഷെ എ ബിക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കൂ ഓക്കെയോ ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം എക്ക് കൊടുക്കാം ബിക്ക് കൊടുക്കാം എ ബിക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കാം കാരണം യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മക്കളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലഡ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സമയത്ത് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കും ഒന്ന് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുമെന്ന് നോക്കും അത് രണ്ടാമത്തത് ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ എന്താണ് ഈ ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ആന്റിജൻ ഡി ആണ് നമ്മൾ ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിജൻ ഡി എ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ആർ എച്ച് ആന്റിജൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക മനുഷ്യന് തുല്യമായ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ആന്റിജനെ ആദ്യമായി കണ്ടത് റീസസ് കൊരങ്ങിലാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിന് എന്ത് പേരിൽ അറിയാതെ കണ്ടോ റീസസ് മങ്കി ാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ഉള്ള ബ്ലഡിനെ ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് എന്നും ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡിനെ ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് എന്നുമാണ് പറയുക ഓക്കെ ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ഉള്ള ബ്ലഡിനെ ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്തതിനെ ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ട് എറിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസ് എന്താണ് ഇത് എറിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എറിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസ് ഓ അമ്മ ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവും കുഞ്ഞ് ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവും ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അമ്മ അതായത് മദർ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ മദർ ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ഫീറ്റസ് ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് എന്ത് സംഭവിക്കും ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കാരണം അമ്മയുടെ ബ്ലഡും കുഞ്ഞിന്റെ ബ്ലഡും ഒരിക്കലും എന്താവുന്നില്ല മിക്സ് ആവുന്നില്ല കാരണം പ്ലാസന്റ അത് തടയുന്നു എന്നാൽ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പ്ലാസന്റ ബ്രേക്ക് ആവും പ്ലാസന്റ ബ്രേക്ക് ആവുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിജൻ ഉള്ള പോസിറ്റീവ് മീൻസ് ആന്റിജൻ ഉള്ള ആ എന്ത് ആന്റിജൻ ആർ എച്ച് ആന്റിജൻ ഉള്ള ബ്ലഡ് അമ്മയുടെ ആർ എച്ച് ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡുമായി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ആന്റിബോഡി ആർ എച്ച് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാവുകയും അത് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ കിടന്ന് കുറെ കാലത്തോളം അതായത് അടുത്തു വരുന്ന പ്രഗ്നൻസികളിൽ രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഗർഭകാലത്ത് അത് ആ പ്ലാസന്റ വഴി കുഞ്ഞിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൽ കയറുകയും ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ ജോണ്ടിസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകാൻ വരെ സാധ്യതയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് എറിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല എങ്കിലും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വാട്ട് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കൊയാഗുലേഷൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കൊയാഗുലേഷൻ എന്താണ് കൊയാഗുലേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന പ്രോസസ് മനുഷ്യന് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ മുറിവ് പറ്റുമ്പോൾ എക്സസ് ലോസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അല്ലേ അമിതമായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് കൊയാഗുലേഷൻ രക്തം കട്ട പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് നിങ്ങൾ
ഇത് രണ്ടും ഡാമേജ് ആവുന്ന എപ്പം മാത്രം ഒരു മുറി പറ്റുമ്പോഴാണ് സാധാരണ സമയത്ത് ഡാമേജ് ആവുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലേറ്റുകൾ ഡാമേജ് ആവുന്നു എപ്പോൾ ഒരു മുറിവ് പറ്റുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സമയത്തും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ രണ്ടിലും കണ്ടില്ലേ ടിഷ്യൂ നിന്ന് ടിഷ്യൂ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് നിന്ന് പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ ഈ രണ്ട് ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ കൂടെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ കാൽഷ്യം കാൽഷ്യത്തിന്റെ പ്രസൻസില് കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ത്രോംബോ കൈനേസ് അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ത്രോംബോ കൈനേസ് ത്രോംബോ കൈനേസ് എന്ന എൻസൈം എന്തു ചെയ്യുന്നു ഈ അത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ത്രോംബോ കൈനേസ് ഉണ്ടാവും നോക്ക് മക്കളെ ത്രോംബോ കൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ കൂടി ചേർന്ന് കാൽസ്യത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ത്രോംബോ കൈനേസ് ഈ ത്രോംബോ കൈനേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഇനാക്റ്റീവായ പ്രോത്രോംബിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ത്രോംബിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളെ ബ്ലഡിന്റെ അകത്ത് പ്രോത്രോംബിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നോർമൽ കേസിൽ ക്ലോട്ട ത്രോംബിൻ ആവില്ല എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ ത്രോംബോ കൈനേസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സമയത്ത് അത് പ്രോത്രോംബിനെ ത്രോംബിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു ത്രോംബിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഫൈബ്രിനോജനെ ഫൈബ്രിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇതാണ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഒന്നുണ്ടെങ്കിലേ മറ്റേതുണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കൂ ത്രോംബോ കൈനേസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രോത്രോംബിൻ ത്രോംബിൻ ആവൂ ത്രോംബിൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഫൈബ്രിനോജൻ ഫൈബ്രിൻ ആവുള്ളൂ മനസ്സിലായ മക്കളെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്ക ഈ എൻസൈമിന്റെ പേരുകളാണ് പ്രോത്രോംബിനെ ത്രോംബിൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന എൻസൈം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രോംബോ കൈനേസ് ഓർ പ്രോത്രോംബിനേസ് എന്ന് പറയണം അതുപോലെ ഫൈബ്രിനോജനെ ഫൈബ്രിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രോംബിൻ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാരണം എന്തായിരുന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ 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 ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം എടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോൺ പറയാൻ പോകട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹാപ്പി ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു മുറി പറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ആവുന്നു ഉറപ്പല്ലേ ഒരു മുറി പറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റും ഡാമേജ് ആവുന്നു ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കെമിക്കലിന്റെ പേരാണ് ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ആവുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ടിഷ്യൂ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് ഡാമേജ് ആവുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ ഈ രണ്ട് ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിനും കൂടെ എന്താ ഈ രണ്ട് ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിനും കൂടെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ത്രോംബോ കൈനേസ് മക്കളെ മനസ്സിലായോ ഈ ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് ഡാമേജ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ ഉണ്ടാവുക ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ത്രോംബോ കൈനേസ് ഉണ്ടാവൂ ത്രോംബോ കൈനേസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രോത്രോംബിൻ ത്രോംബിൻ ആവുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ അത് വെറുതെ കിടക്കും എപ്പോഴാണോ ത്രോംബോ കൈനേസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അത് ത്രോംബിൻ ആയിട്ട് മാറും ത്രോംബിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഫൈബ്രിനോജൻ ആക്റ്റീവ് ആയ ഫൈബ്രിൻ ആയിട്ട് മാറും ചെയിൻ 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 റിയാക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ത്രോംബോ കൈനേ പ്രോത്രോംബിൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ എന്താവുള്ളൂ ത്രോംബോ കൈനേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ത്രോംബോ കൈനേസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ത്രോംബിൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ത്രോംബിൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഫൈബ്രിൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയിൻ ചെയ്താണ് കാസ്കൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു ഓക്കെ ഗുഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കൊയാഗുലേഷൻ നോമില്ലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ബ്ലഡും ലിംഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അല്ലെ ബ്ലഡും കുറെ നേരം നമ്മൾ ബ്ലഡിനെ പറ്റി പറയുന്നു ബ്ലഡും ലിംഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്തായാലും എനിക്ക് ഒന്നര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞ് തീർക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആകുകയാണ
പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾ കിടന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല പക്ഷേ ലൈവ് കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്വീകരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ലിംഫോ ഈ ബ്ലഡും ലിംഫും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കൂ ബ്ലഡിന് എന്ത് കളറാ ബ്ലഡിന് എന്താണ് റെഡ് കളർ സോറി ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്നെ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ പേര് മനോജ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സോറി അപ്പോൾ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കളേർഡ് ആണ് അതുപോലെ ലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കളർലെസ് ആണ് ബ്ലഡ് റെഡ് കളേർഡ് ആണ് ലിംഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് കളർലെസ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്തൊക്കെ അതിനകത്തുള്ളത് ആർ ബി സി ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് പ്ലേറ്റ് ലൈറ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ ആർ ബി സി ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് പ്ലേറ്റ് ലൈറ്റും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് എന്നാൽ ലിംഫിനകത്ത് വെറും ഡബ്ല്യു ബി സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ന്യൂട്രോഫിൽ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് അബൻഡന്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി അല്ലെ ന്യൂട്രോഫിൽ ആണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ആണ് മോസ്റ്റ് അബൻഡന്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഇവിടെയോ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് ലിംഫ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ മക്കളെ ദെൻ ഫാറ്റി ലെസ് ഫാറ്റി സ്മോൾ അത് നിങ്ങൾ ഡൈജഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ലാക്ടീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിംഫ് വെസൽ വഴിയാണ് ഫാറ്റിനെ നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫാറ്റ് നേരിട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫാറ്റ് വാട്ടറിയും സോഡുകൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിംഫിലൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്ലഡിലോട്ട് എത്തുന്നത് ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഓക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെഡം ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എനി ഹോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സർക്കുലേറ്ററി പാത്ത്വേസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പാത്ത്വേസ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റവും ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റവും ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്താ മക്കളെ തുറന്ന പര്യനം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഓപ്പൺ വെസൽസ് നമ്മളെ ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെ ബ്ലഡ് ഒഴുകാത്തതിനെയാണ് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി കാവിറ്റി ഫിൽഡ് വിത്ത് ബോഡി കാവിറ്റി ഫിൽഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ആണ് അല്ലെ ശരീരത്തിന്റെ അറയിൽ മുഴുവൻ ബ്ലഡ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആരൊക്കെയാ മക്കളെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആർത്രോപോഡ ആൻഡ് മൊളോസ്ക സൗണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഓക്കെ അടുത്തത് ക്ലോസ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ക്ലോസ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്നാൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക അതിനുദാഹരണം അനലിഡ ആൻഡ് കോർഡേറ്റ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ മക്കളെ മയോജനിക് ഹാർട്ടും ന്യൂറോജനിക് ഹാർട്ടും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താ മയോ ആൻഡ് ന്യൂറോ ന്യൂറോജനിക് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം മയോജനിക് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ മസിൽസ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് മസിൽസിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉള്ളൂ ഓക്കെ പഠിക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു തരാം മക്കളെ അതായത് സിംഗിൾ സർക്കുലേഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സർക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സിംഗിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം സിംഗിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിലൂടെ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ബ്ലഡ് കടന്നു വരിക അതും ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ആണ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ടു ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ഉള്ള ഫിഷാസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷിന്റെ ഹാർട്ടും രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒരു ആട്രിയും ഒരു വെൻട്രിക്കുളും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് കടന്നു വരും പുറത്തേക്ക് പോവും അത് അശുദ്ധമാവും അല്ല പുറത്തു പോകുന്ന ബ്ലഡ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് എന്താവും ഗിൽസിലൂടെ പോവും ശുദ്ധമാവും അവയവത്ത് പോവും തിരിച്ചു വരും എന
ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കേട്ടോ മക്കളെ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ സർക്കുലേഷൻ ഫിഷസിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ആരില് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ആംഫിബിയലും റെപ്റ്റൈലും എക്സെപ്റ്റ് ക്രൊക്കഡൈൽ ക്രൊക്കഡൈൽസിലും ബേർഡ്സിലും മാമൽസിലും കംപ്ലീറ്റ് സർക്കുലേഷൻ അത് അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് നമുക്ക് ഹ്യൂമൺ ഹാർട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ ഈ ഹ്യൂമൺ ഓക്കെ ഹ്യൂമൺ ഹാർട്ടിൽ അല്ല ഒരു മെസ്സേജിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് ചിരിച്ചു പോയതാ മക്കളെ ഞാൻ എന്തായാലും പോട്ടെ അതായത് ഹ്യൂമൺ ഹാർട്ടില് നമ്മൾ ആ ഹ്യൂമൺ ഹാർട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയൂ ഹ്യൂമൺ ഹാർട്ട് മീ മസിൽസ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് കാർഡിക് മസിൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ അത് ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ടാണ് അതിലെ അപ്പർ ചേമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആട്രിയം അഥവാ ഓറിക്കൽ എന്ന് പറയും അല്ലെ ലോവർ ചേമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ വെൻട്രിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പർ ചേമ്പർ എന്ന് പറയും നാല് ചേമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നാല് ചേമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പർ ചേമ്പർ നമ്മൾ ആട്രി എന്ന് പറയും ലോവർ ചേമ്പറിന് വെൻട്രിക്കിൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ അപ്പർ ചേമ്പർ ആട്രിയം ആണ് ലോവർ ചേമ്പർ വെൻട്രിക്കിൾ ആണ് മക്കളെ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം ഈ വാൽവിന്റെ പേരുകളൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് ആണിത് നോക്കൂ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആണ് ഇത് റൈറ്റ് ആട്രിയം ആണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം ആണ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന വാൽവിനെ നമ്മൾ ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ ഓർമ്മിക്ക ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് ത്രിദള വാൽവ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്നതോ ബൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് അഥവാ മിട്രൽ വാൽവ് ഓക്കെ ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് അഥവാ ത്രിദള വാൽവ് എന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ളതും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താ പറയാ ബൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് ഓർ ഓർ മിട്രൽ വാൽവ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് അയോർട്ട കാണുന്നില്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ സിസ്റ്റമിക് അയോർട്ട അല്ലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അയോർട്ട ആയിരിക്കാം ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു വാൽവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇത് പൾമണറി ആർട്ടറി ആണ് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മള് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ആണ് കേട്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ട്രൈ കസ്പിഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്നത് ബൈ കസ്പിഡ് പിന്നെ അയോർട്ടയുടെയും പൾമണറി ആർട്ടയുടെയും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കാണുന്നത് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ഓക്കെ മനസ്സിലായ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ വാൽവ് പഠിക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ടോ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അത് നോക്കി പക്ഷേ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോപ്പും നീലിയൊക്കെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം അത് എന്താണ് ആർട്ടറിയാണ് വെയിൻ ആണ് അയോർട്ടയാണ് വിനാക്കാവയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ കളറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ഇത് നോക്കൂ ഈ വലിയതെന്താ ഈ വലിയ ചോപ്പ നിറത്തിൽ കാണുന്നത് അയോർട്ട അല്ലെ അതുപോലെ ഈ വലിയ നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നത് വിനക്കാവ പിന്നെ ഈ നീല നിറത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നത് പൾമണറി ആർട്ടറി നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ ആർട്ടറികളും ശുദ്ധരക്തത്തെ വഹിക്കുമ്പോൾ പൾമണറി ആർട്ടറി കാരി ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് അല്ലെ പൾമണറി ആർട്ടറി സൈഡ് തരും ഡോൺ വരി പൾമണറി ആർട്ടറി കാരി ഇംപ്യുവർ ബ്ലാഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാമല്ലോ ഇത് കണ്ടോ ചോപ്പ നിറത്തിൽ കാണാം അത് പൾമണറി വെയിൻ ആണ് ഓൾ വെയിൻസ് കാരി ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ പൾമണറി വെയിൻ കാരി പ്യുവർ ബ്ലഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ വെയിനിന്റെയും ആർട്ടറിയുടെയും ഡെഫിനിഷൻ മാറ്റുന്നതാണ് പൾമണറി ആർട്ടറിയും പൾമണറി വെയിനും പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതാ അടുത്തേക്ക് നോക്കൂ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം മക്കളെ നോട്ട് ചെയ്തോ ഈ പ്രാവശ്യം വരാൻ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യത ഏറ്റവും
പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല മക്കളെ അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നൂറ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ സാനിറ്റൈസറൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം രോഗാണുക്കളെ കൊല്ലുന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം 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 എന്താ നോക്കൂ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർട്ട് എന്താണ് ഈ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഡയഗ്രാം ഞാൻ വരച്ചേരാ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഹാർട്ട് പോലൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ലോറി കെടി കൂടിയ തവളേനെ പോലെ ഉണ്ട് സാറില്ല നമുക്ക് അതൊക്കെ സാറില്ല അപ്പോ ഇതാണ് ഹാർട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഈ ഹാർട്ടിന്റെ റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിന്റെ റൈറ്റ് അപ്പർ കോർണറിൽ കാണുന്ന ഒരു നോഡൽ ടിഷ്യൂ അതായത് മസിൽസ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മയോജനിക് ആണ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മയോജനിക് ആയ മയോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിലിന്റെ കൺട്രോൾ എന്നല്ലേ അർത്ഥം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നോഡൽ ടിഷ്യൂടെ പേരാണ് എസ് എ നോഡ് സൈനോ ആട്രിയൽ നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോഡൽ ടിഷ്യൂ എവിടെയാ കാണുന്നത് റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിന്റെ ഇതാണ് റൈറ്റ് ആട്രിയം അതിന്റെ റൈറ്റ് അപ്പർ കോർണറിൽ ഓക്കെ അടുത്തത് അതേ റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിന്റെ മറ്റൊരു ലോവർ ബോട്ടത്തിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു എന്താണ് ഇതാണ് എ വി നോഡ് അപ്പൊ രണ്ട് നോഡുകളുണ്ട് എസ് എ നോഡും ഉണ്ട് എ വി നോഡും ഉണ്ട് രണ്ടും കാണുന്നത് റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലാണ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിന് റൈറ്റ് അപ്പറിൽ മറ്റൊരു റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിന് ലോവർ ബോട്ടത്ത് ഈ എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ടക്ഷൻ എ വിയിൽ വരും എ വിയിൽ വന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇന്റർ ആട്രിയൽ സെപ്റ്റം വഴി വന്ന് ഇത് എന്തായി മാറും രണ്ട് ബണ്ടിലായിട്ട് മാറും ആ രണ്ട് ബണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എ വി ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ എ വി ബണ്ടിൽ ആ എ വി ബണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചസും റീബ്രാഞ്ചസുമായിട്ട് ബെൻട്രിക്കിൾ എത്തും കണ്ടോ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പർക്കിൻജെ ഫൈബേഴ്സ് അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എവിടെയാ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ഇത്ര മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഈ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പഠിക്കുക അതായത് എസ് എ നോഡ് എസ് എ നോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എ വി നോഡ് എ വി നോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ല എ വി ബണ്ടിൽ എ വി ബണ്ടിൽ വന്നാൽ പെർക്കഞ്ച് ഫൈബേഴ്സ് അതുവഴി വെൻട്രിക്കൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എവിടെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏ എവിടെയാണ് ഈ ഒരു കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം എസ് എ നോട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എ നോട്ടിനെ നമ്മൾ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓർ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക എന്തായിരിക്കും എസ് എ നോഡിനെ എന്തുകൊണ്ട് പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പേസ് മേക്കർ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇതിനെന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ചോദിക്കാം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരാം ഈ എ വി ബണ്ടിലും പെർക്കിൻജെ ഫൈബേഴ്സും കൂടി ചേർന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ പേരാണ് ബണ്ടിൽ ഓഫീസ് ആ ഇങ്ങനെ വന്ന് രണ്ട് ബണ്ടിലാവല്ലേ ഒരു എ വി ബണ്ടിൽ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്ക് പോകും ഒരു എ വി ലെഫ്റ്റിലോട്ടും പോകും ആ രണ്ടിനും കൂടെ പറയുന്ന അതിന്റെ മേലിൽ നടന്ന ബ്രാഞ്ചസ് പെർക്കിൻജെ ഫൈബേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് ബണ്ടിൽ ഓഫീസ് എന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക മക്കൾ നിങ്ങൾ ഇത്തിരി ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തീർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണത് പക്ഷെ എത്രത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എത്ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഒരു കാർഡിയ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കാർഡിയ സൈക്കിൾ എന്താ ഒരു കാർഡിയ
point four second like him moon. Apo point one plus point three plus point four put together point eight second. Iyo re point eight second na rakuna cyclic event ne yana. Namalo re cardiac cycle adawa. Endo paray na the. Ori cardiac cycle adawa ori heart beat chana paraya. Ori cardiac cycle adawa heart beat chana paranyaal. Point eight second na rakuna. Iyo moon cyclic event ana. What is a systole? What is a diastole? It is a scientific word. Systole is a phase of contraction. Diastole is a phase of relaxation. So, systole is a return to the normal position. That is what we call Diastole. Apa tinggal orang yang jodoh itu? Enda ada satu titi point one second. Point one second orang nak, aduh atrial systole ada. Enda maklumlah, atrial systole. Enda beri ya, atrial ni ada kontraksi ada point one second. Apa point three second enda? Point three second enda orang nak, ventricular systole ada. Enda orang arti enda maklumlah, ventricular systole orang nak, jantu ventriculum sanggoji ke nafas tayar. Jadi atrium sanggoji kita itu point dua second. Jadi ventricular sanggoji kita itu point tiga second. Apa ini point empat yang dah, that is joint. Yes, don't worry, slide itu joint diastole. Le, apa yang ada joint diastole itu nak relaxation of both atrium and ventricle. Atrium um, ventriculum, ini yang tu. Relaxing awasta ya ana joint diastole anda beri nada. Ini tu mungkin gude, ini tu mungkin gude. Enda, ini mungkin gude kudu satu sambut ni ya ana. Nama lori cardiac cycle itu beri ya point eight second. Okay, pene, urik kariu ni dah tu nengal pergi kena. Enda no acchal. Maklum ni dia beri nado. Mansla ini ni am pergi sih kono. Slide slide itu, ni am beri nado group ni le udah nolat itu ni am beri nado. Okay okay okay, yes. Now we have a lot of messages, a lot of messages that are coming. The messages that are coming, that's why I'm going to go. Okay, what do you want to say? Now we have a stroke volume, cardiac output, what do we want to say? Stroke volume, cardiac output. What is stroke volume? You say, 0.8 seconds, you say, we have a stroke volume. You say, 0.8 seconds, you say, we have a stroke volume. You say, 0.8 seconds, you say, we have a stroke volume. You say, 0.8 seconds, you say, we have a stroke volume. हार्ट पंप चाहिए ना ओके गुड 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 अरे आइए कार्डियक साइकल समय तक हार्ट पंप चाहिए ना ब्लड ने याना नमले स्ट्रोक वॉल्यूम इन्दु पर ये आ अरे आइए तो वरुम पॉइंट एट सेकेंड समय तक नमूना हार्ट पंप चाहिए ना ब्लड एक्ट्रे आनो आदेने याना नमले स्ट्रोक वॉल्यूम इन्दु पर ये ना तो आते एलिवेट एम मेल आन ओके अधे एट बाद एम मेल आना अब स्ट्रोक वॉल्यूम नो नंदा मकले स्ट्रोक वॉल्यूम नो ना ओर एक कार्डियक साइकल नम्बर ओर एक हार्ट बीट ले ओर एक हार्ट बीट के समय तक पंप चेंज ना ब्लड दिने आना नम्बर स्ट्रोक वॉल्यूम नो रहने दो अधे एट बाद एम मेल आना अब आंगन ते अत्तर कार्डियक साइकल हम कोरी मिनिटल अगर आये थे ओरे ओरे कार्डियक साइकल समय तक पंप ये ना तो एड़ी बताएं मेल आदि ने स्ट्रोक कोल ये ना बोले अंगने तो एड़ी बत्तर ने ब्राउज़ के मिनटी लूँगे अब ओरे मिनटी पंप ये ना ब्लड ने याना नमले इन्द्र पहला रिया पढ़ना तो कार्डियक आउटपुट ना बोले या अब अंगने इंगल कार्डियक आउटपुट का� Cardiac output itu orang yang mana? Stroke volume into cardiac cycle. Ada ayat, eli pada ml into eli pada rende. Ayah ayat itu na. Ada orang maklum, ni kalau pergi cedah, anjir ml blood dah na. Nama kita sendiri itu lori. Orang minit jilum heart pump cium na tu. Enam ni kalau pergi cedah, five liters. Very good. Enam kan nak? Heart ni de. Perdana perda sound ni kalau ada. Ni kalau lari karya. It's a sound. Laptop, anda boleh dengar dua sound juga lah. Ada satu sound yang kita kandungkan untuk kita nak ubah kerana tiada peranan stethoscope. 
സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സൗണ്ടിനെ ലെബ്ബെന്നും സെക്കൻഡ് സൗണ്ടിനെ ഡബ് എന്നും നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു യെസ് ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് ടു ദ ക്ലോസർ ഓഫ് എ വി വാൽവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവും ബൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് എന്ന ത്രീ ദളവും ദി ദള വാൽവുകളും അടയുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ സൗണ്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സെമി ലൂണാർ വാൽവുകൾ അർദ്ധ ചന്ദ്രാകാര വാൽവുകൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സെമി ലൂണാർ വാൽവുകൾ അടയുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ സൗണ്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സൗണ്ട് എന്നും എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്തൊക്കെയാ ആദ്യത്തെ സൗണ്ട് ലബ് സൗണ്ട് ആണ് എ വി വാൽവ് അടയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്ലോഷർ ഓഫ് എ വി വാൽവ് സെക്കൻഡ് ഓ സെക്കൻഡ് എന്താ സെക്കൻഡ് ഡബ് സൗണ്ട് ആണ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദ സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ആണ് ഓക്കെ മക്കളെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ ചെയ്യും ഡോണ്ട് വെറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും Now, very very important ആണ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാ നമ്മള് ഹാളിലേക്ക് ആയിപ്പോയി അല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ എന്തിൽ വന്നു പോയി മോഡൽ എക്സാമിൽ വന്നു പോയി എന്നാലും വരൂല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതി കൂടെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വന്നാലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇ സി ജി ഒന്ന് പഠിക്കാം എന്തായാലും വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു പോയത് കൊണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ വരൂല വേറെ എന്തിനെക്കുള്ളിൽ വന്നാലോ എന്തായാലും ഒഴിവാക്കരുത് എന്താ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇനി അത് വരില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഫോമിൽ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും വരാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണ് ഇ സി ജി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ഇതൊക്കെ ഇ സി ജി ആണ് അപ്പോ ഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡിക് സൈക്കിൾ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ന്തോവൻ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കേട്ടോ എയ്ന്തോവൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു പി വൈവ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു ക്യു ആർ എസ് പിന്നെ ഒരു ടി ഇത് പി ഇത് ക്യു ആർ എസ് വൈവ് ഇത് ടി വൈവ് അല്ലെ ഓരോന്നും എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു മക്കളെ പറയുക നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ കാർഡിക് സൈക്കിൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക കാർഡിക് സൈക്കിളിൽ മൂന്ന് ഇവന്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് അത് ഇവിടത്തേക്ക് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതെന്താണെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം പി വൈവ് പി വൈവ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് എന്തായിരുന്നു അത് ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ അതാണ് ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ അതായത് ആട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ആട്രിയ സിസ്റ്റോൾ എന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഡയാസ്റ്റോൾ വരുമ്പോൾ റീപോളറൈസേഷൻ എഴുതുക വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സോ ആട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ ഓർ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ആട്രിയ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്തത് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സോ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് വരുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം അതായത് നമ്മൾ പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് നടക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ഇല്ലേ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ അതായത് വെൻട്രിക്കലിന്റെ കണ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ വെൻട്രിക്കൽ ഓക്കെ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ വെൻട്രിക്കൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് ടി വൈ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചത് എന്താ ഇതാ നിങ്ങൾ തൊട്ട മുമ്പ് പഠിച്ചതിനകത്ത് ജോയിന്റ് ഡയസ്റ്റോൾ എന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ പക്ഷെ ആ ജോയിന്റ് ഡയസ്റ്റോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ വെൻട്രിക്കൾ ആണ് വെൻട്രിക്കളിന്റെ റീപോളറൈസേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക മനസ്സ
ഇതും പറയാൻ സാധ്യത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹാർട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹാർട്ടിലൂടെ ബ്ലഡ് കയറി ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ ആദ്യം എന്താ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡയഗ്രാം വേറെ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നീല കളറ് ഇംപ്യോർ ബ്ലഡിനും ചുവപ്പ് കളറ് പ്യോർ ബ്ലഡിനും എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ഇത് നമ്മളെ റൈറ്റ് ആട്രിയം ആണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ് അവിടെ അശുദ്ധ രക്തമാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഇതെന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം ആണ് ഇതോ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ് ഓക്കെ നേരത്തെ ഒക്കെ പോയി ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം ആണ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിലൂടെ എന്ത് ബ്ലഡാ പോവ റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇംപ്യോർ ബ്ലഡ് ആണ് കണ്ടോ ഈ ഇംപ്യോർ ബ്ലഡ് കടന്നു പോയി പൾമോണറി വെയിൻ ആർത്തത് കണ്ടില്ലേ അതുവഴി നേരെ ലങ്സ് പോകും എന്നിട്ട് അത് ശുദ്ധീകരിക്കും ശുദ്ധീകരിച്ച് ശുദ്ധമായ രക്തം പൾമോണറി വെയിൻ വഴി വന്ന് ഇല്ലൂടെ വന്ന് അയോർത്ത വഴി അയോർത്തയല്ലേ പുറത്തു പോകും ഇതാണ് സംഭവം സമയമില്ലാത്തവന് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് അയച്ചു തരും ഡോൺ വെറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് അപ്പോ എന്തൊക്കെയാ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം കാണാം പൾമോണറി സർക്കുലേഷൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അതായത് പൾമോണറി സർക്കുലേഷൻ മലയാളത്തിൽ ശ്വാസകോശ പര്യയണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എവിടെ തുടങ്ങുന്നു ഇതാ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു കേട്ടോ എവിടെയാ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഏത് സൈഡിലാ പറയും ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇതാണ് ഈ ഭാഗമാണ് പൾമോണറി ഇത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ഫോർ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ അടുത്തത് പൾമോണറി ആർട്ടറി അല്ലെ പിന്നെ ലങ്സ് പൾമോണറി വെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം അതായത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്ന് എവിടെ പോകുന്നു മക്കളെ ഒരു മാക്സിമം ഒന്ന് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം ഒന്നേ മുക്കാല് രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ നമ്മളെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഇനി എപ്പോഴാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മാക്സിമം രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ അതിന് മുമ്പ് പരമാവധി തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ തുടങ്ങി പൾമോണറി ആർട്ടറി വഴി ലങ്സ് പോയി പൾമോണറി വെയിൻ വഴി ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയത്തിൽ എത്തുന്ന ചെറിയ സർക്കുലേഷൻ ആണ് പൾമോണറി സർക്കുലേഷൻ എന്നാലോ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ തുടങ്ങി അയോർത്ത വഴി ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തൂടെ കറങ്ങി നമ്മുടെ വിനാക്യാവ വഴി തിരിച്ചു വരുന്ന വലിയ സർക്കുലേഷൻ ആണ് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സർക്കുലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ നോക്കൂ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കൂ ആദ്യം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൾമോണറി ആർട്ടറി ലങ്സ് പൾമോണറി വെൽ ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം ഇതാണ് പൾമോണറി സർക്കുലേഷൻ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ അയോർട്ട ബോഡി പാർട്സ് വിനക്കാവ വിനക്കാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ നമ്മള് മഹാധമൻ മഹാസിര എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ വിനക്കാവ റൈറ്റ് ആട്രിയം ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മക്കളെ ഓക്കെ ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സാധനമില്ല നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരാം ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നിങ്ങളൊരു നാല് ഡിസോർഡർ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരാളുടെ നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എത്തിയ നമ്മുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി ബൈ എയ്റ്റി വൺ ട്വന്റി ബൈ എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി അല്ലെ വൺ ട്വന്റി ബൈ എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി അതിൽ വൺ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാസ്റ്റോളിക് പ്രഷറുമാണ് ഈ പ്രഷർ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ തൊണ്ണൂറോ അതിൽ കൂടുതലോ വരുമ്പോൾ അതിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മീൻസ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ എൺപത് വേണ്ടത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ തൊണ്ണൂറോ മുകളിലോ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇത് ഏതൊക്കെ
എന്താണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളോട് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം അധികം കഴിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് പാരന്റ്സിനോട് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോളോ മറ്റു കൊഴുപ്പുകളോ പിന്നെ അതേപോലെ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യുവോ കാൽസ്യമോ ഒക്കെ നിങ്ങളെ കൊറോണറി ആർട്രിക്കുൾ അടിഞ്ഞുകൂടി ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് അതിറോസ് ക്ലിറോസിസ് അഥവാ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് നമ്മൾ സി എ ഡി എന്ന് പറയും കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അക്യൂട്ട് ചെസ്റ്റ് പെയിനെയാണ് അതിങ്ങനെ ചെസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി ഇടത്തെ കയ്യിൽ വന്നു ഷോൾഡറിലൂടെ ഇടത്തെ ആമിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ ഒരു പെയിന്റെ പേരാണ് അൻചൈന പെക്ടോറിസ് ഓക്കെ അൻചൈന പെക്ടോറിസ് പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അഞ്ച് ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ആണ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ അഞ്ച് ലിറ്റർ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ പോലെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര മാർക്കാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് സാധാരണ എൻ സി ആർ ടി പ്രകാരം മൂന്ന് മാർക്കാണ് വെയിറ്റേജ് അത് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ ഈ ചാപ്റ്ററിന് കിട്ടും ഈ അഞ്ച് മാർക്കോ ആറ് മാർക്കോ കിട്ടുന്ന മാർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫെയിലിയർ ആയി പോകരുത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാർക്കിൽ കുറഞ്ഞു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ടോപ്പിക്ക് ക്വസ്റ്റിന്റെ മുമ്പേ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തുന്നത് നോ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ ചെയ്ത് തീർക്കാം മക്കളെ നിങ്ങൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വളരെ ആർക്കും ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഒരു സി ഐ ഡി മൂസ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ തലയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും എനിക്ക് എന്താണ് ബന്ധമൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ഫീൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഒരു മിനിറ്റ് പതിനെട്ടോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ചാപ്റ്റർ അതാ നിങ്ങൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾ ഗ്യാരന് തരുമ്പോൾ അതിലപ്പുറത്ത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക യു ബിലീവ് അസ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ ബ്ലഡ് സെല്ലും ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ബി സിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ മക്കളെ ഈ സ്ലൈഡിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യവും ആൻസർ അടക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഷെയർ ചെയ്യല്ലേ ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ആൻസർ അടക്കം കിട്ടും ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇസ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് അല്ലെ ഓക്കെ ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ന്യൂട്രോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആരാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് ഗവൺ ബൈ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ബി സിയിൽ ഉണ്ടത് അല്ലെ ഓക്കെ ആൻഡ് കാഗുലേഷൻ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആര് പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ ആർ ബി സിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസ് ന്യൂട്രോഫിലിന്റെ ജോലി ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആരാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഗിവൺ ബൈ ലിംഫോസൈറ്റ് and coagulation of the blood is given by platelet inga the question kittiya ninga answer ya pattille okay good in adutha question nokku individual having namukku oru minute aanu nammal nammada planning ittu adha athre aavaan to vera prashna illa naan ningalku oru 5 minute munba theerkan ulladhu kond 20 question 20 minute annu parnadana appo namukku oru minute kond theeru nokkam okay take it as a challenge individual having blood group o are called universal donor and ab group are known as universal recipient why makkale id ingane alla chodikka edengil onne chodikkullu njan rendu kooda onnichaaki etta question aakiyada endu konde id chodikkumbo endu kondo a universal donor nu parayunu ab a universal recipient rendu question aakanda nu vicharichittu onnaakiyada chodikkumbo id rendu rendu aayita chodikka okay endana ini uttaram എന്താണ് ഇനി ഉത്തരം വരുന്നത്
ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ദൻ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഫ്രോം എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഓൺലി വിത്ത് സോറി എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് റിസീവ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് ബ്ലഡ് ടു എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഓൺലി ബട്ട് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഫ്രോം എ ബി ആസ് വെൽ ആസ് ഓൾ അതർ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലേ എ ബി കാർക്ക് എ ബി കാർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ എല്ലാരുടെ അടുത്തും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്റെ അടുത്തൊന്നും സ്വീകരിക്കാം ബിയുടെ അടുത്തും സ്വീകരിക്കാം എ ബിയുടെ അടുത്തും സ്വീകരിക്കാം ഓയുടെ അടുത്തൊന്നും സ്വീകരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ റിസിപ്പിയാൻഡ് ഓക്കാൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഓ ഗ്രൂപ്പിനെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ എന്ന് പറയുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കൂ എ പേഴ്സൺ ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ചെക്കപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഹി ഈസ് ഹാവിംഗ് ആറ്റ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി സ്റ്റേറ്റ് വെതർ എ പേഴ്സൺ ഈസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഓർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്താ മക്കളെ ഉത്തരം എന്താ ഉത്തരം അതായത് ഇയാൾക്ക് നൂറ്റമ്പത് ബൈ നൂറ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ട് അയാൾക്ക് ഏതായിരിക്കും രോഗം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെ എന്താണ് ഉത്തരം ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഓക്കെ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ റീസൺ വൈ യു കോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഓർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ബിക്കോസ് യു നോ ദ നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈസ് വൺ ട്വന്റി ബൈ എയ്റ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും കുറവ് വരുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനുമാണ് ഇത് നൂറ്റമ്പത് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ബൈ എയ്റ്റിക്ക് മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നമ്പർ അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വൈറ്റൽ ഓർഗാൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഹാർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് ബ്രെയിൻ കിഡ്നി ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ മാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ കണ്ടോ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എയും ബിയും അടയാളപ്പെടുത്തണം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ തുടങ്ങുന്ന സർക്കുലേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് നോക്കൂ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലങ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ബോഡി പാർട്സ് ബി എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ മൊത്തം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പൾമോണറി ആർട്ടറി വഴി ലങ്സ് പോകുന്നു ലങ്സ് എന്ന് പൾമോണറി എന്ത് വരുന്നു പൾമോണറി വെയിൻ വഴി എവിടെ എത്തുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ എത്തുന്നു ലെഫ്റ്റ് ആക്ട്രിയത്തിൽ എത്തുന്നു അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ എത്തുന്നു അവിടുന്ന് അയോർട്ട വഴി ഡിഫറെന്റ് ബോഡി പാർട്സിലൂടെ വിനാക്കാവ അല്ലെ മഹാസിര വിനാക്കാവ വഴി റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിൽ എത്തുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വിനാക്കാവ എന്ന് എഴുതാം റൈറ്റ് ആട്രിയ എന്ന് എഴുതാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സർക്കുലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് ബ്ലഡ് വിത്തൌട്ട് ഡാഷ് ഈസ് പ്ലാസ്മ ഈ പ്ലാസ്മയും ബ്ലഡ് നമ്മളെ റിലേഷൻ എന്താ ബ്ലഡ് വിത്തൌട്ട് ഡാഷ് ഈസ് പ്ലാസ്മ എന്താ മക്കളെ ബ്ലഡ് വിത്തൌട്ട് എടാ ബ്ലഡിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാക്കി തിരിക്കല്ലടാ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയും ഉണ്ട് ബ്ലഡ് സെല്ലും അപ്പൊ ബ്ലഡിനകത്ത് നിന്ന് ബ്ലഡ് സെൽ ഒഴിവാക്കിയാലല്ലേ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ എന്താ വരിക ബ്ലഡ് സെൽ എന്നാണ് ഉത്തരം അല്ലെ അതുപോലെ അടുത്തതോ അടുത്തത് നോക്കൂ പ്ലാസ്മ വിതൌട്ട് ഫൈബ്രിൻ ഓജൻ പ്ലാസ്മ വിതൌട്ട് ഫൈബ്രിൻ ഓജൻ ഫൈബ്രിൻ ഓജൻ ഒരു ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് പ്ലാസ്മ വിതൌട്ട് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ത് പറയുന്നു സീറം എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്കെ യെസ് അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ഓഡ് വൺ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതോ ഒന്നിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ പറയണം നോക്കാം നമുക്ക് അതായത് ന്യൂട്രോഫിൽ ഉണ്ട് എറിത്രോസൈറ്റ് ഉണ്ട് മോണോസൈറ്റ് ഉണ്ട് ലിംഫോസൈറ്റ് ഉണ്ട് ബേസോഫിൽ ഉണ്ട് ഈസ്നോഫിൽ ഉണ്ട് ഏതാ മക്കളെ ഇതിനകത്ത് വരിക പറയാൻ പറ്റുമോ ന്യൂട്രോ
മോണോസൈറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ആറ് എട്ട് ശരിയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബേസോഫിൽ ഒരു ശതമാനം അതും ശരിയാണ് ഇസ്നോഫിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ചെക്ക് ചെയ്യാം ലിംഫോസൈറ്റ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം ശരിയാണ് പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അതും ശരിയാണ് ഇതിൽ ചോദ്യം എന്താ പറയുക വിച്ച് കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഈസ് അബിനോർമൽ ഇതിൽ ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റുവെന്റ് ആണ് അബിനോർമൽ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഏതാ മക്കളെ ഇതിൽ അബ്നോറൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇസ്നോഫിൽ അല്ലേ ഇസ്നോഫിൽ വേണ്ടതാകെ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അതിന്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാ നോക്കൂ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഈ രോഗത്തിന്റെ ഒരു പേര് പറയും നമ്മൾ ഇസിനോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇസ്നോഫിൽ സെൽ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസോ ബ്ലഡ് ഈസ് അബ്നോർമൽ ഉത്തരം എന്താ ഇസ്നോഫിൽ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രിവെന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അലർജിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അത് അലർജി ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ അലർജി ഉണ്ടായി പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ പറയുമോ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് അതിനുത്തരം ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാ എന്നാണ് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നു ഒബ്സേർവ് ദ ഫ്ലോച്ച് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൻ ബിലോ എസ് എ നോട് എ വി നോട് വെൻട്രിക്കൽ കണ്ട്രാക്ട് എ വി ബണ്ടിൽ നിന്ന് ോട്ട്ോട്ട്ോട്ട്ോട്ട്ോട്ട്ോട്ട്ോട്ട്ോട്ട്ോട്ട്ോട്ട്ോട്ട്ോട്ട്ോട്ട്ോട്ട്ോ
ഓക്കെ ഓക്കെ പരമാവധി മക്കളെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല ഈ തിയറി മൊത്തം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊരു ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വിശ്വാസത്തോടെ പഠിക്കുക തരുന്ന സ്ലൈഡ് മൊത്തം നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മെൻഷൻ ദ റോൾ ഓഫ് ത്രോംബോ കൈനേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ത്രോംബോ കൈനേഴ്സ് ആണ് പ്രോ ത്രോംബിനെ ത്രോംബിനാക്കി മാറ്റുന്നത് ത്രോംബോ കൈനേഴ്സ് കൺവേർട്ട് ഇനാക്റ്റീവ് a uh, prothrombin into thrombin and which element is needed which ion is needed that is calcium calcium is needed for this okay makkale maximum or 6 minute ullu ningala class yan finish edirikkum don't worry ningale sadhi daaka adayidu endana rendu manikku munbe ningala class yan finish ennu parnirunnana adu 5 minute munbe yan ningalku finish edu varum or 5 minute ullu ningala sadhikka or just or minute yan ottu vanna kudichotte ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവലിലോട്ട് വരാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ദ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി ജി ഏസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി ജി ഇസ് ഗിവൻ ബിലോ വാട്ട് ഡസ് ദ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ബി നോട്ട് എന്താ മക്കളെ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ടി വൈവ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ക്യു ആർ എസ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ ടി വൈവ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു അല്ലെ ക്യു വൈ വൈ പി എന്തിനെ കാണിക്കുന്നത് ആക്ട്രിയൽ സിസ്റ്റോൺ ക്യു ആർ എസ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൺ അഥവാ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കൽ ഫോർ വാട്ട് ഡസ് ദ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ഡിനോട്ട് ഉത്തരം എന്താ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ വെൻട്രിക്കൽ വെൻട്രിക്കലിന്റെ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ ഓക്കെ മെൻഷൻ ദ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇ സി ജി ഇ സി ജിയുടെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എന്താണ് എനി ഡീവിയേഷൻ ഫ്രോം ദ ഷേപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് പോസിബിൾ അപ് നോർമാലിറ്റി നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇ സി ജി കൊണ്ട് കഴിയും ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് വാട്ട് ഡസ് ദ വാട്ട് ഡസ് ദ പി എൻ ടി വൈവ് ഡി നോട്ട് പി പി വൈവ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടി വൈവ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു പി വൈ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സൈറ്റേഷൻ that is the contraction of atria depolarization of atria atrial contraction enokka paraya atrial systole ennal to repolarization of the ventricle or ventricular diastole enna paraya ventricular diastole ennu parayam allengil repolarization of ventricle ennu parayam okay idu or important bhagam aanu endayalu then name the important plasma protein and mention its functions pragada petta plasma protein edokiyana adinde function edokiyana nanu chodyam okay endokka nokku albumin help in osmotic balance we already discussed earlier albumin help in osmotic balance globulin involved in defense mechanism and fibrinogen for coagulation of blood arinadana then what is the difference between blood and leaf idu nammal explain cheyidu alle blood and leaf nammala vyathyasam blood red colored aanu lymph almost colorless aanu rbc um wbc um platelet junathund lymph nathu varum wbc e ullu pinne lymph na blood nathu fat koravaanu dinathu fat nammal padichathana nerthay okay adutathu what do you mean by double circulation endha makkale double circulation nu parnal ഹാർട്ടിലൂടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബ്ലഡ് കടന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് അതും എങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യാതെ കടന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഹാർട്ട് ടു ടൈംസ് വിത്തൌട്ട് മിക്സിംഗ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പൾമോണറി സർക്കുലേഷൻ and systemic circulation endana pulmonary ennu endana systemic ennu nammal nerthe totta mumbe parnitte ullu adond a question ningal sadhikkya then what is atherosclerosis write the cause of this condition idu varan saadhyathulla oru question aanu endana atherosclerosis idu vanveda keda chodikkya adayidu nammal parayna coronary artery disease neyana common aayit atherosclerosis ennu parayunnathu ഇത് എന്തു ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ കൊറോണറി ആർട്ടറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ലൂമനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കാരണം ഫാറ്റ് 
കൊളസ്ട്രോൾ പോലുള്ള ഫാറ്റുകളും മറ്റു ഫാറ്റുകളും കാൽഷ്യം ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത് ഓക്കെ അത് പഠിക്കുക പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് നമുക്കറിയാം ദ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ഈസ് ലെഫ് ഡ്യൂ ടു ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് എവി വാൽ And the second heart sound is deaf due to the closure of semi-lunar valve. So, we have already said that. Two more questions are there. Don't worry. Two more questions are there. Maximum two more questions. Okay. Longitudinal section of the human heart showing internal structure given below. Observe the diagram and answer the following question. What are you talking about? Label the parts marked A, B, C. ഇതിൽ എ ബി സി എ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബി ഇവിടെ ഉണ്ട് സി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് എ മക്കളെ എ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റില് ഡയഗ്രാം കളർഫുൾ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോർട്ടയാണ് അയോർട്ട ഈ അയോർട്ടയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാൽവ് ഏതാ സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈസ് അയോർട്ട ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ആൻഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം ദ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ സോറി ഇതെന്താണ് ഇത് റൈറ്റ് ആട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അയോർട്ട സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ മുകളിലുള്ളതിന് നമ്മൾ ആട്രിയം എന്ന് പറയും താഴെയുള്ളതിന് വെൻട്രിക്കൽ എന്ന് പറയും ഇത് റൈറ്റ് ആട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ഇത് അയോർട്ട അവിടെ കാണുന്ന വാൽവ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ഓക്കെ Now, the last question we are going to discuss today is to select the correct statement regarding ECG of man. Manishan the ECG of man is better than the correct statement. If you want to know what you are saying, you will get a great message. We will get a great message. Now, you will be able to get a great message. Oh, Samadha, I will get a great message. I will get a great message. I will get a great message. Then, we will get a great message. Okay, let's go. P wave represents an auricular repolarization. P wave represents ventricular repolarization. P wave represents auricular uh, depolarization. P wave represents ventricular depolarization. ഏത് ഉത്തരവിൽ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതിൽ എന്താ വരിക അതായത് പി വൈവ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ക്ലാസ് അപ്പം ബെസ്റ്റ് വിഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടത് ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ആണ് ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് മാർക്ക് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മാർക്ക് വരെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ മാർക്കും കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്
ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് അതിൽ നിന്നും എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഞാനത് പറയാം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ആ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടില്ലേ അതിൽ കണ്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ടെൻ ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി ചലഞ്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ മാരത്തോൺ ലൈവിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ചരിത്രം ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്ന മാരത്തോൺ ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ എ പ്ലസ് എന്നല്ല ഫുൾ മാർക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതാ എസ്ക്രിറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് എലിമിനേഷൻ കൂടെ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എങ്കിലും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് എക്സ്ക്രീഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നുണ്ട് ഈ നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്ക്രീഷൻ അല്ലെ സോ റിമൂവൽ ഓഫ് ദി റിമൂവൽ ഓഫ് നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ ഓഫ് നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് produced as a result of produced as a result of endana metabolism nammude sharirathile metabolic reaction de phalamayittu oru vaad nitrogenous waste gal undagunu aa nitrogenous waste gale remove cheyina process ne nammal parayna peraanu excretion ittrayum manasilayallo clear aayallo ini de sradiche എന്താണ് നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പല ഓർഗാനിസംസിനും പല രീതിയിലാണ് അതായത് ചില ഓർഗാനിസംസിൽ അത് അമോണിയ ആയിരിക്കാം ചില ഓർഗാനിസംസിൽ അത് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് വേറെ ചില ഓർഗാനിസംസിൽ അത് യൂറിയ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗാനിസംസിന് അത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം അമോണിയ ആണ് എസ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അമോണോടെലിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്താണ് പറയുക അമോണോടെലിക് ഓർഗാനിസംസ് നമ്മൾ അതിനെ അമോണോടെലിസം എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് അമോണോടെലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അമോണിയാണ് എസ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അമോണോടെലിസം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ആരാണ് അമോണോടെലിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആരാണ് അമോണോടെലിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആർക്കൊക്കെയാണ് അമോണോടെലിസം ഉള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേടാ മൊറൈൻ ബോണി ഫിഷസിനുണ്ട് മെനി ബോണി ഫിഷസ് മെനി ബോണി ഫിഷസ് ബോണി ഫിഷസ് ബോണി ഫിഷസിനുണ്ട് പിന്നെയോ പിന്നെയോ അക്വാട്ടിക് ആംഫീബിയൻസിനുണ്ട് അക്വാട്ടിക് ആംഫീബിയൻസിനുണ്ട് അല്ലെ അക്വാട്ടിക് ഇൻസെക്ടുകൾക്കുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണുള്ളത് ഇവർക്കൊക്കെ അമോണോടെലിസം ആണ് അതായത് അമോണിയ ആണ് എസ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് ഈ അമോണിയ വെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൊലൂബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അമോണിയ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൊലൂബിൾ ആകുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് സൊലൂബിൾ ആണ് റെഡ്ലി സൊലൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ടോക്സിക് ഫോം ഓഫ് നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോക്സിക് ഏതാണ് അമോണിയ ആണ് നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോക്സിക് ആരാണ് അമോണിയ ആണ് അത് വെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് സൊലൂബിൾ ആകുന്നത് കൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരുപാട് വെള്ളം വേണം വെള്ളം ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അമോണിയ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാക്കും 
അപ്പം അമോണിയ ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആണല്ലോ അത് വെട്ടിലി സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആണ് അത് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സൊല്യൂബിൾ ആക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ അമോണോ ടെലിസം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി അടുത്തത് യൂറിയോ ടെലിസം ആണ് എന്താണ് പറയാ യൂറിയോ ടെലിസം എന്താണ് യൂറിയോ ടെലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിയ ആണ് എസ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് എങ്കിൽ അവരെ പറയുന്ന പേരാണ് യു ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂറിയോ ടെലിസം അമോണിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ അമോണോ ടെലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു യൂറിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയാ യൂറിയോ ടെലിസം എന്നാണ് പറയുക ആർക്കാണ് യൂറിയ എസ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് മാമൽസിന് ടെറസ്ട്രിയൽ ആംഫീബിയൻസിന് ആൻഡ് മറൈൻ ഫിഷസിന് യൂറിയ ആണ് എസ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് ഇവർക്ക് എവിടെയാണ് നമുക്കൊക്കെ മാമൽസിനൊക്കെ യൂറിയ ആണ് നമുക്കൊക്കെ നമ്മൾ യൂറിൻ എന്നല്ലേ പറയാ യൂറിയ ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ യൂറിയ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് യൂറിയ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുക യൂറിയ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുക ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യൂറിയ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുക ലിവറിലാണ് ഉണ്ടാകുക സോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റുകളെ അമോണിയ ഒക്കെ നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും ഈ അമോണിയനെ നമ്മളുടെ ലിവറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് യൂറിയ ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് യൂറിയ ആണ് യൂറിന്റെ ഫോമിൽ എന്താ പറയാ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ യൂറിയോ ടെലിസം എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ചില ഓർഗാനിസംസ് എടുത്താൽ യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് അവർക്ക് എസ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻസെക്ടുകൾ സാധാരണ ലാൻഡിലുള്ള ചില റപ്റ്റൈൽസുകൾ എടുക്കാം ഇൻസെക്ടുകൾ അല്ല റപ്റ്റൈൽസുകൾ എടുക്കാം റപ്റ്റൈൽസുകൾ എടുക്കാം ബേർഡ്സുകൾ എടുക്കാം അതുപോലെ ലാൻഡ് സ്നെയിൽസുകൾ എടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ചില റപ്റ്റൈൽസുകൾക്കൊക്കെ യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് എസ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ പല്ലീൻ്റെ ഒക്കെ എസ്ക്രീറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പെല്ലറ്റുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ കുറച്ച് മാത്രം വാട്ടർ മതിയാകും അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പോസലിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ഒരു എസ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം യൂറിയ നമ്മൾ യൂറിന്റെ രൂപത്തിലാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാ അമോണിയക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം വേണം യൂറിയക്കാണെങ്കിൽ അത്രയും വെള്ളം വേണ്ട യൂറിക് ആസിഡിന് തീരെ വെള്ളം ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വെള്ളം തീരെ കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് സാധാരണ രീതിയിൽ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവരുടെ എസ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേടോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയോടാ ചോർഗാനിസംസിന്റെ എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് ആണ് എസ്ക്രീറ്റ് എസ്ക്രീഷന് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് അത് നോക്കിക്കേ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ഫ്ലാറ്റ് വോംസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലാറ്റ് വോംസിന്റെ എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഏതാണ് പോട്ടോനെഫ്രീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആണ് ഏതാണ് പോട്ടോനെഫ്രീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആണ് അതുപോലെ റോട്ടിഫേഴ്സ് അവർക്കും എന്ത് തന്നെയാണ് പോട്ടോനെഫ്രീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആണ് ഇനി ചില അനലഡുകൾക്കും എന്താ കാണാ പോട്ടോനെഫ്രീഡിയ തന്നെയാണ് കാണാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സെഫാലോ കോഡേറ്റ് അല്ലെ സെഫാലോ കോഡേറ്റ് നമ്മൾ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ കോഡേറ്റ് ആണ് അല്ലെ കോഡേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കോഡേറ്റിക്കും എന്ത് തന്നെയാണ് പോട്ടോനെഫ്രീഡിയ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഏത് കോഡേറ്റ് ആനിമൽസിനാണ് പോട്ടോനെഫ്രീഡിയ എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും സെഫാലോ കോഡേറ്റ് എന്ന് പറയണം ക്ലിയർ ആയോടാ അതുപോലെ നെഫ്രീഡിയ നെഫ്രീഡിയ അനലിഡുകൾക്കാണ് എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കണം മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് നമുക്ക് ആരെയാണ് ഓർമ്മ വരിക കൊക്കോച്ചിനെ ആണ് ഓർമ്മ വരിക സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കൊക്കോച്ചിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ അപ്പൊ ഇൻസെക്ടുകളിൽ നിന്നല്ലേ അത് വരുന്നത് സോ ഇൻസെക്ടുകളുടെ എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആയിട്ട് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് മാൽപീജിയൻ
ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയൂ പ്രോട്ടോണിഫ്രീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആർക്കാണ് റോട്ടിഫോസിന് വരും പ്ലാറ്റു ഹെൽമെറ്റിന് വരും സെഫാലോ കോഡേറ്റ്സിന് വരും ചില അനലിഡുകൾക്ക് വരും അടുത്തത് നെഫ്രീഡിയ ആർക്ക് വരും നെഫ്രീഡിയ ആർക്കാണ് വരിക അനലിഡുകൾക്ക് അല്ലെ അനലിഡുകൾക്കാണ് വരിക എർത്ത് വേംസിലൊക്കെ നെഫ്രീഡിയ ആണ് അടുത്തത് മാൽപീജൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോക്കോച്ചിനെ ആലോചിക്കുക കോക്കോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ആലോചിക്കണം ഇൻസെക്റ്റുകളെ ആലോചിക്കണം ഇനി ആന്റിഡൽ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോണിനെ ആലോചിക്കണം അല്ലെ പോണ് കസ്ട്രേഷൻസ് ഓക്കെ അടുത്തത് കിഡ്നി ഏതാ ഹയർ ഓർഗാനിസംസിന് ഹയർ ആനിമൽസിന് നമുക്കൊക്കെ കിഡ്നി അല്ലേടാ നമുക്കൊക്കെ കിഡ്നിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ പേര് സ്ലൈഡ്സിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു മൊമെന്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ്സ് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ആരും പോകരുത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ്സ് ഇപ്പൊ കിട്ടൂട്ടോ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തു എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നവരാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്ലൈഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അയക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇപ്പൊ അയക്കുന്നുണ്ട് ബയോമോളിക്യൂൾസിന്റെ ബോഡി ഫ്ലൂഡ്സിന്റെ അയക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ അപ്പൊ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കാം കേട്ടാ ഇപ്പൊ അയക്കും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ പ്ലാൻ കിങ്ഡോ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അയക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ കിട്ടിയില്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ എസ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻസിലേക്ക് ഹ്യൂമൻ എസ്ക്രിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഇതാ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ എസ്ക്രിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ എസ്ക്രിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെയൊക്കെ പറയും ഒരു പെയർ ഓഫ് കിഡ്നി നമുക്ക് രണ്ട് കിഡ്നിയാണ് ഒരു പെയർ കിഡ്നിയാണ് ഇനി ഒരു പെയർ യൂറിറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ യൂറിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിഡ്നിയിൽ നിന്നും യൂറിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ട് ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യൂറിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഈ യൂറിൻ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് യൂറിത്ര യൂറിത്ര നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് പോകുന്ന യൂറിൻ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത് യൂറിത്ര അല്ലെ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇതേ നോക്കിക്കേ മോഡലിന് ചോദിച്ചത് ഐശ്വര്യ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മോഡലിന് ചോദിച്ചത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മോഡലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേഷനോടെ പഠിക്കുക മോഡലിന് പഠിച്ചത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് എല്ലാം അറിയാമായിരിക്കും ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് റിവൈസും ചെയ്യുക ചോദിക്കില്ല എന്നൊന്നുമില്ല ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു പെയർ ഓഫ് കിഡ്നി ഉണ്ട് ഒരു പെയർ ഓഫ് യൂറിറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ആരാണ് യൂറിത്രയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ എന്താ എസ്ക്രേറ്ററി ഓർഗൻ അല്ലെ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ എസ്ക്രേറ്ററി ഓർഗൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ഈ കിഡ്നിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമ്മളുടെ കിഡ്നി കിഡ്നിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ കിഡ്നിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു കിഡ്നിക്ക് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ട് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഓരോ കിഡ്നി എടുത്താലും നമുക്കറിയാം ഓരോ കിഡ്നി എടുത്താലും എന്താ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരെയാണ് ലെങ്ത് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ വരെയാണ് വിത്ത് അതുപോലെ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വരെയാണ് തിക്നെസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇനി വെയ്റ്റോ വെയ്റ്റ് എന്
length 5 to 7 centimeter on width 2 to 3 centimeter on thickness 120 to 170 gram on weight. If you have a kidney, you can add a concave side and a cherry depression. A depression is a little depression. We have a side of depression. We have a depression. We have a depression. We have a side of depression. We have a hilum. A lingle hilus. Another barrier. Hilum. A lingle hilus. Another barrier. And then a hilus in the Pratiagada. A hilus in the Uliludi honor. Blood vessels. Nerve gulla. Other lamentaga. And Silayo. Kanda. Blood vessels. And then a nerve gulla. Other ball a ureter. Elementag another. A hilus in the Uliludi honor. Le. Hilus in the Uliludi honor. So, Kathimaitam and Silo, Hylas and Dana in the concave side light or a cherry, a depression under a depression and number par in the pair on a Hylas, a lingle Hylum, Hylatilla, or a cherry, a depression on a Hylum, Adiludiana, Uriturum, Adabola number day, blood vessels, enervum, elum, and drag another. In his at the show, in a highly thin, highly kind of kind of thing, okay. Even a thing on okay, kind of kidney, the kidney in a structure like in okay, kind of, and would have a cam. Okay, they would have a cam bogan, a sadichir no loda. Sadichirikan, eh, or a kidney at a carnival. Idana, highly men the yamparno, Idana, highly. Alla, e highly thin, only lake in okay, kind of, or a board idol or a place a garnet lay, they would have a broad idol a place, or a funnel shaped place a garna. Funnel shaped itala is space in a number in the bar in the renal pelvis in the barriada renal pelvis in another barrier. A babirami sadich or do or a kidney at the other in the concave side lighter or a depression under a depression in the number par in the pair on a hilum a lingle hilus. A the two lake in oki kainal or a board funnel shaped itala stalamunder. Either in a number par in the pair on a renal pelvis in a parega. Clear ayo? Clear ayo? Okay. Clear aile? Okay. In the end, in the end, the renal pelvis in a chill and the projections under a projections in a number par in the pair in the renal renal pelvis in the projections in a number par in the pair in the honor and the honor renal pelvis in the projections in a number par in the pair on a calyces and the plural eye to par in by honor number calyces in the barriata plural eye to par in the condana calyces in the barrier renal pelvis in the projections in a number par in the pair on a calyces up in the end of the kidney number led to carnival it on the maclays of the chicken a day so the chicken this is the renal pelvis. This renal pelvis is the projections. This projections is the name of 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 the Cover on dine, cover chedrika, kidney, a vital organ, a lena malde, other personal or numera madilla, other one a nulla thick covering and dinner, nulla thick covering either another. It thick covering in a number in the paria, and that anomaly thick covering in a par in the pair, ara paria, it thick covering in a number and dana parega, ara paria, ara pari on the barney. Our honor, kidney cover a chain, a thick covering in a number in the other parega in the barine. On the barne Ade pole, kidney in the only lake lay space in the paria, e kidney in the outer region in the paria, other pole in the inner region in the paria. It okay on the barne. Okay, medulla non of area, medulla and dada, medulla in the parnal, inner region on a le, inner region of the kidney on a number of the parin the medulla. Ah, very good, aro parin and marin parin and marin and the barne and the barne capsule, renal capsule. A le, a pay thicker region number of the baria, renal capsule in the barin, renal capsule, thick kite like covering in a renal capsule in the barin. 
इधर outer region of the kidney ने नम्बर cortex अंदर भागे हों, inner region of the kidney ने नम्बर दबा गया medulla इंदर भागे हों। मनसलायो cortex उन्नदा medulla उन्नदा। Clear आयो? इन्हें नम्बर renal medulla अदा इधर inner region ले के उन्नद कान्नो उड़ी चाले। निंगल कार्यां बच्चम देनो के डा inner region संदर लोडा इंगने इंगने इधर गंडो pyramidal shape पे लाई टे divide इधर क्या ना इंगने pyramidal shape पे लाई टे divide चाहिए इधर की ना inner region ना नम्बर पारी इन्द पेरे आना renal इंदा ना renal pyramid इंदा पारी renal pyramid इंदा ना पारी का clear आयो renal pyramid इंदा पारी pyramid pyramidal shape लेंगे ना divide चाहिए इधर क्या ना टो आ pyramidal shape पे ले divide चाहिए इधर की ना तो नेर calyx ले क्या ना entry ना तो नेर नमल कैलिक्स ले क्या आना एंट्री ना दर डा इन्हें सदिचो ये पिरामिड इंडे उल्ली ले क्या आयटर ये कॉर्टेक्स इंडे बाग में इंगे ना प्रोजेक्ट चेइ दर टन्डे पिरामिड इंडे उल्ली ले क्या आयटर कॉर्टेक्स इंडे बाग में इंगे ना प्रोजेक्ट चेइ नंदे अधिने नमल इंदा परिया नरियोडा अधिने नमल परिय क्लियर आयो आदम अलग लेंगे आदमी ने कॉलम्स ऑफ बर्टिनी इन्दु बारे इन्दु बारे या कॉलम्स ऑफ बर्टिनी इन्दु बारे क्लियर आयो अपन इस अधिक जगह कने अपन एक किडनी इन्दु थिक कवरिंग इन्हें नम्बर कैप्सूल इन्दु बारे यूँ किडनी इन्दु आउटर रीज़ने नम्बर इन्दु बारे या कॉर्टेक्स इन्दु बारे यूँ इन्नर रीज़ने नम्बर इन्दु बारे या मेडुल्ला इन्दु बारे यूँ इन्नर रीज़न एक बार एक पिरामिडल स्ट्रक्चर आये and the columns of Bertini, and the renal columns, and the body. अपने दिन डे स्ट्रक्चर दान दें डे निंगल का भाग अंगल चिल्ला पोल आईडेंटिफाई चाहिए यान चोदी चेका अतो गुण्डे निंगल अतो पढ़ी चिल्ली करना इन्हीं दिनों की के ये यूरिटर ने बाहें न दी दाने लड़ा नोकेरा ये यूरिटर कंडोरा कितनी डूल्ली ले के रीनल पेल्विस इंडूल्ली ले के केरी दिखना अंडा हाइलेटलोडा रीनल पेल्विस इंडूल्ली ले के यूरिटर के करना अल्ले अपने रीनल पेल्विस � फॉर्म चाहिए दाले अदर रीनल मेडुल्ला नेरे कैलिक्स लेके कैलिक्स नेरे रीनल पेल्विस लेके रीनल पेल्विस नेरे यूरिटर लेके ओपन आगो इन्दर टी यूरिटर ये यूरिन इंगने कुंडू बंदे कुंडू बोई एवढा स्टेवे दो एक्यूम ये यूरिन अरे ब्लाडर लेंगे ना फिल्ले दो एक्यूम इन्दर टी य� इधान नमक का वैंड द इतने कारिंग अंदर नगल का मानसिल आयो और किडनी का स्ट्रक्चर मानसिल आयो अब अ किडनी का स्ट्रक्चर उन्नो गोड़ा पारे हम सदिचो किडनी का स्ट्रक्चर अंदर बारे ना लादिनो एक पत्तू मुदल पंद्रह सेंटीमीटर वाले लेंग तुंड अंच मुदल एल सेंटीमीटर वाले बी तुंड टू टू थ्री सेंटीमीटर थिकनेस उन्नड आउटर रीजन है नम्बर कॉर्टेक्स इन द बारे में इन्नर रीजन है नम्बर मेडुल्ला इन द बारे में इन्नर रीजन है नम्बर इन द बारे में मेडुल्ला मेडुल्ले इले पिरामिडल शेप पे लाइट टे कुल चिला प्रोजेक्शन के पिरामिडल शेप पे लाइट टे डिवाइड चाहिए द टुंडे अदने नम्बर रीनल पिरामिड इन द बारे में रीनल पिरामिड इन Clear ayo dah. Okay. Apa itu yang karyawan manusia ayo? Nengal ke itu yang karyawan manusia ayo? Apa kini ini struktur ke? Nyalah ayo dah baca rende. Ini nengal ke anda ari ayo dah. Orik kini ini struktur ana. Nyalah dah lah note dah nanti rende. Ini nengal ke ari ayo dah. Nephone nya pati ayo. Nephone ini struktur important ayo. Sedih je kita tu nephone ini struktur important ayo. Struktur tanda tu cila bahagian nengal nengal lor identify cie. Nyalah cody cie kah? Cody cie kah? Nuh semua nih. Anda kau apa anda phone ini dengan urus question anda akan dah. Orang kidney itu functional unit, alangkah structural and functional unit ini adalah nama nephron. Ini apa ini? Orang kidney itu apa nephron anda? 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 One million nephron under million mari itu billion naver itu one million nephron ana orang kidney under. Apa yang anda kidney itu korang cair terdor? 
രണ്ട് കിഡ്നിയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടോ രണ്ട് മില്യൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇതേ നോക്കിക്കേ ഈച്ച് നെഫോൺ ഓരോ നെഫോണിന്റെയും ഭാഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഒരു നെഫോണിന് ഉള്ളത് ഏതാണ് ആ രണ്ട് പാർട്ട് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോമറൂലസ് എന്താ പറയാ ഗ്ലോമറൂലസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ എന്താ പറയാ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിന്റെ പേരെന്താട ഗ്ലോമറൂലസ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിന്റെ പേരെന്താ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുക റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഇതാ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതാണ് ഇടാ ഗ്ലോമർലസ് ഇതാണ് ഗ്ലോമർലസ് അപ്പൊ ഈ ഗ്ലോമർലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരുപാട് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ബഞ്ച് പോലെ കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോമറുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബഞ്ച് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ റീനൽ ആർട്ടറിയുടെ ഒരു ഭാഗമായ അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ക്യാപ്പിലറീസ് ചേർന്നാണ് ഗ്ലോമറുലസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഗ്ലോമർലസ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ ക്യാപ്പിലറീസ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിന് എന്തായിട്ടാ പോകുന്നത് ഇഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ റീനൽ ആർട്ടറിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആർട്ടീരിയോൾ ആണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ക്യാപ്പിലറീസിന്റെ ഒരു ബഞ്ചായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോമറുലസ് ഗ്ലോമറുലസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ആണ് മനസ്സിലായോ ഇഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ആണ് സെല്ലാ ഫിലിപ്പ് ചോയ് പറയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റൊമക്ക് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫയർ ആണ് ഫയർ ആണെന്ന് മോളെ സെല്ല ഫിലിപ്പെ മോളെ കുറച്ച് ചോറെടുത്തോണ്ട് വരിക ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ക്ലാസ് കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഫയർ അങ്ങ് കെട്ടോളും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക അപ്പൊ ഫയർ നന്നായിട്ട് കെടും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിക്കേ ഗ്ലോമർലസ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഗ്ലോമർലസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഗ്ലോമർലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ീസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ക്യാപ്പിലറീസ് എന്താണ് ആർട്ടറി ആർട്ടീരിയോൾ ക്യാപ്പിലറീസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ആർട്ടീരിയോൾസ് ഒരുപാട് എണ്ണം ചേർന്ന് ഒരു ബഞ്ചായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലോമർലസ് കേട്ടോ ഗ്ലോമർലസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളുമാണ് അല്ലെ അതെ ഇനി രണ്ടാമത്തേനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ എന്താണ് പറയുക റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുക റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ കപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറിലാണ് എന്താണ് ആ കപ്പ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് ആ കപ്പ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരാണ് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്താണ് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആ ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറിലാണ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോ ആ ഗ്ലോബറിലസിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എങ്കിൽ ഈ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളുടെ ഗ്ലോമർലസ് കാണുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഗ്ലോമർലസ് കാണുന്നത് ഒരു കപ്പ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ കപ്പ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയില്ലടാ ഓക്കെ അപ്പോ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും നമ്മളുടെ ഗ്ലോമർലസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് റീനൽ കോർപ്പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാൽപീജിയൻ ബോഡി അപ്പൊ എന്താണ് മാൽപീജിയൻ ബോഡി മാൽപീജിയൻ ബോഡി എന്താണ് മാൽപീജിയൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ കോർപ്പസിൽ റീനൽ കോർപ്പസിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഗ്ലോമറുലസും ഗ്ലോമറുലസും അതുപോലെ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി ഗ്ലോമറലസും ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരാണ് എന്താ റിനൽ കോർപ്പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ആരാണ് മാൽപീജിയൻ ബോഡി ഓക്കെ അപ്പൊ മാൽപീജിയൻ ബോഡി
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇത്രയും കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇതാണ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇതാണ് ഗ്ലോമർലസ് ഇത്രയും ആയപ്പോ നിങ്ങൾ അതിനെ പറഞ്ഞു റീനൽ കോപ്പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാൽപീജൻ ബോഡി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചേടാ ഈ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ നിന്നും ഒരു ട്യൂബ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് കൺവല്യൂട്ടഡ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തിരിഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് കൺവല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ്യൂൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ പോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്താ പറയുക പോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഈ പോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോടാ പിന്നെ ഒരു എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പാണ് ഈ ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെൻലെസ് ലൂപ്പ് എന്താ പറയുക ഹെൻലെസ് ലൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുക ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹെൻലെസ് ലൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വരച്ചു കാണിച്ചു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ട ട്യൂബ് കണ്ടില്ലടാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ നോക്കിക്കേ ഈ ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ ഹെൻലെസ് ലൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്കൊരു കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ഇതെന്താ പി സി ടി പോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ അല്ലെ പോക്സിമൽ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ അടുത്തിരുന്നാൽ അത് പോക്സിമൽ അകലെ ഇരുന്നാൽ അത് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരാ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പോക്സിമൽ ഈ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ് ഇത് കണ്ടോ പിന്നെ ഒരു കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് ആണ് ആ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിലേക്കാണ് ഒരുപാട് നെഫോൺസിന്റെ ഡി സി ടി ഓപ്പൺ ആകുന്നത് കണ്ടോ ഒരുപാട് ഞാൻ ഫോൺസിന്റെ ഡി സി ടി ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഒരു കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റും ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ നമ്മള് ഓരോ കിഡ്നിയുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ നെഫോൺ എന്ന് വിളിച്ചു നെഫോണിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഗ്ലോമർലസും ഉണ്ട് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളും ഉണ്ട് ഗ്ലോമർലസിൽ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ചേർന്ന ഒരു ബഞ്ച് പോലെ കാണുന്നതാണ് ഗ്ലോമർലസ് അവിടേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അഫാൻഡ് ആർട്ടീരിയോളും അവിടെ നിന്നും ഗ്ലോമർലസ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇഫാൻഡ് ആർട്ടീരിയോളിന്റെ രൂപത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയാം ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും ഗ്ലോമർലസും കൂടെ ചേർന്നാൽ അത് മാൽപീജൻ ബോഡി എന്താ അല്ലെങ്കിൽ റിനൽ കോപ്പസിലായിട്ട് മാറി അതിനുശേഷം ഈ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ നിന്നും വരുന്ന കൺവല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ്യൂളിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു യു ഷേപ്ഡ് ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണുന്നത് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡി സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിലേക്ക് ഈ ഡി സി ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഒരേ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് നെഫോണിന്റെ ഡി സി ടികൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് അത് ഈ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റുകൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് റീനൽ പെൽവിസിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും റീനൽ പെൽവിസിലൂടെ അത് നേരെ നമ്മളുടെ യൂറിറ്റർ വഴി യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു യൂറിറ്റർ വഴി യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ നെഫോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നെഫോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കേട്ടോ ഇതാണ് നെഫോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്ന് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം ഇനി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാൽപീജൻ ബോഡി അതായത് മാൽപീജൻ ബോ
ബാക്കിയുള്ള ഹെൻഡ്ലെസ് റൂപ്പ് എവിടെയാ കാണാ മെഡുലയിലാണ് കാണുക ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഡൗട്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നെഫോണുകളെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ എന്താ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നെഫോൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നെഫോൺ എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നെഫോൺ ഒന്ന് കോർട്ടിക്കൽ നെഫോണും രണ്ട് ജക്സ്റ്റാ മെഡുല്ലറി നെഫോണുമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ കോർട്ടിക്കൽ നെഫോണും ജക്സ്റ്റാ മെഡുല്ലറി നെഫോണും ൾ നെഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ നോക്കിക്കേ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് വരച്ചു കാണിച്ചു തരാം ഇത് നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പി സി ടി ഇത് ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് ചെറുത് ഇത് നമ്മളുടെ ഡി സി ടി ഇത് കളക്ടിംഗ് ഡെറ്റ് ഇങ്ങനെയല്ലടാ അപ്പൊ ചെറിയ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെറിയ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ കോർട്ടിക്കൽ നെഫോൺ അത് ബാക്കി അത് മിക്ക ഭാഗത്തും കോർട്ടിക്കൽ റീജിയൻസിലാണ് കൂടുതൽ കാണുക അതുകൊണ്ടാണ് ജക്സ്ട്രാ മെഡലറി നെഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പി സി ടി ഇതാണ് നമ്മളുടെ പി സി ടി പോക്സിമൽ കൺവലൂട്ട് ട്യൂബ്യൂൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് വലിയ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയാ വലിയ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയാ ജക്സ്ട്രാ മെഡുലറി നഫോൺ മനസ്സിലായോ വലിയ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ജക്സ്ട്രാ മെഡുലറി നഫോൺ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി വാസറക്ട ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ പഠിച്ചിരിക്കണം വാസറക്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കണം നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കും ഓക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ വാസറക്ട എന്താണെന്ന് പറയാം എന്താണ് വാസറക്ട ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് വാസറക്ട വാസറക്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാസറക്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആര പറയാ ആര പറയാ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മാൽപീജൻ ട്യൂബ്യൂളും മാൽപീജൻ ബോഡിയും സെയിം ആണ് നന്ദന കേട്ടോ സെയിം ആണേ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു പോകുന്നത് ബയോളജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് വെറുതെ ബൈ ഹാർട്ട് അടിച്ചു പോവരുത് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു തന്നെ പോകണം അതിനാണ് നമ്മൾ തിയറി എടുക്കുന്നത് തിയറി കേട്ട് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ നോക്കിക്കേ ഞാൻ വാസ വെക്ട പറയാൻ പോകുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് നോക്കിക്കേ ഇത് നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ അല്ലേ ഇഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ അല്ലേ ഈ കാണുന്നേ ഈ ഇഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ക്യാപ്പിലറീസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്യാപ്പിലറീസിന് മൊത്തം നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയോ പെരി എന്താണ് പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയും ഈ പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒരു ക്യാപ്പിലറീസ് ഇത് കണ്ടോ നമ്മളുടെ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പിന് പാരലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പിന് പാരലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പിന് പാരലായിട്ട് നടക്കുന്ന പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വാസ റെക്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വാസ റെക്ട എന്താ വാസ റെക്ട ഇഫറൻറ് ആർട്ടീരിയോള് ക്യാപ്പിലറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ് അല്ലെ ഈ പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒരേ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്തായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പിന് പാരലായിട്ട് പോവുകയാണ് ആ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് പറയാ വാസ റെക്ട മനസ്സിലായോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദ ഇഫറൻറ് ആർട്ടീരിയോൾ എമർജിങ് ഫ്രം ദ ഗ്ലോമറിലസ് ഫോംസ് എ ഫൈൻ ക്യാപ്പിലറി നെറ്റ്വർക്ക് അറൗണ്ട് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ കോൾഡ് പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ് എ മൈന്യൂട്ട് വെസൽ ഓഫ് ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക് റൺ പാർലൽ ടു ദ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് ഫോമിംഗ് എ യു ഷേപ്ഡ്
ശരിയായി അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോട യൂറിൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യാം കാരണം നമ്മളുടെ എസ്ക്രീഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ യൂറിൻ നമ്മുടെ എസ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് യൂറിയ യൂറിയ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂറിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ യൂറിയ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് യൂറിൻ യൂറിയ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് യൂറിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഗ്ലോമറുലസിൽ നടക്കുന്ന ഫിൽട്രേഷൻ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോമറുല ഫിൽട്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക ഗ്ലോമറുല ഫിൽട്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുക രണ്ടാമത്തത് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഏതാണ് സെക്രീഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സെക്രീഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേട്ടോ ഗ്ലോമറില ഫിൽട്രേഷൻ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ സെക്രീഷൻ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ യൂറിൻ ഫോർമേഷന്റെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ലൈൻസ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഗ്ലോമറില ഫിൽട്രേഷൻ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ സെക്രീഷൻ ോ അടുത്തത് നോക്കിക്കേ എന്താണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഗ്ലോമറിലസിൽ നടക്കുന്ന ഫിൽട്രേഷൻ ആരാണ് ഗ്ലോമറിലസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു നമ്മുടെ നെഫോണിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ ഗ്ലോമറിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോമറിലസ് ഒരു അരിപ്പ പോലെയാണ് ഗ്ലോമറിലസ് എന്താണ് ഒരു അരിപ്പ പോലെയാണ് ആ ഗ്ലോമറിലസിൽ വരുന്ന ബ്ലഡിനെ അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും ഗ്ലോമറിലസിൽ വരുന്ന ബ്ലഡിനെ ഗ്ലോമറിലസ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ യൂ ഇൻഫോർമേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ഗ്ലോമറിലസ് ആണ് ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ഗ്ലോമറിലസ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്ലോമറിലസിൽ വെച്ച് ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഗ്ലോമറുല ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഗ്ലോമറിലസില് ഫിൽട്രേഷൻ നടത്താൻ വരുന്ന ബ്ലഡിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എൽ നിയർലി വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു എം എൽ അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ നോക്കിക്കേ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എൽ മനസ്സിലായോ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡ് അവിടെ ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടി വന്ന് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലോമർലസിലൂടെ അത് ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നു ഫിൽട്രേഷൻ നടന്ന് ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ നടന്ന് ബാക്കി വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൂയിഡിന് ഇപ്പൊ യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോ ബ്ലഡിലുള്ള ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി കമ്പോണൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് യൂറിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഫിൽട്രേറ്റ് എത്ര ഫോം ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഏകദേശം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എൽ ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോമറില ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ എന്താ ഫിൽട്രേഷന് ശേഷം എത്ര ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടി വരുന്നത് ബ്ലഡ് അല്ലേടാ ആ ബ്ലഡ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എത്ര ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്ലോമറില ഫിൽട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോമറില ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഗ്ലോമറില ഫിൽട്രേറ്റിന്റെ അളവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എൽ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റിൽ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എൽ ഫോം ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഗ്ലോമറിലസിൽ നടക്കുന്ന ആ ഫിൽട്രേഷനെ അരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോമറില ഫിൽട്രേഷൻ ഗ്ലോമറിലസിൽ ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടി വരുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എം എൽ മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വരെയുള്ള ബ്ലഡ് ആണ് അതില് ഫിൽട്രേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്രേറ്റ് ബാക്കിയാകും അതാണ് ഗ്ലോമറില ഫിൽട്രേറ്റ് അതിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എം എൽ പെർ മിനിറ്റ് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേടാ ഇനി ഇത്രയും എം എൽ അല്ലെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എൽ ഒക്കെ ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോം ആകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠി
ഗോഗ്ലോമല ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോം ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഓരോ മിനിറ്റിലും ഫോം ആകാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എത്ര ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോം ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ ഡേ ഫോം ആകും നമ്മൾ നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്റർ ബ്ലഡ് നമ്മളുടെ യൂറിനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഗ്ലോമോല ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോം ആയാലും അതിലുള്ള മിക്ക കമ്പോണൻസിനെയും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേപ്പ് ഏതാണ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ പെർ മിനിറ്റ് ഫോം ആകുന്നു അതിലുള്ള നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജിനെയും വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടത്തുന്നു അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഏതാ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നീ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരാളെ പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി വിട്ടുപോയതല്ല ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളതാണ് എന്താണ് ജക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർ അപ്പാർട്ടസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ജക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർ അപ്പാർട്ടസ് ജെ ജി എ മോഡലിൽ നിന്നും ചോദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഗ്ലോമർ അല്ലെ ജക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർ അപ്പാർട്ടസ് എന്താണ് ജക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർ അപ്പാർട്ടസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലോമർല ഫിൽട്രേറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ഫോം ആയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് കിഡ്നിക്ക് ശരിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗ്ലോമർല പാരട്ടസ് അല്ല നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ഫോം ആയിട്ടില്ല ഒരു മിനിറ്റിൽ ഫോം ആകുന്നില്ല ജി എഫ് ആർ ആയിട്ട് കുറവാണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അത് കൂട്ടണം അത് കൂട്ടണം അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്കാരിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗ്ലോമർല എന്താണ് ജക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല അപ്പാരട്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഈ ജക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല അപ്പാരട്ടസ് കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എവിടെയാണ് ജക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല അപ്പാരട്ടസ് കാണുന്നത് ജക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല അപ്പാരട്ടസ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ജി എ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാ കാണാ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെല്ലുലർ മോഡിഫിക്കേഷൻ സെല്ലുകളിലുള്ള ചില മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് എവിടെ കാണുന്നതാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടർ ടുബ്യൂളിൽ അതായത് ഡി സി ടിയുടെയും അഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോളിന്റെയും ൊക്കേഷൻസിൽ കാണുന്ന ഒരു സെല്ലുല മോഡിഫിക്കേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല അപ്പാരട്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല അപ്പാരട്ടസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഗുണം എന്താ ജക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല അപ്പാരട്ടസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഗുണം ഏതാ ഓക്കെ എന്താ ജക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല അപ്പാരട്ടസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഗുണം ഈ ജക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല അപ്പാരട്ടസ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കും അതിന്റെ പേരാണ് റെനിൻ എന്നാണ് പറയാ എന്താണ് പറയാ റെനിൻ എന്ന് പറയും ഈ റെനിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജി എഫ് ആർ റേറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് നോർമൽ ആക്കി മാറ്റും ജി എഫ് ആർ റേറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നോർമൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന ആൾ ആരാണ് റെനിൻ ആണ് റെനിൻ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജെ ജി എ എന്താണ് ചെയ്യാ ജെ ജി എ അപ്പൊ ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല അപ്പാരട്ടസ് എന്തുണ്ടാക്കും റെനിൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ റെനിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ജി എഫ് ആർ റേറ്റ് കൂടും ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ജി എഫ് ആർ അപ്പൊ ജി എഫ് ആർ കുറഞ്ഞാൽ റെനിൻ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ ജി എഫ് ആർ കുറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാക്കണം റെനിൻ ഉണ്ടാക്കണം റെനിൻ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുക റെനിൻ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുക ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല അപ്പാരട്ടസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇതാ റീ അബ്സോർപ്ഷനിലേക്ക് പോകാണ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മളുടെ ഗ്ലോമർലസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഫിൽട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഗ്ലോമർലാസ് ഫിൽട്രേഷൻ നടന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ നമ്മളുടെ ഫിൽട്രേറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ ഫോം ആയിരിക്കുക അത്രയും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയണ്ട അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യണം റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടത്തണം റീ അബ്സോർപ്ഷൻ അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് മക്കളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നതാണ് അപ്പൊ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ എങ്ങനെയാ നടക്കുക അപ്പൊ ഇതേ നോക്കിക്കാ ഞാ
കണ്ടോ 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 അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി സീറ്റ് അപ്പൊ ഇതാ കണ്ടോ ഈ ഫിൽട്രേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോടാ ഈ പോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ട ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാൻ അറിയോ മാക്സിമം റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും മാക്സിമം റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും ക്ലിയർ ആയോ മാക്സിമം എന്ത് നടക്കും റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും അപ്പൊ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണം അപ്പൊ അതിൽ ഒരു സെവന്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് റീ അബ്സോർപ്ഷനും എവിടെ തന്നെയാണ് നടക്കുക പോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ട ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ പോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ട ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ഫിൽട്രേഡ് ഹാസ് ടു ബി reabsorbed 99 percentage of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule adine parayna per aan end reabsorption ennu parayunnathu clear aayo okay clear aayo appo nammude പോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ട ട്യൂബ്യൂളിൽ ഉള്ള ചില പ്രത്യേക സെൽസുകൾ കാരണമൊക്കെ അവിടെ മാക്സിമം റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതേ നോക്കിക്ക ഇതിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ മാക്സിമം റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കാണ് ഇനി ട്യൂബുല സെക്രീഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് ട്യൂബുല സെക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബിലേക്കുള്ള സെക്രീഷനെ അല്ലേ നമ്മൾ ട്യൂബുല സെക്രീഷൻ എന്ന് പറയാ അല്ലെ ട്യൂബിലേക്കുള്ള സെക്രീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ട്യൂബുല സെക്രീഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഫിൽ അങ്ങോട്ട് സെക്രീറ്റും ചെയ്യണം അല്ലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യണം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക ട്യൂബുല സെക്രീഷൻ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാ കണ്ടോ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ കെ പ്ലസ് പൊട്ടാസ്യം അമോണിയ ഇതൊക്കെ ഫിൽട്രേറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് വേണ്ടാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് അമോണിയം അയോണ് എച്ച് പ്ലസ് പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ അപ്പൊ അത് അങ്ങ് നേരെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അബ്സോർപ്ഷന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ ഫിൽട്രേറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സെക്രീറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്യൂബുല സെക്രീഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാ യൂറിന്റെ യൂറിൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യൂറിൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ പറയാ വേഗം പറഞ്ഞേ ഫിൽട്രേഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുക ഗ്ലോമർലസിൽ പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ എവിടെയാ നടക്കുക റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ സെക്രീഷൻ സെക്രീഷൻ എവിടെയാ നടക്കുക അതും റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെ പി സി ടിയിലും ഡി സി ടിയിലും ഒക്കെ സെക്രീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നത് യൂറിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലിയർ ആയോടാ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ട്യൂബ്യൂളിന്റെയും ഫംഗ്ഷന്റെ കാര്യം പറയാണ് ഓരോ ട്യൂബ്യൂളിന്റെയും ഫംഗ്ഷന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഓരോ ട്യൂബ്യൂളിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കാര്യം പറയാണ് ഇതാ കണ്ടോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ യൂറിൻ ഫോമേഷന്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടോ ഇത് നോക്കിക്കേ ഗ്ലോമറല ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്ലോമറിലസിൽ കണ്ട ഇതിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡയഗ്രാം നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ഡയഗ്രാം ആണേ ഇത് കണ്ടോ ബൈകാർബണേറ്റ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നു വാട്ടർ റീ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നു ന്യൂട്രിയൻസ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നു പൊട്ടാസ്യം ശരിക്കും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആരോ വേണ്ടത് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അമോണിയം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഹെൻലെസ് ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാണ് അതേ നോക്കിക്കോ ഇത് കണ്ടോ പോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ട ട്യൂബ്യൂളിന് മാക്സിമം റീ അബ്സോർപ്ഷനും സെക്രീഷനും നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ട ട്യൂബ്യൂൾ അപ്പൊ പോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ട ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറയാ എന്തൊക്കെയാ പറയാ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സെക്രീഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് റീ അബ്സോർപ്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്
താഴേക്കുള്ളത് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് മുകളിലേക്കുള്ളത് അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് മനസ്സിലായോ താഴേക്കുള്ളത് ഏതാ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് മുകളിലേക്കുള്ളത് ഏതാ അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് മനസ്സിലായില്ലടാ ഇനി ഞാൻ നോക്കിക്കേ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിലൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ഡയഗ്രം വെച്ചാണ് നമുക്ക് എല്ലാം പഠിക്കാം ഞാൻ നോക്കിക്കോ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് അല്ലേ കാണുന്നേ ഈ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ വാട്ടർ എന്താ പുറത്തേക്ക് വരിക വാട്ടർ അപ്പൊ വാട്ടർ കൂടുതൽ ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ വാട്ടർ കൂടുതൽ പെർമിയബിലിറ്റി എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിലാണ് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിലാണ് വാട്ടർ കൂടുതൽ പെർമിയബിലിറ്റി ഉള്ളത് മനസ്സിലായോ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിലാണ് ക്ലിയർ ആയോടാ അതുപോലെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ എന്താ ഉള്ളത് വാട്ടർ ആണോ അല്ല എന്താ ഉള്ളത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലേ അല്ലെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നേ ഞാൻ നോക്കിക്കേ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ സാൾട്ട് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അല്ലെ സാൾട്ട് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോ ഹെൻലസ് ലൂപ്പില് റീ അബ്സോർപ്ഷനോ സെക്രീഷനോ ഒന്നും അല്ല അവിടെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഹെൻലസ് ലൂപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന്റെ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ആരുള്ളത് നമ്മളുടെ ഹെൻലസ് ലൂപ്പ് ഉള്ളത് സോ ഹെൻലസ് ലൂപ്പിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഹെൻലസ് ലൂപ്പിന്റെ ഹെൻലസ് ലൂപ്പിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി എന്തിനാണ് ഇത് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ഓസ്മോളാരിറ്റി ഓസ്മോളാരിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താ പറയാ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് മെഡുലറി ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോടാ അപ്പൂൻ അവനീത് ആരേലും മൈൻഡ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മൈൻറ്റെയിൻ ചെയ് മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യോ മൈൻഡ് ചെയ്യോ മൈൻഡ് ചെയ്യോ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏഹ് ആരും ഇനി വിഷമിച്ച് കരയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എല്ലാവരെയും മൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അതെ നോക്കിക്കേ ഹെൻലസ് ലൂപ്പ് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് കണ്ട ഹെൻലസ് ലൂപ്പ് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ഓസ്മോളാരിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മെഡുലറി ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഞാൻ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് പോയാലും ഞാൻ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ബൈക്കാർബണേറ്റിന്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടാതെ ഇതേ നോക്കിക്കേ ഇതാ പൊട്ടാസ്യം അങ്ങോട്ട് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ അങ്ങോട്ട് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അബ്സോർപ്ഷന് നടക്കുന്നുണ്ട് സെക്രേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ അല്ലെ ഈ പ്രശ്നം കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷണൽ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയവും വാട്ടറും അതായത് നമ്മളുടെ അഡ്രിനൽ ഗ്രാൻഡിൽ നിന്നൊരു ഹോർമോൺ ഇല്ലേടാ അൾഡോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഹോർമോൺ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബ്യൂളിലാണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബ്യൂളിൽ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുകയും സോഡിയത്തിനെയും വാട്ടറിനെയും കൂടുതലായിട്ട് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യും അതിലൂടെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബ്ലഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലുള്ള സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ ആരാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് മക്കളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഡി സി ടി ആണ് ക്ലിയർ ആയോടാ പറയുന്നേ ഡി സി ടിയിൽ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സുകളെയും റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടത്തുന്നു ഡി സി ടിയിൽ കണ്ടീഷണൽ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് അൾഡോസ്റ്റിറോണിന്റെ സഹായത്തോടെ സോഡിയവും
കുറച്ച് യൂറിയ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടോ ഈ യൂറിയ എവിടേക്കാണ് എൻ്റർ ആകുന്നത് നോക്കിക്കേ എവിടേക്ക് എൻ്റർ ആകുന്നത് നമ്മുടെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിലേക്കാണ് എൻ്റർ ആകുന്നത് അല്ലേ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിലേക്കാണ് എൻ്റർ ആകുന്നത് ദേ നോക്കിക്കേ ഈ യൂറിയ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു അത് നേരെ എൻ്റർ ആകുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ഓഫ് ഹെൻഡസ് ലൂപ്പിലേക്ക് എൻ്റർ ആകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ മെഡുല്ലത്തിൽ അതായത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കേട്ടോ ഈ മെഡുല്ല റീജിയനിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ മെഡുല്ലറി ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ അയോണിക് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ അയോണിക് ബാലൻസ് ഓസ്മോളാരിറ്റിയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് യൂറിയ വേണം അപ്പൊ യൂറിയ കുറച്ച് അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ആരാ കൊടുക്കുന്നത് കളക്ടിംഗ് ഡെറ്റ് കൊടുക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഇവിടെയുള്ള പി എച്ചിന്റെ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ മെഡുലറി ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള പിന്നെ നമ്മളുടെ അയോണിക് ബാലൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂറിയ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നേ ഓക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ മക്കളെ യൂറിയ എന്തിനാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള ഓസ്മോളാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓസ്മോളാരിറ്റി മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓസ്മോളാരിറ്റി മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിയർ ആയോ ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് വാട്ടർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിൽ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിൽ ഒരുപാട് വാട്ടർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ പോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബിൽ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ട്യൂബില സെക്രീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡി സി ടിയിലാണെങ്കിലും കണ്ടീഷണൽ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയവും വാട്ടറും നടക്കുന്നുണ്ട് ഹെൻലസ് ലൂപ്പിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ മെഡുലറിയിലുള്ള മെഡുലറി ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള ഓസ്മോളാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടറും സൊല്യൂട്ടും പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പെർമേബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിലാണെങ്കിലും ശരി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ മെഡുലറി ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഓസ്മോളാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഓസ്മോളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണ കസിൻഡാൻ ആ ഓസ്മോളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോടാ നമ്മളുടെ നെഫോണുകൾ എവിടെയാ കാണുക നെഫോണുകൾ കിഡ്നിയിലല്ലേ കാണുക അപ്പൊ കിഡ്നിന്റെ ഹെൻലെസ് റൂപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൻലെസ് ഇവിടെ കിഡ്നിന്റെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കിഡ്നി എന്ന് വെച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെയാണ് കിഡ്നി എന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കിഡ്നി എന്ന് വെച്ചോ ഇതാണ് കിഡ്നിന്റെ കോർട്ടിക്കൽ റീജൻ അപ്പൊ പുറമെയുള്ള റീജൻ നമ്മൾ എന്താ പറയാ കോർട്ടിക്കൽ റീജൻ എന്നാ പറയാ ഈ ഹെൻലെസ് റൂപ്പ് എവിടെയാ മെഡുല്ല ഭാഗത്താണ് ഹെൻലെസ് റൂപ്പ് എവിടെയാ മെഡുല്ല ഭാഗത്താണ് മെഡുല്ല ഭാഗത്ത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തിന് ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതിന്റെ പി എച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കളക്ടിംഗ് ഡെറ്റ് ഓസ്മോളാരിറ്റി എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ യൂറിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിൽട്രേറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളെ മാക്സിമം റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടത്താനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പി എച്ച് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഓസ്മോളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ഞാൻ നേരെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉള്ള ഒന്നാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഫിൽട്രേറ്റ് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയും കേട്ടോ കൗണ്ടർ കറണ്ട് മെക്കാനിസം
കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ബ്ലഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ യൂറിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിനു വേണ്ടി നമ്മളുടെ കിഡ്നിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം എന്താ പറയാ കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൗണ്ടർ കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം കറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലോ എന്നാണ് അർത്ഥം കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് കറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രണ്ട് ട്യൂബ്യൂള് ട്യൂബ് പോലുള്ള സംഭവം ഓക്കെ അതായത് ഒരു ട്യൂബ് ഇതാ ഇങ്ങനെയും ഒരു ട്യൂബ് ഇങ്ങനെയും പോകുക എന്ന് വെച്ചോ അതായത് ഈ ട്യൂബുകളിൽ ഈ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് താഴേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ട് ട്യൂബുകളിലൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോം പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ട്യൂബിന് താഴേക്കും മറ്റേ ട്യൂബിൽ മുകളിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കൗണ്ടർ കറന്റ് എന്ന് പറയാ ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ട്യൂബുകൾ തമ്മിൽ വളരെ തൊട്ടടുത്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ ഈ ട്യൂബുകൾ എന്താ ഒരെണ്ണം താ ഇവിടെയും ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്ക് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും തൊട്ടടുത്തായിരിക്കാം രണ്ട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോക്സിമിറ്റി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂബുകളില് ഫ്ലൂയിഡുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം സാധ്യമാകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം എപ്പോഴാണ് സാധ്യമാകുന്നത് രണ്ട് ട്യൂബ് വളരെ തൊട്ടടുത്തായിരിക്കണം ഇരിക്കുന്നത് ആ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് എന്ത് നടക്കുക കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം നടക്കുക ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഡയഗ്രം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാം ഇതിപ്പോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ആരാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് ആണ് അല്ലടാ ഇത് ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് ആണ് ഇത് ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പിന്റെ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് അല്ലേ കാണുന്നേ ഇത് താഴേക്കുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പില് ആ അവിടെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് താഴേക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇത് അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് അല്ലടാ അസെൻഡിങ് ലിമ്പില് ഫ്ലൂയിഡ് അങ്ങോട്ടാ പോവുക മുകളിലേക്ക് ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിലേക്ക് അപ്പൊ ഇത് കൗണ്ടർ കറന്റ് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ഇനി ഇതേ നോക്കിക്കേ അടുത്തത് നോക്കിക്കോ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് അറിയോടാ വാസ റെക്റ്റയാണേ ഈ വാസ റെക്റ്റയുടെ ഈ ഫ്ലു ഈ ട്യൂബ് നോക്കിക്കേ വാസ റെക്റ്റേന്റെ താഴേക്കുള്ള ഡിസെൻഡിങ് ലിംബാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ വാസ റെക്റ്റേന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള അസെൻഡിങ് ലിംബാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെയും ഫ്ലൂയിഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടല്ലേടാ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നേ അപ്പൊ ഇവിടെയും കൗണ്ടർ കറന്റ് അല്ലേ ഇവിടെയും കൗണ്ടർ കറന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ മനസ്സിലാകുള്ളൂ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക ഇത് നോക്കണേ നമ്മുടെ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പിന്റെ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പിന്റെ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പിന്റെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിലൂടെ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പിന്റെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പില് എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കണ്ട സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാണിക്കുന്നുണ്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ നോക്കിയിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പിന്റെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിലൂടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നേരെ എന്റെ ആകുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയോ വാസ റെക്റ്റയുടെ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിലാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നേരെ വാസ റെക്റ്റയുടെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പിന്റെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ പോരെ എന്തിനാണ് അത് നേരെ വാസ റെക്റ്റന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വാസ റെക്റ്റന്റെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്തിനാ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഇത് വാസ ഇത് നമ്മുടെ ഹെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പിന്റെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിലൂടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇവിടേക്ക് പുറത്തു വന്നു എന്ന് കരുതുക ഈ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മുട
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വാസഹക്ട്രിയും ഹെൻലസ് ലൂപ്പും കൂടെ കളിക്കുന്ന ഒരു കളീനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുക അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ എന്ന് മാത്രം എഴുതുക ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിലൂടെ ഹെൻലസ് ലൂപ്പിന്റെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വാസഹക്ടിയുടെ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിലൂടെ അകത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അത് വാസഹക്ടിയുടെ തന്നെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് ദസ് വി ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം ഏതാണ് കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസമാണ് ആരാണ് കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസത്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാസറക്ടയും നമ്മുടെ ഹെൻലസ് ലൂപ്പും വാസറക്ടയും ഹെൻലസ് ലൂപ്പും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഹോർമോണൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും ജക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമറില അപ്പാരട്ടസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതുപോലെ ഹാർട്ടും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം എ ഡി എച്ച് എ ഡി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാസോ പ്രസിൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ആന്റി ഡയൂറിക് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ വാസോ പ്രസിൻ ആന്റി ഡയൂറിക് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ വാസോ പ്രസിൻ അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുക നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ അതായത് നല്ല ചൂടത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നല്ല ചൂടത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഭയങ്കര ഒരു അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വേർത്ത് ഒഴുകും അല്ലേ വെള്ളം കുറെ പോകും പിന്നെ യൂറിനും കൂടെ ഒരുപാട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതെ വരും ഇനി അതുമല്ല ചില ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചോര ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു വെള്ളമാണ് ഫ്ലൂയിഡാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയും അല്ലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രീം ലോസ് നമ്മളുടെ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മളുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് ആരെ മനസ്സിലാക്കുക ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്തെയും അത് മനസ്സിലാക്കി നേരെ ഹൈപ്പോ തലാമസിലേക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും എങ്ങനെയാ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുക വേഗം മേടിയച്ചൻ ഉണ്ടാക്കിക്കോ ബോഡിയിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കുറയാണ് കുറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അപ്പൊ അവൻ എന്തുണ്ടാക്കും എഡിയച്ചനെ ഉണ്ടാക്കും മനസ്സിലായോ സോ എപ്പോഴാണ് എ ഡി എച്ച് ഉണ്ടാകുക എക്സ്ട്രീം ലോസ് വാട്ടർ എക്സ്ട്രീം ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എന്നല്ല ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രീം ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആരുണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞേ ആരാട ഉണ്ടാകുക ആരാണ്ടാകുക ആരാത് മനസ്സിലാക്കുക ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി നേരെ എങ്ങോട്ടാ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുക ഹൈപ്പോ തലാമസ് അപ്പൊ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എപ്പോഴാണ് ആരെ ഉണ്ടാക്കുക എ ഡി എച്ച് എ ഡി എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എ ഡി എച്ച് എന്താ ചെയ്യാ എ ഡി എച്ചിന് എന്താ പറ്റുക എ ഡി എച്ച് നേരെ പോയി ജെ ജി സെൽസ് ജെ ജി സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ജി സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ചെയ്യാ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെയും എ ഡി എച്ചിന് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എങ്ങനെയാ പറയാ ഒന്ന് പറയാ ആരാ പറയാ റീഅബ്സോപ്ഷൻ അല്ലെ റീഅബ്സോപ്ഷൻ റീഅബ്സോപ്ഷൻ ഓ
increases the GFR rate. Increases the GFR rate. Engeri yana GFR rate kooda? By constricting blood vessel. Enda chayya? Constricting blood vessel. Blood vessel inna constrict yinu. Enda constrict yinu parnya? Blood vessels inna churikkunu. Blood vessels churikkunu. Blood vessels churikkunu. Adi inna ulli loodi ulla blood flow enda kooda? Blood flow kooda. Angana veru mo? எந்த சம்போகிக்கும் GFR rate கூடும் அப்போ எந்தக்கியான சம்போகிக்கும் பார்ந்தே hypothalamus ADH நின் உண்டாக்கி கைந்தால் ADH reabsorption கூட்டும் water in the reabsorption கூட்டும் இது கூடாதே GFR rate கூடும் by constricting the blood vessels எந்த இந்த constricting the blood vessels கிலேராயோ இனி அடுத்ததேதா JGSL எந்தா செய்யா இன்ன JGSL எந்தானும் நீங்கள் கரியா JGSL எந்து இன்னுச்சா கிட்ணியில் நின்ன JGSL ஒரு ஹோர்மோன் நின்டாக்கும் பாயின பகின்ன பேரான ரெனின் இன் ரெனின் எந்தியும் Angiotensinogen 1 Angiotensinogen Angiotensinogen எந்து பகின்னது நம்மல்டை liverல் இன்டாகுன்ன அதினே angiotensinogen ஆதிந்தன்னே activate செய்து angiotensin 1 ஆக்கி மாட்டு அதினு சேசம் அதினே வீண்டும் activate செய்து angiotensin 2 ஆக்கி மாட்டு angiotensin 2 எந்தா செய்யா angiotensin 2 எந்தா செய்யா angiotensin 2 எந்து இன்னும் GFR rate கூட்டுன்னும் GFR rate increase செய்யிப்பிக்குன்னும் GFR rate எந்து இன்னும் increase செய்யிப்பிக்கு Investment – distal convoluted tubule act செய்து sodium reabsorption சகாய்கின்னும் sodium reabsorption சகாய்கின்னும் அது போல water reabsorption சகாய்கின்னும் கலிராயோ அப்பு இத்திரையும் காரிங்கள் வந்திலாய் okay இனி heart இந்த ஓடந்த அப்பு ரெனின் angiotensin mechanism நீங்கள்கு மன்சிலாய்டுண்டாகுலே ரெனின் angiotensin ஓஜன் angiotensin 1 ஆக்கி angiotensin 2 ஆக்கி GFR ஏட்டு கூட்டி அது போல angiotensin aldosterone நீம் activate செய்து aldosterone நின்டாயாலும் GFR ஏட்டு கூடும் sodiumத்தின்டேம் water நின்டேம் reabsorptionம் கூடும் இனி அடுத்தது atrial natri uretic factor ஆரானின்டாக்குக heart ஆன் ஆரானின்டாக்கா heart ஆன் atrial natri uretic factor நின்டாக்குக இவில் எந்தா செய்யா it reduces the GFR GFR ஏட்டு குரைக்கும் எங்கின குரைக்கும் blood vessel இனே blood vessel இனே நம்மனும் நேர்த்தே constriction என்று பார்ந்தில்லே constriction என்று பார்ந்தில்லே அதுந்தா blood vessel சுரிக்குந்ததா இதனு நம்மனும் பரியா இது blood vessel நே relax சேப்பிக்கு அதனு நம்ம dilation of blood vessel என்னானு பரியா vaso dilation என்று பரியா vaso dilation அதா இது blood vessel இனே சுரிக்குந்த இனு பாகிரம் அதனே relax சேப்பிக்குந்தும் இங்கனே சுரிக்கி கைந்தால் இதிலோட blood flow கூடும் அதை சமியம் இங்கனே relax சேப்பிச்சால் blood vessel blood vessel வெளிதாகும் அப்பா இன்று உள்ளுடைல் blood flow மெல்லியாம் இத்தையான செய்யாம் கிலேராயோ, அப்பு இத்திரையின் காரிங்கள் படிச்சல்லோ, இனி மிக்சுரிஷன் எந்தான, மிக்சுரிஷன் எந்த பரந்தால் நம்மடு போடியில் நின்னும் brain இந்த சகாயத்தோடு urine release இந்த போசசில பரையிந்த பேரானு மிக்சுரிஷன் அப்பு மிக்சுரிஷன் சகாயிக்கின்ன neural reflex இனே நம்மல் பரையிந்த பேரானு இனி urine analyze ஏதால் தன்னி நம்மடை அசுக்கங்கள் ஒக்கு நமக்கு மன்சிலாகும் அப்போ இப்பு blue color லான urine chain நம்மல் ஒரு benedict reagent ஆடியா benedict reagent ஆடியதால் நல்ல blue color லானங்கள் glucose இல்லாயே நான் அத்தம் 
ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം അളവ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ബ്രിക്ക് റെഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് യു ഗ്ലൂക്കോസ് യൂറിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആള് ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേറെയും കുറെ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ലെങ്സ് ഉണ്ട് സ്വെറ്റ് ലെങ്സ് ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ നമ്മുടെ എക്സ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ അതുപോലെ നമുക്ക് സ്വെറ്റിലൂടെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡുകൾ ഉണ്ട് സ്വെറ്റും സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡുകളിലൂടെ ഒക്കെ സ്വെറ്റിലൂടെ സീപത്തിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ എസ്കേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് വരുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് യൂറിയ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് യുറീമിയ യൂറിയ ബ്ലഡിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ യുറീമിയ എന്നാണ് പറയുക യുറീമിയ വന്ന ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് കിഡ്നി ഫംഗ്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കിഡ്നിയിനെ ഹീമോഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് നടത്തേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഡയാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബ്ലഡിനെ അല്ലെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് കണ്ടോ പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്ലഡിനെ ഹീമോഡയലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട് ഡയലൈസിങ് മിഷൻ ആ ഡയലൈസിങ് മിഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഡയലൈസിങ് മിഷനിൽ ഒരു സെലോഫൈൻ ട്യൂബ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ സെലോഫൈൻ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലൂയിഡ് നിറച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ ഫ്ലൂയിഡിനും ബ്ലഡിനും അതേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഒരേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ എന്തുണ്ട് യൂറിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഫ്ലൂയിഡിൽ യൂറിയ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡിലുള്ള യൂറിയ ഓസ്മോസിസ് വഴി അല്ലെ സാധാരണ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ് വഴി ഓസ്മോസ് അല്ല ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ് വഴി നേരെ ആ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് പോകും തിരിച്ച് നമ്മളുടെ പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്ലഡിലേക്ക് ആ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത ബ്ലഡിനെ കേറ്റുകയും വേണം സോ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിനൽ കാൽക്കുലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റിന്റെ ഒക്കെ ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് സാൾട്ടുകൾ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിനൽ കാൽക്കുലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്ലോമർലോനഫൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോമർലസ് ഓഫ് ദി കിഡ്നി കിഡ്നിയിലെ ഗ്ലോമർലസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്ലോമർലോനഫൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് കിഡ്നിയും എന്താ ഫംഗ്ഷണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് അവസാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഡോണർ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ കിഡ്നി സ്വീകരിക്കാവൂ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് യൂറിയ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താ യുറീമിയ ആണ് അല്ലേ അടുത്തത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ ഹ്യൂമൻ കിഡ്നി ആൻജിയോ ടെൻസിനോജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആൻജിയോ ടെൻസിൻ വൺ ബൈ ആരാണ് ആൻജിയോ ടെൻസിൻ വൺ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആൻജിയോ ടെൻസിനോജനെ റെനിന അല്ലെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നൈട്രോജനസ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ലീസ്റ്റ് ടോക്സിക് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലീസ്റ്റ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രോജനസ് മെറ്റീരിയൽ അമോണിയ യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇതിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണേ ഇൻ യൂറിയോ ടെലിക് ആനിമൽ അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മെറ്റബോളിസം ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു യൂറിയ ഇൻ വിച്ച് ഓർഗൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഓർഗനിലാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിവറിലാണ് അല്ലെ ലിവറിലാണ് അടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ഡാഷ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ സെൻസിറ്റീവ് റീജ്യൻ ഫോംഡ് ബൈ ദ സെല്ലുല മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ആൻഡ് ദ അഫൺ ആർട്ടീരിയോൾ അറ്റ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദിയർ കോൺടാക്ട് ഏതാണ് ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമർല അപ്പാരട്ടസ് ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമർല അപ്പാരട്ടസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ സെല്ലുല മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫോംഡ് ബൈ ദ സെല്ലിൽ
transplantation. Inflammation of glomerulus in the kidney, glomerulonephritis. Okay. Diagram, diagram no kita, manisla kana na to, then okay, ke, it lay in the afferent arteriole on, afferent arteriole. B in the glomerulus. C in the Bowman's capsule. D in the collecting duct. Okay, any, fill in the blanks on it. GFR corneal activate JG cell release renin angiotensino angiotensinogen angiotensin 1 and angiotensin 2 and increase the GFR in adrenal cortex and the aldosterone okay how hypothalamus regulate kidney functioning? Hypothalamus kidney functioning extreme loss, loss of fluid. Loss of fluid and diakinal osmoreceptors. Osmo receptors are the recognized, you know, recognized, recognized by osmo receptors and send signal to signal to hypothalamus and hypothalamus in the diagonal, hypothalamus in the diagonal and then daka ADH. ADH and the anti-diuretic hormone on reabsorption is a high reabsorption. Increase the reabsorption. Okay. Other than that. I am not item. Uricotelism is more advantageous than ureotelism or monotelism. Uricotelism is more advantageous than ureotelism. Uricotelism is more advantageous than uric acid. Uric acid is more advantageous than uric acid. Uric acid is more advantageous than uric acid. We will not have water in the same way. That is what we are doing. That is what we are doing. What will happen if both kidney of you are filled? We are going to talk about kidney transplantation. While studying the excretory system in man, a student noticed some words. RAS and the renin angiotensin aldosterone system. JGH, Jexta Glomerula Apparatus. A patient approaches a doctor having symptoms like excretion of large amount of urine, excessive thirst and dehydration. That is, a patient in excessive vital water. Urine itu betul penting ke pogo ana. Aduh walau nalla dah hande dehydration ande. Awak kan dah guna asalnya tiada peran da. Edo hormon je korupang orang ni denda aga diabetes insipidus, le? Diabetes insipidus ana asalnya tiada peran. Edo hormon je deficiency karena mana denda aga nanda ini curi cial. Nengal ini denda da anti diuretic hormon, okay? Ini, nama kita ada hormon, ada organ segala peti tanpa gaya ini ada. Ada apa yang ada hormon, ada organ of excretion, lungs and the liver and the, aduh boleh skin and. Apa liver le, nama kita excessive cholesterol, bile pigment dia ada dalam release ini ada skin by sebum, sweat, aduh kita remove ini ada lungs, carbon dioxide, water release ini ada. Sweat itu ada ada, nama kita sodium chloride excess ini ada, urea, lactic acid, aduh kita remove ini ada. Sebab itu ada excess tiol, fatty acid, aduh kita remove ini. Anti diuretic hormon ni ada ada, vaso persen itu baru ini ada, dua monda dah ni ada. How the counter-current mechanism helps to maintain the concentration gradient in the interstitial middle? That is, we have learned about it. I have learned about it. This is the handless loop. 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 This is the ascending limb. This is the ascending limb of handless loop. Handless loop. Handless loop in the ascending limb. This is the ascending limb. This is the sodium chloride. नेरे एंगोट आने वेरी नगर इन्हें जो इच्छा वासा रेट्टी उड़ा डिसेंडिंग लिम्बे लेके जो वासा रेट्टी आना जो वासा रेट्टा इन्हें वासा रेट्टी उड़ा डिसेंडिंग लिम्बे लोड़ा बंद इन्हें तो तो नेरे वासा रेट्टी ना असेंडिंग लिम्बे लोड़ा पहुँचते क्यों ना इधर मातो नहीं दिया मधी उनको नहीं दिया मटीले इन्हें 
സത്യമായിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഞാനിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട്സിന്റെ രൂപത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എഴുതുക കേട്ടോ ഇനി നെയിം ദ ഫോളോയിങ് എ കോഡേറ്റ് ആനിമൽ ഹാവിങ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആസ് എസ്കേറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം സെഫാലോ കോഡേറ്റ് സെഫാലോ കോഡേറ്റ് ക്രോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെഡലറി പെരുമിഡ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ കിഡ്നി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്ത റീനൽ കോളംസ് ഓഫ് ബർട്ടി കോളംസ് ഓഫ് ബർട്ടിനി എ ലൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാപ്പിലറി റണ്ണിങ് പാരലൽ ടു എൻഡസ് ലൂപ്പ് വാസ റെക്ട ഓക്കെ കിഡ്നിന്റെ എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഇതാ അടുത്ത ഡയഗൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഏതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഫിഗർ വെച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് എ എന്താ അഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ബി ഏതാ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എസ്ക്രിട്ടറി പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദിയർ എലിമിനേഷൻ മനസ്സിലായോ എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എസ്ക്രിട്ടറി പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് എലിമിനേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിയറി പാർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജെ വി ഹാക്കർ വാവേനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാവ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോട്ടെ കുറച്ച് നേരം ഏഹ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ Hi Makla Can you see me Hi Eda nigalokka parayada Kaanam kelkam Illa inna kaanunnilla Kaanunnilla Okay ipa kaanao Ipa kaana Ready ഓക്കെ ഉണ്ണിമോൻ നമസ്കാരം കുട്ടികളെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ശരി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒക്കെ തിരിച്ച് വിളിക്കുക രാവിലെ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എവിടേക്കോ പോയി എല്ലാവരെയും വിളിക്കുക ഓക്കെ നമ്മളൊരു അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഇസ് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിട്ട് 
അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് മക്കളെ ഉള്ളത് അഞ്ച് മാർക്ക് യോ 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 അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് മാർക്കിന് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാ മോർഫോളജിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഇതാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അമൃത ഒരു ഹായ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ത്രോട്ട് ഒന്നും ശരിയായില്ല ഫീവറൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും മോർഫോളജി എന്നൊരു അടിപൊളി ചാപ്റ്ററും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇന്നത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ പനി കുറവില്ല സൗണ്ട് കുറവില്ല എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ലേ ഓക്കെ നല്ല ക്ഷീണമാണ് അപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് പൊളിക്കും നമ്മള് മോർഫോളജി എടുത്ത് പൊളിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഓക്കെ ഐ ആം ഫൈൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിട്ട് എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം നോക്കൂ അഞ്ച് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര മാർക്കാ അഞ്ച് മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ച് മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യവും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ടില്ല എന്ന് വരും അങ്ങനെ അഞ്ച് 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 മാർക്കാണ് മക്കളെ അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് മാർക്കിന് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാൻ നോക്കുന്നത് റൂട്ട് മുതൽ പ്ലാൻ ഫാമിലീസ് വരെയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ സെക്ഷനും പറയും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ പാട്ടും എടുക്കും ആ ഓരോ പാട്ടിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് റൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാ റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റെം ഉണ്ട് ലീഫ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഈസ്റ്റിവേഷൻ പ്ലാസിൻറ്റേഷൻ ഫ്രൂട്ട് സീഡ് പ്ലാൻ ഫാമിലീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാട്ട് എടുത്തു റൂട്ട് അപ്പൊ റൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏരിയ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആൻഷിയോസ്പമിക് പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ ആൻഷിയോസ്പമിക് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമോ മാഷ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ചോദിക്കൂല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വെറുതെ സമയം കളയണ്ട ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ടാപ്പ് റൂട്ട് ഫൈബ്രസ് അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ടാപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് വളരുന്നു ഫൈബ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളർച്ച സ്റ്റോപ്പാവും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വളരുന്നത് അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്ലാന്റിലും കാണും റാഡിക്കലിൽ നിന്നല്ലാതെ അപ്പൊ റാഡിക്കലിൽ നിന്നല്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്ന വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് അടുത്ത കേസ് നോക്ക് നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് റൂട്ടിന്റെ റീജിയൻസ് അപ്പൊ റൂട്ടിന്റെ റീജിയൻസ് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇലോങ്ഷൻ റീജിയൻ ഉണ്ട് മെച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ഉണ്ട് കണ്ടാ കണ്ടാ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതിൽ വരുന്നുണ്ട് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വന്നാൽ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ആണോ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ടിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാണ് അപ്പൊ റൂട്ട് അതിന്റെ നോർമൽ ഫംഗ്ഷന് പുറമെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷനാ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ്പരാഗസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ പോവാണേ ശതാവരി എസ്പരാഗസ് പിന്നെ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടർണിപ്പ് ക്യാരറ്റ് ടർണിപ്പ് ക്യാരറ്റ് അതിന് പുറമെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ കണ്ടാ
ബാനിയൻ ട്രീ ആൽമരത്തിനാണ് പ്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് സ്റ്റിൽ ട്രൂട്ട് ആർക്കാ കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ഷുഗർ കെയിൻ ആണ് സ്റ്റിൽ ട്രൂട്ട് കാണാം ഷുഗർ കെയിന് പുറമെ ചോളം മെയ്സനും കാണാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ മക്കളെ റൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റൂട്ടിൽ ആകെ കേൾക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി റൂട്ടിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ചോദ്യമാണ് വരിക എന്ന് നോക്കാം റൂട്ടിൽ നിന്നും വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം 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 നോക്കാം റൂട്ടിൽ നിന്നും വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് മക്കളെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം റൈസോഫോറ എന്ന കണ്ടൽ വനത്തിൽ വേരുകൾ മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വളരും എവിടേക്ക് വളരും മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വളരും ഇങ്ങനെ മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വേര് വളരുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുക എന്ന് ആലോചിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക റൂട്ട് മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരുന്ന റൂട്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വളരുന്ന റൂട്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂമാറ്റോഫോഴ്സ് എന്താ എന്താ ഏതാ വിളിക്കുക ന്യൂമാറ്റോ ന്യൂമാറ്റോ ന്യൂമാറ്റോഫോഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതും ഗ്രോ വേർട്ടിക്കലി അപ്പോർട്സ് ഗ്രോ വേർട്ടിക്കലി അപ്പോർട്സ് ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി ഫോർ ഓക്സിജൻ ഫോർ ഓക്സിജൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഫോർ ഓക്സിജൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ എസ്പിറേഷൻ അപ്പൊ ശ്വസന പ്രക്രിയ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവര് വേര് മണ്ണിന്റെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് ഓക്സിജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കും ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടി റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കൂലല്ലോ അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു അടിപൊളി ചോദ്യം ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ കണ്ട ഒരു ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ എ ബി സി ഉണ്ട് എ ബി സി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റൂട്ടേഴ്സ് റൂട്ടേറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് അപ്പം എ എന്താ ബി എന്താ സി എന്താ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം എ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം എന്താ മക്കളെ എ എഴുതാ റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ കണ്ട റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ ഇത് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ചോദിച്ചാലോ ബി ചോദിച്ചാൽ ഇലോങ്ങേഷ്യൻ റീജിയൻ ബി ചോദിച്ചാൽ ഇലോങ്ങേഷ്യൻ റീജിയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ചോദിച്ചാലോ സി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും സി ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതും സി ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ റെഡി അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പതുക്കെ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച വരാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇത് മോഡൽ എക്സാമിനേഷനും വന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ റൂട്ടേറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതണം എന്താ റൂട്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എബ്സോർബ് 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 വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് എവിടെ 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 നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് സോയിലിൽ നിന്ന് എന്താ സോയിലിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന ഈ മിനറൽസ് വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ജോലി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് വേരുകൾ എബ്സോർപ്ഷനും ഫിക്സേഷനും സഹായിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞേ റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയണം ഒന്ന് കാരറ്റ് രണ്ട് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ മൂന്ന് ഒരെണ്ണം കൂടി ഒരെണ്ണം കൂടെ പറയാൻ പറ്റുമോ ടർണിപ്പ് 
ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടി ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേര് കാണിക്കുന്ന മോഡിഫിക്കേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇതിനു പുറമെ വേണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സ് സാൽമരത്തിന്റെ പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സ് പറയാം അതേപോലെ അതേപോലെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ റൂട്ട് പറയാം ന്യൂമാറ്റോഫോഴ്സ് പറയാം ഇതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ പറയാം റെഡി റെഡി അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ റൂട്ടിൽ നമുക്ക് വരാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് എന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ റൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് റൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് സ്റ്റെമ്മിലേക്കാണ് റൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് സ്റ്റെമ്മിലേക്കാണ് അപ്പൊ സ്റ്റെമ്മിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് നോക്കാം ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം ആ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് സബ്ബേരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേരൊന്നും എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇല്ല കേട്ടോ സബ്ബേരിയൽ ഏരിയൽ എന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ട അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ നിങ്ങൾ ആരെയൊക്കെ കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ആരെയൊക്കെ കേൾക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചോദിച്ചാൽ അത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ഇഞ്ചി ചോദിച്ചാൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ചേന ചോദിച്ചാൽ സാമിക്കൻ ചോദിച്ചാൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം കൊളക്കേഷ് ചോദിച്ചാൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് മതി പൊട്ടറ്റോ ജിഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ ടർമറിക്ക് ഇതെല്ലാം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ആണ് അപ്പൊ ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ഒക്കെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പെരന്നേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ഓക്കെ ഏരിയൽ സ്റ്റെമ്മിലോ ഏരിയൽ സ്റ്റെമ്മിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് സ്റ്റെം ടെൻറ്റിൽ സൈറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് സ്റ്റെം തോൺ സൈറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് സ്റ്റെം ഗ്രീൻ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പൊ ടെൻറ്റിൽ സൈറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്തത് ഏതാ ടെൻറ്റിൽ സ്റ്റെം ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് 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 പോലെ ടെൻറ്റിൽ സൈറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്തത് ആർക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരെയാ പറയാം സിട്രസ് ബുഗേമില്ല ഈ തോൺ സൈറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്തത് ആർക്കായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ പറയാ അതാണ് സിട്രസ് ആൻഡ് ബൊഗൻവില്ല ടെൻറ്റൽസ് അല്ല ടെൻറ്റൽസ് നമ്മൾ ഗോഡ്സിലാ പറയാ ഏതിലാ പറയാ പടവലം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ ഈ ഗോഡ്സിലൊക്കെയാണ് ടെൻറ്റൽസ് പറയാ ശരിയല്ലേ 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 ആ ബിറ്റർ ഗോഡ് മത്തങ്ങയിലൊക്കെ പറയാം മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ബിറ്റർ ഗോഡ് അതായത് പാവയ്ക്ക പാവയ്ക്ക എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി പംകിൻ മത്തങ്ങ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇംഗ്ലീഷിന് പേര് അറിഞ്ഞു പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല അതേസമയം സിട്രസ് ബൊഗൈൻ മില്ല തോൺസ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് സ്റ്റെമ്മ് കാണുന്നത് ഒപ്പൻഷ്യലാണ് ഓക്കെ യൂഫോബിയ ആൻഡ് ഒപ്പൻഷ്യ സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ യെസ് സബ്ബേരിയൽ സ്റ്റെമ്മിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ തരാം ആ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ആ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഗ്രാസ് ഒന്ന് സ്ട്രോബെറി പേര് മാത്രം കേട്ടാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ മിൻറ്റ് ജാസ്മിൻ എന്താ പിസ്റ്റിയ ഐക്കോർണിയ ജമന്തി ക്രൈസാന്തിമം വാഴ ബനാന അതേപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ അപ്പൊ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അതായത് ഈ കാണുന്ന ഈ ചിത്രം നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളു മക്കളെ സ്റ്റെം പഠിക്കാൻ എന്തെളുപ്പാ വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തോന്നും വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്റ്റെമ്മിൽ ആകെ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റെമ്മിൽ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാ വരാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ചോദ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കാൻ പോവാണ് ചോദ്യത്തിലൂടെ തിയറി പഠിക്കാൻ പോവാണ് സ്റ്റെമ്മിൽ
അതിൽ ഓഡ് വൺ ബന്ധമില്ലാത്തതിനെ മാറ്റാൻ അവർ കണ്ടോ അപ്പൊ ജാവ ജവാദ ആണോ ജാവതി ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മലയാളം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ജാവ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെന്താ മോളെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കൂടെ മലയാളം എഴുതാം മലയാളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒക്കെ ഞാൻ മോഡൽ എക്സാമിനേഷന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ എഴുതാം റൈറ്റ് അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ബന്ധമില്ലാത്തതിനെ ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരാളാണ് ബന്ധമില്ലാത്തത് ബാക്കി മൂന്നും പൊട്ടറ്റോ ജിഞ്ച് കൊളക്കേശ ഇത് മൂന്നും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇത് മൂന്നും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഒപ്പെക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് സ്റ്റെം ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് സ്റ്റെം കണ്ടാ 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 അത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് സ്റ്റെം ആണ് ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കാം ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്നുള്ളത് അറിയണം ചിലപ്പം ആ ചോദ്യമാണെങ്കിലോ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ചോദ്യം നോക്കുക ഇതാണ് ചോദ്യം ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇഞ്ചി ജിഞ്ചർ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിയുടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പം ജിഞ്ചറിൻ്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എന്ത് എഴുതും എന്ത് എഴുതും എന്ത് എഴുതും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് അല്ല ഫുഡ് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഓർഗൻസ് ഓഫ് പെരനേഷൻ ഓർഗൻസ് ഓഫ് പെരനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ടു ടൈഡ് ഓവർ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതൂലേ അല്ലേ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്താ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാഷെ മാഷിന്റെ പേരെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് എന്റെ പേര് എ ജെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എ ജെ ഓക്കെ സൂപ്പർ സിക്സ്റ്റി പഠിച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടോ എന്ന് ഡാനി മോൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡാനി സൂപ്പർ സിക്സ്റ്റി ഒന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സൂപ്പർ തേർട്ടി പഠിച്ചാലും മതി നമ്മൾ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാ മാഷെ സൂപ്പർ തേർട്ടി നമുക്ക് ആകെ ഇരുപത്തിനാല് ചോദ്യം ചോദിക്കുള്ളൂ മാക്സിമം പോയി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചോദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യവും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യവും അപ്പം ഈ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഏതാ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഏതാ എന്നുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതും അതിൽ രണ്ട് മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കുതിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കുതിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നെനിക്ക് സൗണ്ട് കുറവാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെയും കൂടെ കുതിപ്പിച്ചേനെ ഓക്കെ അപ്പൊ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ സംഗതി സെറ്റ് ആയി ഓക്കെ എന്നോട് ഋഷികേഷ് ചോദിക്കുകയാണ് മാഷ് എവിടുന്നാ വരുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഒപ്പൻഷ്യൽ സോറി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നോക്കു മക്കളെ തോൺസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ സിട്രസ് ബോഗൻ വില്ല മുള്ളുകൾ കാണുന്നത് സിട്രസും ബൊഗൈൻ വില്ലയിലുമാണ് ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതാണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് തോൺസ് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് ഏത് പാർട്ടാണ് സ്റ്റെമ്മായിട്ട് ഏത് പാർട്ടാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ആക്സിലറി പട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആക്സിലറി പട്ട് ആലിയ സത്യാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ബോട്ട്നി വരിക ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിൽ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തഞ്ചും എഴുതണേ എഴുതിക്കോ ഇല്ലെ മുപ്പത് എഴുതിയാലും മതി ആക്സിലറി പട്ട് ഇനി ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ പ്രൊട്ടക്റ്റ് പ്ലാന്റ്
ആനിമൽസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യലാണ് ആരുടെ ഫങ്ഷൻ തോൻസിന്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പൊ തോൻസിന്റെ ഫങ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിക്കോണം സെറ്റ് എവറിങ് റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റെം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫാണ് ലീഫിൽ നിന്നും സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ കുറവാണ് എന്നാലും ലീഫിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് നോക്കാം ലീഫിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ലീഫിന് എത്ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ലീഫിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ലീഫിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ലീഫ് ബേസ് പീറ്റിയോൺ ലാമിന ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കണ്ടോ ലീഫിന്റെ ബേസ് ലീഫിന്റെ പീറ്റിയോൺ ലീഫിന്റെ ലാമിന ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ഓക്കെ സെറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് വീനേഷനെ കുറിച്ചാണ് വീനേഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് എഴുതണം അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻസ് ആൻഡ് വെയിൻലെറ്റ്സ് വെയിൻസിന്റെയും വെയിൻലെറ്റ്സിന്റെയും അറേഞ്ച്മെന്റ് എപ്പം വെയിൻസിന്റെയും വെയിൻലെറ്റ്സിന്റെയും അറേഞ്ച്മെന്റ് ആ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് വീനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വീനേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ അതേപോലെ പാരലൽ വീനേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് വിനേഷൻ അതിൽ ഡൈക്കോക്സിലാണ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ മോണോകോക്സിൽ എപ്പോഴും പാരലൽ വിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വിനേഷൻ തെറ്റുവോ തെറ്റുവോ ഇല്ല ടീച്ചറെ നമ്മൾ തെറ്റിക്കൂല ശരി അടുത്തത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലീഫ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ലീഫ് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ സിമ്പിൾ ലീഫ് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ഉണ്ട് അതിൽ സിമ്പിൾ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ലാമിന കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാമിന ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ആ ലാമിന ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ആ ലാമിന ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെന്റ്സ് ആക്കി പിന്നേക്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ഉണ്ട് പാമേക്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ഉണ്ട് പിന്നേക്ലി കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് പാമേക്ലി ഉണ്ട് അതിൽ ഇത് പിന്നേക്ലി ആണ് ചെവിയുടെ കൂടെ പോലെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആയിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നേക്ലി അതേസമയം നമ്മുടെ കൈവിരലുകൾ പോലെ കാണുന്നത് പാമേക്ലി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ പാമേക്ലി കോമ്പൗണ്ട് പിന്നേക്ലിയുടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് നീമ പാമേക്ലിയുടെ സിൽക്ക് കോട്ടൺ അപ്പൊ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ചിത്രം കാണുക പേരറിയുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത് നോക്ക് ഫില്ലോ ടാക്സി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫില്ലോ ടാക്സി പഠിക്കണം അതിൽ ആ ഫില്ലോ ടാക്സി മോഡൽ എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഫില്ലോ ടാക്സി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലീഫിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്റ്റെമ്മിന്റെ മുകളിൽ സ്റ്റെമ്മിന്റെ മുകളിൽ ലീഫിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്റ്റെമ്മിന്റെ മുകളിൽ ലീഫിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലീഫ് പില്ലോ ടാക്സിയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് എന്ന് നോക്കാം ആ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് പില്ലോ ടാക്സി ഒന്ന് ഓപ്പസിറ്റ് പില്ലോ ടാക്സി ഒന്ന് വേൾഡ് പില്ലോ ടാക്സി അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി ഏതിൽ വന്നു മോഡൽ എക്സാമിനേഷന് വന്നു അപ്പൊ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ലീഫിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ലീഫിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫ് ടെൻറ്റൽ പയർ ചെടിയാണ് ടെൻറ്റൽ ആയിട്ട് മോഡിഫൈഡ് രണ്ടാമത്തത് ലീഫ് സ്പൈൻസ് ആയിട്ട് മോഡിഫൈഡ് കള്ളിമുൾ ചെടി ഒപ്പൻഷയിലാണ് ലീഫ് സ്പൈൻസ് ആയിട്ട് മോഡിഫൈഡ് മൂന്നാമത്തത് ലീഫ് ഫ്ലഷി ാണ് ഫ്ലഷി ലീവ്സ് ദൻ ലീഫ് ഫില്ലോഡായിട്ട് മാറി ലീഫ് ഫില്ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലകൾ 
കട്ടി ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയി ലീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പെഡിസിൽ പീറ്റിയോള് പെഡിസിലല്ല പീറ്റിയോള് ഇലയുടെ തണ്ട് പീറ്റിയോള് പില്ലോട് കട്ടിയുള്ള ലീഫായിട്ട് മാറി അഞ്ചാമത്തത് ലീഫ് ഇൻസെക്റ്റിവോറസായിട്ട് മാറി ലീഫ് എന്തായിട്ട് മാറി ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് ആയിട്ട് മാറി രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് ഒന്ന് വീനസ് ഫ്ലൈട്രാപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പിക്ചർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലീഫിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഫില്ലോഡും ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് ആണ് ലീഫിൽ നിന്നും സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും എന്നാലും ലീഫിൽ നിന്നും വരുന്ന ചോദ്യം ഏതാ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ ചിത്രം നോക്കാം ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വീനേഷൻ എ ലീഫും ബി ലീഫിലുള്ള വീനേഷൻ്റെ ടൈപ്പ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പാരലൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് വീനേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ വീനേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം അപ്പൊ വീനേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചാൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും എന്താ എഴുതാ നമ്മൾ എഴുതും അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് arrangement of veins and veinlets arrangement of veins and veinlets idelle yadharthathil vera shell angane anengil ee rendu type of venation allade pin endha vera nu choichal oru chodyam kodu nokkam endanu pulvinous leaf base evadiyana idu kaanunnathu appo nammal leafine kurichu parayumbam ഒരു ലീഫിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ ഇങ്ങനെയല്ലേ കാണാം അതിൽ ലീഫിൻ്റെ ബേസ് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ലീഫ് ബേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൾവൈനസ് ലീഫ് ബേസ് തൊട്ടാവാടിയിലാണ് ഇങ്ങനെ കാണുക അപ്പം നമ്മൾ പറയും പയർ ചെടികളുടെ ലീഫിൻ്റെ ബേസ് സ്വള്ളനായിട്ട് വരും ഗീർത്ത് വരും അതിനെയാണ് പൾവൈനസ് ലീഫ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ തൊട്ടാവാടിയിൽ തൊടുമ്പഴേ വാടാനുള്ള കാരണം തൊടുമ്പഴേ വാടാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും പൾവൈനസ് ലീഫ് ബേസ് സെറ്റ് അപ്പൊ ഫില്ലോടാക്സി ചോദിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് പിന്നേറ്റ്ലി പാമേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫും അതേപോലെ തന്നെ വീനേഷനുമാണ് ചോദിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത പാട്ട് ഏതാ നോക്കും മക്കളെ അടുത്ത പാട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിയണം അപ്പം ഇൻഫ്ലോറസൻസിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇൻഫ്ലോറസൻസിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ടത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസും സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസും കണ്ട ഈ ഇൻഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പം ഈ ഇൻഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്നറിയണം ഓക്കെ അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇന്ന് വിട്ടുപോയവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുക മക്കളെ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വാ മോർഫോളജിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏജ് സാർ പറയാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും വരാൻ പറയാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാകും അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കോ ആ ചോദ്യം തന്നെയായിരിക്കും മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ കേസ് ആലോചിക്കുക അതേപോലെ പബ്ലിക്കിനും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം റെസിമോസും സൈമോസിൻ്റെയും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് റെസിമോസും സൈമോസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആറ്റവും ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൽ പൂക്കളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് തലഭാഗത്താണ് അപ്പൊ നമ്മളതിനെ ആക്രോ പെറ്റൽ 
സക്സഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു അതേസമയം അതേസമയം സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൽ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ബേസിലായതുകൊണ്ട് ബേസി പെറ്റൽ സക്സഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു കണ്ട ബേസിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഏറ്റവും ടിപ്പിലെ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടെ പറയട്ടെ റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് വളർച്ച കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുപ്പിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആണ് അതേസമയം സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് വളർച്ച അവസാനിക്കും ഡെഫിനിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആണ് കണ്ടോ അപ്പൊ വളർച്ച അവസാനിക്കുന്നത് സൈമോസ് തുടർച്ചയായിട്ട് വളരുന്നത് റെസിമോസ് ആണ് റെസിമോസില് എപ്പോഴും റെസിമോസില് എപ്പോഴും റെസിമോസിൽ എപ്പോഴും ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആയിട്ടായിരിക്കും സൈമോസില് ബേസിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് നേതാ ചോദ്യം വരിക അപ്പൊ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് വരുന്ന ചോദ്യം ആകെ ഒരു ചോദ്യമേ വരുള്ളൂ രണ്ട് ഇൻഫ്ലോറസൻസിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ട ഒബ്സർവ് ദ ഗിവൺ ഫഗർ രണ്ട് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയും ബി അതില് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഏതാണ് അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതാ എല് റെസിമോസ് നേതാ ബിയില് സൈമോസ് നേതാ ഓക്കെ ആണോ ശരി ഞാൻ അടുത്ത് നോക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിഫറൻസ് റൈറ്റ് എനി ടു ഡിഫറൻസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതാ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒന്ന് റെസിമോസ് ആക്രോപെറ്റലാണ് സൈമോസ് ബേസി പെറ്റലാണ് റെസിമോസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആണ് സൈമോസ് ഡെഫിനിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആണ് റെസിമോസിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ലാക്ട്രൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും രണ്ട് വർഷത്തും ആയിട്ട് സൈമോസിൽ ബേസിലായിട്ടാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക റെഡി ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ റെസിമോസിൽ ആക്രോപെറ്റൽ സൈമോസിൽ ബേസി പെറ്റൽ റെസിമോസിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഏറ്റവും ടിപ്പിലാണ് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വളരും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഗ്രോത്ത് സൈമോസിൽ ഡെഫിനിറ്റ് ഗ്രോത്ത് വളർച്ച അവസാനിക്കും ഓക്കെ ആ ഞാൻ എഴുതിയത് മാറിയതല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം റെസിമോസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് റെഡി അപ്പൊ ആദ്യം സൈമോസ് ആണ് ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യെസ് രണ്ടാമത്തതാണ് റെസിമോസ് ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചയിൽ മാറ്റിയതാണ് ഓക്കെ ശരി ബാക്കി ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടു പേരും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുക അപ്പൊ സൈമോസിൽ നമ്മൾ പറയും സൈമോസില് ബേസി പെറ്റൽ സക്സഷൻ അപ്പൊ റെസിമോസിലോ ആക്രോ പെറ്റൽ സൈമോസിൽ എപ്പോഴും ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആ സമയം ഇവിടെയോ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ശരിയല്ലേ അതേപോലെ സൈമോസില് ഫ്ലവേഴ്സ് ബേസിലാണ് ഇവിടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ലാറ്ററൽ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരേ ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത പാട്ട് ഒന്നിച്ച് പറയാൻ പോവാണ് ഏതൊക്കെ അടുത്ത പാട്ട് അതായത് ഫ്ലവർ എന്താണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്സ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് ഉറപ്പിച്ചു ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവും നിർബന്ധമായിട്ടും ഓക്കെ 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 റെഡി അപ്പൊ ഏതാണ് ഒരു ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിന്റെ പാർട്സ് ആ ഫ്ലവറിന്റെ പാർട്സ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇതാണ് മക്കളെ ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിന്റെ പാർട്സ് അപ്പൊ അതില് കാലിക്സ് 
കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം കണ്ട ഇങ്ങനെ നാലാക്കി നാലാക്കി തിരിച്ചു നാലാക്കി തിരിച്ചു ഓക്കെ ഏതൊക്കെ കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം ഓക്കെ അതിൽ കാലിക്സിന്റെ മെയിൻ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് കൊറോള ഇൻസെക്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് അതേസമയം ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതോ ഗൈനീഷ്യം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് ഓക്കെ എന്നോട് ജുവല് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സൈമോസിൻ്റെ റെസിമോസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നതിനു മക്കളെ ഇനി ചോദിച്ചാൽ തന്നെ റെസിമോസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സൂര്യകാന്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി റെസിമോസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് റെസിമോസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോട്ടെ ഈ കാണുന്ന കണ്ട കൊന്നയാണ് കാഷ്യ അപ്പം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സൈമോസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ ജാസ്മിൻ മുല്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെച്ചോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്ന വിചാരിച്ച് കാത്തിരിക്കേണ്ട കേട്ടോ ടീച്ചർ പറയുന്നതേ ചോദിക്കൂ ഓക്കെ സെറ്റ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലവറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലവറിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് ആദ്യം കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവറും ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം യൂണിസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിലും ഉണ്ടാവും ഫീമെയിലും ഉണ്ടാവും സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല അത് നോക്കാം ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവറും സൈഗോമോഫിക് ഫ്ലവറും ആക്ടിനോമോഫിക്കും സൈഗോമോഫിക്കും അതിൽ ആക്ടിനോമോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ മുറിച്ചാലും ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് റേഡിയൽ സിമെൻറ്റ് അതിന് സൈഗോമോഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈഗോമോർഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈലാക്ട്രൽ സിമെൻറ്റ് നമ്മളെപ്പോലെ ഒറ്റ പ്ലെയിനിലൂടെ മുറിച്ചാൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹൗസ് ഇതാണ് സൈഗോമോഫിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ടോമോഫിക്കും സൈഗോമോഫിക്കും കിട്ടി മുറിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് സിമെട്രിക്കൽ എന്ന് വിളിച്ചു മുറിക്കാൻ പറ്റാത്തേനെയോ എസ് സിമെട്രിക് മുറിക്കുന്നതിന് സിമെട്രിക്കൽ മുറിക്കാൻ പറ്റാത്തേനെയോ മുറിക്കാം പക്ഷെ ഈക്വൽ പാത്സൈറ്റ് കിട്ടാത്തേന് എസ് സിമെട്രിക് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഈ പൂവിൻ്റെ ചോട്ടിലായിട്ട് ഒരു ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ആ ഔട്ട് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ബ്രാക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ബ്രാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്റ്റിയേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ബ്രാക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എബ്രാക്റ്റിയേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്ലവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു പോവാ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നൊരു സംഗതി ഓവറിയുടെ പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഓവറിയുടെ പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പൂക്കളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ പൂക്കളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഓവറിയുടെ പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതാ ഹൈപ്പോഗൈനസ് പെരിഗൈനസ് എപ്പിഗൈനസ് അതിൽ ഹൈപ്പോഗൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറി സുപ്പീരിയർ ആയിരിക്കും 
കണ്ടാ പെരിഗൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറി ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ആയിരിക്കും എപ്പിഗൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറി ഇൻഫീരിയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പേരുകളും ഈ ചിത്രവും പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പോകാനും നിൽക്കണ്ട ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഈ സപ്പോസ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഹൈപ്പോഗൈനസിൽ ചെമ്പരത്തി പെരിഗൈനസിൽ റോസാ ചെടി അതേപോലെ എപ്പിഗൈനസിൽ സൂര്യകാന്തി ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചിത്രം തിരിച്ചറിയണം ഓവറി സുപ്പീരിയർ ഏതാ ഇൻഫീരിയർ ഏതാ അതേപോലെ തന്നെ ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ഏതാ ഇത് കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് കിട്ടുമല്ലോ ഉറപ്പാണല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ മോർഫോളജി ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ അപ്പൊ എന്താ ഏസ്റ്റിവേഷൻ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറിയണം അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ആൻഡ് പെറ്റൽസ് ഇതാണ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ഇതളുകളുടെയോ വിതളത്തിന്റെയോ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്ത് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആ ഏസ്റ്റിവേഷൻ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വാൽവേറ്റ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഇംബ്രിക്കേറ്റ് വെക്സിലറി നാലെണ്ണം അഞ്ചല്ല നാല് അല്ല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇംബ്രിക്കേറ്റും വെക്സിലറിയാണ് ഇംബ്രിക്കേറ്റും വെക്സിലറിയാണ് അതിൽ ഇംബ്രിക്കേറ്റിൻ്റെയും വെക്സിലറിയുടെയും എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അതിൽ ഇംബ്രിക്കേറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കുക കാഷ്യ കണിക്കൊന്ന് വെക്സിലറിയുടെ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പയർ ചെടി ഈ വെക്സിലറിയിൽ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് വരാമെന്ന് അറിയോ വെക്സിലറി എസ്റ്റിവേഷൻ്റെ അഞ്ച് ഇതളുകളുടെ പേര് ചോദിക്കും വെക്സിലറി എസ്റ്റിവേഷൻ്റെ അഞ്ച് ഇതളുകളുടെ പേര് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആ പേര് ചോദിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ വെക്സിലറി എസ്റ്റിവേഷനിൽ എത്ര പെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പെറ്റൽസ് ആ പെറ്റൽസിൻ്റെ പേരൊന്ന് പറയും പറയാൻ പറ്റുമോ പറ അഞ്ച് പെറ്റൽസ് ഏതാണ് ആ അഞ്ച് പെറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോവാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് കാണുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ സൈഡിൽ കാണുന്നത് വിങ് പെറ്റൽ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നത് കീൽ പെറ്റൽ അതിൽ ഒരൊറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ രണ്ട് വിങ് പെറ്റൽ രണ്ട് കീൽ പെറ്റൽ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പെറ്റൽസ് ആണ് അഞ്ച് 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 കീൽ പെറ്റൽ അഞ്ച് കീൽ പെറ്റൽ അല്ല അഞ്ച് പെറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കിട്ടും ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഏസ്റ്റിവേഷൻ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അടിപൊളി ഒരു സാധനം ഉണ്ട് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ഈ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലാസൻറ്റേഡ് ഉള്ളിലായിട്ട് ഓവ്യൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് ഇൻസൈഡ് ഓവറി ഇതാണ് മക്കളെ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട നമ്മളോട് എങ്ങനെയാ ചോദ്യം വരിക നമുക്ക് ചിത്രമാണ് തരിക ചിത്രം തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് എസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കും ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചിത്രം നോക്കുക മാർജിൻ ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കണം മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എക്സാമ്പിൾ പി അഥവാ ഈ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പേര് മറക്കരുത് ദൻ ആക്സിയൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ 
ആക്സിയൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയണം ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിരിക്കണം തക്കാളി പെറൈറ്റൽ പ്ലാസൻറ്റേഷനോ പെറൈറ്റൽ പ്ലാസൻറ്റേഷനിൽ ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക മസ്റ്റാണ് അപ്പൊ ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസൻറ്റേഷനോ ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസൻറ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക ഡയാഗ്നസ് അപ്പൊ ബേസൽ പ്ലാസൻറ്റേഷനിലോ ബേസൽ പ്ലാസൻറ്റേഷനിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് സൂര്യകാന്തി നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം തിരിച്ചറിയണം എക്സാമ്പിൾ ഓരോ പറ്റും അത് മതി ഓരോന്നിനും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാൻ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഓരോ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കും ഈ അഞ്ച് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ്റെ ചിത്രം തന്നാൽ ഓരോന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഒക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് വരിക ഫ്ലവറിൽ നിന്നും ആദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്താ ബി എന്താ സി എന്താ നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് വാൽവേറ്റ് ബി എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ബി പിസ്റ്റൺ സി എന്തായിരിക്കും വെക്സിലർ സി എന്തായിരിക്കും വെക്സിലറി എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബേസൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എക്സാമ്പിൾ മാംഗോ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് മാംഗോ ബുക്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാംഗോ നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട നിങ്ങൾ സൂര്യകാന്തിയോ സൺഫ്ലവറോ മാരിഗോൾഡോ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട ഓക്കെ സൂര്യകാന്തി എഴുതിക്കോ കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ആൻസർ കീൽ ഉണ്ടാവില്ല പാൻസർ കീ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വാല്യൂവേഷനിൽ ചില ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ലെങ്കിലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബുക്കിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം എ ബി സി എന്തായി ഇനി നോക്ക് സി ഡയഗ്രത്തിലെ കൊറോളയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും അത് പാപ്പിലോണീഷ്യസ് ആണ് അതും അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പ്ഡ് അപ്പൊ ആ അഞ്ച് ഇതെല്ലാം കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ വിങ് പെറ്റൽ കീൽ പെറ്റൽ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നോളൂ ചിലപ്പോൾ അതാണെങ്കിലോ ഈ വർഷത്തെ ചോദ്യമെങ്കിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് പെയർ പറയാനാണ് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് പെയർ റെസിമോസിലെ പിടങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് വളരും ശരിയോ തെറ്റോ ശരി കറക്റ്റ് എപ്പിഗൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറി സുപ്പീരിയർ ആണ് തെറ്റ് അത് ഫോൾസ് ആണ് അടുത്ത നോക്ക് ഫില്ലോടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെമ്മിൽ ലീവ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ശരിയാണ് കോളിയോപ്റ്റൈൽ കോളിയോപ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോയുടെ ടിപ്പാണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ടിപ്പ് പക്ഷെ ഇവരെ റാഡിക്കൽ റൂട്ടിൻ്റെ ടിപ്പാന്ന് പറയുന്നു അത് ഫോൾസാണ് അപ്പം രണ്ടെണ്ണേ ശരിയുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടെണ്ണം വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് അല്ലേ അല്ലേ വൺ ആൻഡ് ത്രീ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് ും പ്ലാസൻറ്റേഷനും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏസ്റ്റിവേഷൻ എന്താ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്താ മക്കളെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂസ് arrangement of ovules evade within the ovary apadin kitti 
ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്ക് മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സിലെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഓവറി ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ ഈ ചിത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെയല്ല അപ്പൊ വളരെ ആലോചിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇത് പെരിഗൈനസ് ആണ് ഇത് എപ്പിഗൈനസ് ആണ് ഇത് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ആണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അതിൽ പെരിഗൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവറി ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ എപ്പിഗൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവറി ഇൻഫീരിയർ ഹൈപ്പോഗൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവറി സുപ്പീരിയർ ശരിയല്ലേ 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 ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും കൂടി ഒന്നിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ ടെക്നിക്കൽ ടേം ഒന്ന് നോക്കാം എപ്പി പെറ്റാല സ്റ്റേമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതാണ് എപ്പി പെറ്റാല സ്റ്റേമൻ എപ്പി പെറ്റാല സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കണ്ടോ സ്റ്റേമൻസ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ദ പെറ്റൽസ് സ്റ്റേമൻസ് ഇതളുകളോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച ഞാൻ അടുത്ത് നോക്ക് മോണോ അഡൽഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോണോ അഡൽഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേമൻസ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ബണ്ടിലായിട്ട് മാറിയാണ് അടുത്ത് നോക്ക് ഡൈ അഡൽഫസോ ഡൈ അഡൽഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേമൻസ് രണ്ട് ബണ്ടിലായിട്ട് മാറിയാണ് പോളി ആൻഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോളി ആൻഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേമൻസ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ശരിയല്ലേ അടുത്ത് നോക്ക് പോളി അഡൽഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോളി അഡൽഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി അഡൽഫസ് പോളി അഡൽഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേമൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബണ്ടിലായി മാറിയാൽ എപ്പി ഫില്ലസ് എന്ന് പറയുന്നതോ എപ്പി ഫില്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേമൻസ് പെരിയാന്തിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റേമൻസ് പെരിയാന്തിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണ് അപ്പം ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവസാനിച്ചു ഇനി ഫ്രൂട്ടും സീഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ ഫ്രൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഫ്രൂട്ട് എവിടുന്ന ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓവറയിൽ നിന്നാണോ ഓവ്യൂൽ നിന്നാണോ ചോദിച്ചാൽ ഓവറയിൽ നിന്നാണ് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട് വോളിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓവറി വോളാണ് ഫ്രൂട്ട് വോളായിട്ട് മാറുക അ ഫ്രൂട്ട് പോളിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പെരിക്കാർപ്പ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ പെരിക്കാർപ്പിന്റെ മൂന്ന് റീജിയൻസ് പെരിക്കാർപ്പിന്റെ മൂന്ന് റീജിയൻസ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പെരിക്കാർപ്പിന്റെ മൂന്ന് റീജിയൻസ് ഒന്ന് എപ്പിക്കാർപ്പ് രണ്ട് മീസോക്കാർപ്പ് മൂന്ന് എൻഡോകാർപ്പ് കണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രൂട്ടുകളെ എന്തു പേരിട്ട് വിളിക്കും പാർത്തിനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട്സ് നോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നോ സീഡ്സ് അപ്പൊ പാർത്തിനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട്സ് മറക്കണ്ട ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇല്ല സീഡുകൾ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് പാർത്തിനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട്സ് കൃത്യമായിട്ട് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം റൈറ്റ് ഇനി ഈ രണ്ട് ചിത്രം നോക്ക് മാംഗോന്റെ ഫ്രൂട്ടും കോക്കനട്ടിന്റെ ഫ്രൂട്ടും 
ഈ രണ്ട് ഫ്രൂട്ടിന്റെയും എൻഡോകർപ്പ് കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഡ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരൊറ്റ കാർപ്പൽ എന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് അപ്പൊ മോണോ കാർപ്പലറിയാണ് സുപ്പീരിയർ ഓവറിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായി വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട് സെറ്റ് സീഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇത് ഡൈക്കോപ് സീഡ് ഈ ഡൈക്കോപ് സീഡ് എന്ന് അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല വേരായിട്ട് മാറുന്ന റാഡിക്കളും സ്റ്റെമ്മായിട്ട് മാറുന്നത് പ്ലീമ്യൂൾ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് മോണക്കോപ് സീഡിന്റെ ചിത്രമാണ് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ചിത്രമാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അതിൽ ഫ്രൂട്ട് വോളും സീഡ് കോട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എലറോൺ ലെയർ ദെൻ എൻഡോസ്പോം ന്യൂട്രിറ്റീവ് ടിഷ്യു സ്കൂട്ടലമാണ് മോണക്കോട്ടിന്റെ കോട്ടഡ് അതില് സ്റ്റെമ്മിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോളിയോപ്റ്റൈലും പ്രീമിയോളും റാഡിക്കലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോളിയോ റൈസ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്ലീമിയോളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോളിയോപ്റ്റൈലും റാഡിക്കലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോളിയോ റൈസ ഇത് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല ഒന്നെങ്കിൽ മോണോകോട്ട് സീഡിന്റെ ചിത്രം തന്നിട്ട് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്ക് റൈറ്റ് ദ ടെക്നിക്കൽ ടേം ഈ മാഗോന്റെ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡ്രൂപ്പ് അതിൽ എ എന്താ ബി എന്താന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മാങ്ങയുടെ തൊലിയാണ് എപ്പി കാർപ്പ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിക്കുന്ന എഡിബിൾ പാട്ടാണ് മീസോ കാർപ്പ് കണ്ടാ ലേബൽ പാർട്സ് എ എൻ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പി കാർപ്പ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മീസോ കാർപ്പ് അടുത്ത് നോക്ക് പാർത്തിനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ടും ഈ ഫ്രൂട്ടും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം പാർത്തിനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ടിൽ നോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നോ സീഡ്സ് മാംഗോന്റെ ഫ്രൂട്ടിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും സീഡ്സ് പ്രസന്റ് സെറ്റ് ഈ ഒരു ചോദ്യമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് പുറമേ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സീഡിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രം ഇതേ ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഏരിയയിലേക്ക് മൂവിയാണ് പ്ലാൻ ഫാമിലീസ് അപ്പൊ പ്ലാൻ ഫാമിലീസ് പഠിക്കുമ്പം ഫ്ലോറൽ ഫോമില പഠിക്കണം ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം പഠിക്കണം എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കണം മൂന്ന് ഫാമിലീസ് പഠിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫാമിലിയാണ് ഫാബേസി അപ്പൊ ഫാബേസിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയണം ഫ്ലോറൽ ഫോമുല കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയണം ഇതെന്തായാലും പഠിച്ചു വെച്ചോ മക്കളെ കാരണം അടുത്ത വർഷം പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് ഈ ഫോമുല എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്ക് പൾസസിന്റെ പേരറിയണം സോയാബീൻ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് നീലം ഇൻഡിഗോഫെറ നാരുകൾ എടുക്കുന്ന സൺ ഹെംപ് അലങ്കാര ചെടി ലുപ്പൈൻ സ്വീറ്റ് പി മെഡിസിൻ മുലിയാത്തി ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ സൊളാനീസിയ നോക്ക് ഫ്ലോറൽ ഫോമില പഠിക്കാതെ പോകരുത് അതേപോലെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം തിരിച്ചറിയണം എക്കണോമി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് മുളകായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് മരുന്ന് ചെടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെല്ലഡോണ അശ്വഗന്ധ പുകയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുകയില ചെടി അലങ്കാര ചെടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെറ്റൂണിയ ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്നത്തെ ലൈവിന്റെ ഇനി ഇന്ന് ഉണ്ടാവില്ല നാളെ കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ലില്ലിയേസി നോക്ക് ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം ഫ്ലോറൽ ഫോമില അതിൽ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്ക് 
അലങ്കാര ചെടി ആയിട്ട് ടുളിപ്സ് ഗ്ലോറിയോസ നെയ്തോന്നി മരുന്ന് ചെടിയായിട്ട് കറ്റാർവാഴ വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ശതാവരി കോൾച്ചിസാൻ കോൾച്ചിക്കം ഓട്ടം മീൻ കുങ്കുമം എന്ന് വിളിക്കും ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ഈ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഫ്ലോറൽ ഫോമുല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല കാണപ്പാടം പഠിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഫാബേസിയും സൊളാനേസിയുമാണ് ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാൻ പറയില്ല വരച്ചത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയഗ്രാം വന്നാൽ എഴുതാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാ വരിക എന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് ഫാമിലിന്റെ ഫ്ലോറൽ ഫാമില ഫാമിലി ഏതാന്നാണ് ചോദ്യം ഫാമിലി ഏതാ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഫാമിലി ആദ്യത്തെ ഫാമിലി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലില്ലിയേസി രണ്ടാമത്തെ ഫാമിലിയോ ഫാബേസി ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല ബൈ ഹാർട്ട് അറിയണം ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ മാർഗം പറഞ്ഞേരട്ടെ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ മാർഗം പറയട്ടെ ഫാബേസിയൽ ജി വൺ ആണ് അതേസമയം സൊളാനേസിയൽ ജി ടു ആണ് ലില്ലിയേസിയിൽ ജി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഫ്ലോറൽ ഫോമുല നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഫ്ലോറൽ ഫോമുല തെറ്റിക്കില്ല ഇനി ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഫാമിലീസിന്റെ ആൻഡ്രീഷ്യോ ഗൈനീഷ്യോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല പഠിച്ചാൽ പോരെ നോക്ക് ഇവിടെ ആൻഡ്രീഷ്യം ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ആറ് ആറ് സ്റ്റേമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ഔട്ട് ത്രീ ഇന്ന ഫ്രീ ആണ് ഗൈനീഷ്യം സുപ്പീരിയർ ആണ് മൂന്ന് കാർപ്പൽ ഉണ്ട് യുണൈറ്റഡ് ആണ് ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെയോ ഇവിടെ ആൻഡ്രീഷ്യം പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് നയൻ യുണൈറ്റഡ് ആണ് ഒന്ന് ഫ്രീ ഗൈനീഷ്യം മോണോ കാർപ്പിലറി ആണ് സുപ്പീരിയർ ഓവറി ആണ് ഇത് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ പോരെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്ക് ഒരു ഫോമുല ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഫാമിലി ഏതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും സൊളാനേസിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ആണ് ആരുടെ ഡയഗ്രാം സൊളാനേസിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് എനി ടു ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സില് ഫ്ലോറൽ ഫോമുല എഴുതി വെച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഫ്ലോറൽ ഫോമിൽ എഴുതിയാലും മതി എങ്ങനെ ആക്ടിനോമോഫിക് ആണ് ബൈസെക്ഷൽ ആണ് കാലിക്സ് ഫൈവ് യുണൈറ്റഡ് ആണ് കൊറോള ഫൈവ് യുണൈറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഫൈവ് ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ എപ്പി പെറ്റലസ് ആണ് ഗൈനീഷ്യം രണ്ടെണ്ണം യുണൈറ്റഡ് ആണ് സുപ്പീരിയർ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ മാർക്കാ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും എഴുതണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ തന്നെ മാർക്കായി അവസാനം നോക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടെണ്ണം എഴുതാം അപ്പൊ ഫുഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തക്കാളി ടൊമാറ്റോ ഉണ്ടാ എഴുതിക്കൂടെ മെഡിസിൻ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബെല്ലഡോണ കണ്ണിന്റെ തിമിരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബെല്ലഡോണ കണ്ടോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കണ്ടോ എത്ര സിമ്പിളാ നോക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓരെണ്ണം കൂടെ നോക്കി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് 
താഴെ ഒരു ഫ്ലോറൽ ഫോമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫ്ലോറൽ ഫോമുല ഇതിന്റെ ഫാമിലി ഏതാന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും മക്കളെ ഈ ഫാമിലി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും അടുത്ത് നോക്ക് രണ്ട് ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് പെറ്റൽസിന്റെ ഏസ്റ്റിവേഷൻ എഴുതാം കൊറോളയുടെ പ്രത്യേകത എഴുതാം കൊറോള വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അപ്പൊ എന്ത് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആ വെക്സ്ലറി ഏസ്റ്റിവേഷൻ ഗൈനീഷ്യം വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഗൈനീഷ്യം കണ്ട നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാർപ്പല എഴുതും അപ്പം മോണോ കാർപ്പലറിയാണ് കണ്ടാ സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ ഫ്ലോറൽ ഫോമിൽ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട എത്ര ഈസി ആയി മോഫോളജി അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഫ്രൂട്ട് സീഡ് ഫാമിലീസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ വലിയൊരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാം വീണ്ടും ചെയ്യാം ആ ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു പോവാ അതിൽ നിന്നായിരിക്കാം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യവും മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ മോർഫോളജിയിലെ ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലൈവ് നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതെ കാണണം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ തീർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു നാളെ നമ്മൾ കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മൾ സൗണ്ട് ഇല്ല പലർക്കും പനി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാലും എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇത്രയും എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കേട്ടു നാളെയും ഉഷാറായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഫുള്ള് നമ്മൾ ഷുവറായിട്ട് പഠിക്കണം അവസാന ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സൂപ്പർ തേർട്ടി സൂപ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്താവും ആ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ സി ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അപ്പം നാളെ കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് നമ്മൾ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് മുഴുവൻ നാളെ നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ സോ ബൈ ബൈ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക രാത്രി പോയിട്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ് മക്കളെ ഗുഡ് നൈറ്റ്
I am enforcing the army and signing a death warrant of the biggest criminal in India. ചൊറിയാ നീ 